ஹே ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற ஒரு கொரியன் ட்ராமாவை தான் பார்க்க போறோம் நார்மலா நான் ஒரு சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட ஒன் லைனரா சொல்லுவேன் ஆனா இந்த சீரீஸ்க்கு நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா அது இந்த ஸ்டோரியோட இன்ட்ரெஸ்டா கெடுத்த மாதிரி இருக்கும் இந்த சீரீஸ்ல ஃபேன்டசி ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு பயங்கரமா காட்டியிருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கதைக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதோட எபிசோட் ஒன் ஸ்டார்டிங் சீன்ல போலீஸ்காரங்க பயங்கர சத்தத்தோட ரொம்பவே பதற்றமா ஒரு ஸ்கூல் குள்ள நுழையறாங்க அப்படி என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப்பை காட்டுறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு பையன் உட்காந்துட்டு இருக்கான் எதுக்காகனா இப்போ இவன் சூசைட் பண்ண போறாங்க <laughs> ஒரு <laughs> நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> கொஞ்சம் தப்பான ஒருத்தர் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> நினைச்சிருக்காங்க <laughs> உண்மையிலேயே <laughs> 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 
இவனை பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கொடூரமா உடம்பெல்லாம் பயங்கர ரத்தமா இருக்கு இதை பார்த்துட்டு இந்த கொலகாரனா இவங்க விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆமா நீ எதுக்காக அவனை கொன்ன சார் எனக்கு உண்மையிலேயே என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல எனக்கு ரொம்பவே தாகமா இருந்துச்சு அதனால நான் தண்ணியை தேடிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லாமே எனக்கு ஏதோ ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு ஒரு டேப்லெட்டை கொடுத்தான் ஒருவேளை அதனால கூட இந்த மாதிரி ஆயிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றான் இதை கேட்கிற நம்ம ஹீரோவும் அதெல்லாம் சரி இப்போ அந்த டேப்லெட் எங்க சார் எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு ரெண்டு மூணு தான் கொடுத்தான் அதையும் நான் காலி பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இவனோட பல்லுல இருக்க ரத்தத்தை எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்றான் உடனே நம்ம ஹீரோவும் அவனோட வாயை நல்லா திறந்து பார்த்து டே நீ உனக்கு கடிச்சே கொலை பண்ணிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறான் இப்போ இந்த சீனை கட் பண்ணிட்டு அடுத்து நம்ம ஹீரோயினும் அவளோட ஃப்ரெண்டும் சாப்பிட்டு அந்த இடத்த காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி இவங்க சாப்பிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் இப்போ இருக்கிற என்னோட வீடு எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அதனால வேற ஒரு பிளாட்டுக்கு நான் ஷிப்ட் ஆக போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கா டக்குனு இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் பண்ணி ஏ எங்க இருக்க நான் இப்போ சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஒன்னே இல்ல ஒரு கொலப்பண விஷயமா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன் அந்த இடத்துல இருந்த கொலகாரங்கிட்ட விசாரிச்சப்போ அவன் ஒரு டேப்லெட் போட்டதுனாலதான் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணுன்னு சொன்னான் சரி அந்த டேப்லெட்டா உனக்கு யாரா கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு உன் கூட வேலை செய்யற இடத்துல இருக்க ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் சொல்றான் அது வேற யாரும் இல்ல ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ ஒருத்தன் கூட ஊசிய குத்து தெரியாம குத்திருப்பான்ல அந்த சோல்ஜரே தான் இதை கேட்கிற நம்ம ஹீரோயினோ உடனே அவளோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட டே நீ சாப்பிடு நான் வந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த சோல்ஜரை பாக்குறதுக்காக போயிட்டு இருக்கா நம்ம ஹீரோவும் அந்த கொலகாரனா கைது பண்ணி ஜீப்ல அமைச்சிடறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த சோல்ஜர் கிட்ட விசாரிக்கிறதுக்காக வரா அப்போ கூடவே சாப்பிட்டு இருந்த இவளோட ஃப்ரெண்டும் வந்துடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த சோல்ஜரோட ரூமுக்கு போறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல அவன் இன்னொரு சோல்ஜரை போட்டு கடிச்சிட்டு இருக்கான் இதுக்கு முன்னாடி அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்த செக்யூரிட்டிய அந்த கொலகாரனும் இதே மாதிரிதான் கொண்டிருப்பான் போல ரொம்பவே பயங்கரமா அவனோட கழுத்தை பிடிச்சி கடிச்சிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கூப்பிடுறா உடனே அவங்க பக்கம் இவன் போறான் இவனோட பேச பார்க்கும் போது ஏதோ ஒரு ஜாம்பி மாதிரிதான் இருக்கான் இதெல்லாம் இவங்க ஏன் பண்றாங்க இந்த ஜாம்பி ஒரு வைரஸா இல்லைன்னா அந்த கொலகாரன் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி டேப்லெட்ஸ் சாப்பிடுறதுனாலதான் இந்த மாதிரி மாறுறாங்களா அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு சுத்தமா தெரியல அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினையும் அட்டாக் பண்றான் அவளும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இவனோட போராடி எஸ்கேப் ஆயிட்டே இருக்கா இதுக்கு நடுவுல இவளோட ஃப்ரெண்டும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா இந்த ஜாம்பி இவங்க எல்லாருமே பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கு பாக்குற வரைக்கும் பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பிஸ்டல் வச்சு இந்த சோல்ஜரோட முட்டியிலேயே ஷூட் பண்றா ஆனா இது அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட வலிக்கவே இல்ல மறுபடியும் அப்படியே எந்திரிச்சு நம்ம ஹீரோயினை கடிக்கிறதுக்காக வரான் இவளும் பயத்துல அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுறா அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் கதவையும் சாத்திடுறா இவனும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தட்டி பாக்குறான் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு கீழே விழுந்து அல ஆரம்பிச்சிடறான் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இவன் அந்த ஜாம்பியோட உருவத்துல இருந்து நார்மலா மாறிடுறான் இந்த நிலைமையிலேயே நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து எப்படியாவது என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நிறைய சோல்ஜர்ஸ் வந்து அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறதுக்காக எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வாஷ்ரூம்ல அவனோட கையெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ கால் பண்றான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் அட்டன் பண்ணி அவனை பயங்கரமா திட்டா ஏண்டா உன்னோட கேஸ் எல்லாம் எதுக்காக என்னோட தலையில கட்டுற ஜஸ்ட் மிஸ் இல்லைன்னா நான் செத்துருப்பேன் ஏ கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு என்ன நடந்துச்சு எனக்கு கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லு நீ சொன்ன மாதிரி நான் அந்த சோல்ஜரை போய் பார்த்தேன் அப்போ அவன் திடீர்னு ஏதோ ஜாம்பி மாதிரி மாறிட்டான் அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு என்ன கடிக்கிறதுக்காக வந்துட்டான் என்ன சொல்ற உனக்கு எதுவும் ஆகல எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல ஆனா நான் அவனோட கால ஷூட் பண்ணப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் கூட தரல அதுதான் ஏன் எனக்கு புரியவே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டு இவளோட கைய பாக்குறா பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு காயம் இருக்கு அச்சுச்சோ இது எப்படி வந்துச்சு ஒருவேளை அவன் கடிச்சு கீது தொலைஞ்சிட்டானா அப்படின்ற மாதிரி இவன் பயந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு சோல்ஜர்ஸ் கூட்டிக்கிட்டு கேப்டன் ஒருத்தன் வரான் வந்த உடனே நம்ம ஹீரோயின் பார்த்து என்ன சொல்றானா நீங்க பிடிச்ச அந்த சோல்ஜருக்கு ஏதாவது ஒரு தொற்று நோய் இருக்க கூட வாய்ப்பு இருக்கு சோ அது உங்களுக்கு கூட பரவிருக்கலாம்னு நாங்க நினைக்கிறோம் அதை செக் பண்றதுக்காக எங்களோட இடத்துக்கு நீங்க வர முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் பேசிட்டு இருந்த போனு அவளோட கன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ரொம்பவே பத்திரமா வாங்கி வச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஏதாவது ஒரு நோய் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்காக அவளை இவங்களோட இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் போனுக்கு ஹீரோ கால் பண்ண இந்த கேப்டனும் எடுத்து ஆர்டர் பண்ணி பேசுறாரு சார் நானும் ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் தான் பேசுறேன் இப்போ நீங்க கூட்டிட்டு
எடுத்துறான் அதுக்கப்புறம் இவன் பேஸ்பால் விளையாட போறான் அந்த இடத்துல இவனோட ஃப்ரெண்டும் இருக்கான் விளையாண்டுலாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ரெண்டோட கிளினிக்கலுக்கு போறாங்க அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ அந்த டேப்லெட்டை காட்டி இத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சு வை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து ஒரு பெட்ல போய் படுத்துக்கிறான் இப்ப அடுத்து நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க இவன் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கா இந்த இடத்துல இவளுக்கு எக்கச்சக்கமான டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் எதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி வெறித்தனமா நடந்துக்கிறவங்க எல்லாருமே ஏதாவது நோய் தொற்றால பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த நோய் இவளுக்கும் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனாலதான் இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயின் சும்மா விளையாட்டுக்கு அந்த ஜாமி மாதிரி பண்றா இத பாத்துட்டு இவளை டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களும் கொஞ்சம் பயந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா டெஸ்டையும் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை தனியா ஒரு ரூம்ல அடிச்சு ஒரு லேண்ட்லைன் போனையும் கையில தந்துடுறாங்க உடனே இவன் நம்ம ஹீரோவுக்கு கால் பண்றா அவனும் தூக்கத்துல இருந்து எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு முடிச்சு போனை அட்டன் பண்ணி காதல வைக்கிறான் எல்லாம் ஒன்னாலதான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ஏன் உனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இல்ல எல்லாம் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனா எதுக்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இவ்வளவு கூலிங் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியவே இல்ல ஏசி எல்லாமே ஃபுல்லா வச்சிருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப குளிருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா சரி சரி கவலைப்படாத இதுக்கு எல்லாமே காரணம் அந்த டேப்லெட்ஸ் தான் அதை பத்தி இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் உன்ன வெளியே கொண்டு வந்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி இவங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றானா இவ இருக்க இந்த ரூமோட டோர ஓபன் பண்ணலாம்னு பாக்குறா யாரோ இந்த கதவை வெளியில இருந்து லாக் பண்ணிருக்காங்க இவளுக்கும் ஒண்ணு புரியல எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கா இப்ப அப்படியே இவ இருக்க இந்த பில்டிங் ஃபுல்லா காட்டுறாங்க பார்த்தா இங்க அடிச்சு வச்சிருக்க எல்லா ஆளுங்களுமே அந்த ஜாம்பி மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்க தான் அவங்கள கியூர் பண்றதுக்காக தான் இந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோட ஃப்ரெண்ட் காட்டுறாங்க இவன் அந்த டேப்லெட் பத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டான் போல உடனே நம்ம ஹீரோவை எழுப்பி காட்டுறான் இந்த டேப்லெட்ட கொரோனா டைம்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த மாத்திரையால நிறைய சைட் எஃபெக்ட் வந்திருக்கு சோ அதுக்காக இத பாதியிலேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாத்திரையை பத்தி அவ்வளவுதான் போட்டிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் சைட் எஃபெக்ட்னா என்ன மாதிரியான சைட் எஃபெக்ட் ஒரு வேலை ரேபிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நீ எதை வச்சு இவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்ற ஏன்னா இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி யாருக்கும் வந்தது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இப்போ இந்த பக்கம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவன் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு இன்னொரு சொல்ஜர் வராங்க இவங்க நம்ம ஹீரோயினை எழுப்பி அந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போறாங்க இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் சோ எல்லா டெஸ்டையும் எடுத்துட்டீங்க இப்ப நான் வீட்டுக்கு போலாம் இல்ல இல்ல இன்னும் சில டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சோல்ஜர் இந்த இடத்துல பிடிச்சு கொடுத்துருப்பாள் அவ இருக்கிற அந்த ரூம் நம்ம ஹீரோயின் பாத்துட்டு டக்குன்னு அவனோட ரூமுக்கு போய் இந்த லேடி சோல்ஜர் உள்ள வராத மாதிரி கதவையும் சாத்திடுறா இது எல்லாத்தையும் எதுக்காக பண்றானா அவனோட பேசுறதுக்காக டே இப்ப உனக்கு எப்படி இருக்கு பரவாயில்ல ஆனா ரொம்ப குளிரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இவங்க கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ சடனா எனக்கு ரொம்ப தாகமா இருக்கு எனக்கு இப்ப தண்ணி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அமைதியாயிடுறான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனோட பக்கத்துல போறா அப்போ டக்குன்னு இவன் அவனோட ஜாம்பி உருவத்துக்கு மாறிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை கீழே தள்ளி விட்டு மறுபடியும் அவளை கடிக்கலாம்னு பாக்குறான் இவ்வளவும் கதறா என்ன விடு விடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரம் பத்து வெளியில இருக்க அந்த கதவை உடைச்சிக்கிட்டு சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரும் உள்ள வந்து அவனை பிடிச்சிடுறாங்க இந்த நேரம் பத்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம ஹீரோ வந்திருக்கான் ஆனா இவனா அவ்வளவு ஈஸியா உள்ள விடல யாரு நீ உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஸ்டின் அவங்கிட்ட கேட்டே இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவும் உங்களோட கேப்டன் ஒரு ஆதாரம் கேட்டாரு அதுதான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் உடனே இதை கேமராவில பாத்துட்டு இருக்க நம்ம கேப்டனும் அவனை உள்ள விடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ஆர்டர் போட்டுறான் இதை கேட்டுட்டு வெளியில இருந்த சோல்ஜர்ஸும் இவனை விட்டுறாங்க கரெக்டா இந்த நேரம் பார்த்து கேப்டன் இருக்க இந்த ரூமுக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்து என்ன சொல்றானா இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எதுக்காக இன்ஃபெக்ட் ஆன எல்லா ஆளுங்களையும் நீங்க அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல எதுக்காக இவ்வளவு கோல்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்கிறான் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம கேப்டனும் பதில் சொல்றான் ஆக்சுவலா இந்த டிசீஸ் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்பவே தாக எடுக்கும் அந்த நேரம் பார்த்துதான் மத்தவங்களை கடிச்சு அவங்களோட பிளட்டை குடிச்சு தாகத்தை குறைச்சிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நாங்க எதுக்காக இவ்வளவு கோல்டா இந்த இடத்த வச்சிருக்கோம்னா கோல்டா இருக்கும் போது டிசீஸ் அந்த அளவுக்கு பாஸ்டா பரவாது சோ அதுக்காக தான் இப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் சரி என்ன ஒரு
ஒரு 
ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்து பாத்து கவனிக்கிறான் இந்த இடத்துல இவன் எடுத்துக்கிற அந்த டேப்லெட் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேப்லெட் போட்டு சில பேர் ஜாம்பியா மாறி இருப்பாங்கல்ல அதே டேப்லெட் மாதிரிதான் இதுவும் இருக்கு ஒருவேளை இதை சாப்பிடறதுனால இவளும் அதே மாதிரி ஜாம்பியா மாற கூட வாய்ப்பு இருக்கு நடுவுல அந்த ஹஸ்பண்ட் காரம் பாசமா பேசிட்டு இருந்தான்ல இந்த மாதிரி பேசிட்டு இவ்வளவு வெளியே கூட்டிட்டு போயிடறான் அப்புறம்தான் தெரியுது இவன் எதுக்காக இப்படி கவனிச்சுக்கிட்டான்னு பெட்டுக்கு அடியில ஒரு பொண்ணு ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கா ஒருவேளை இவளுக்கும் அந்த ஹஸ்பண்ட் காரனுக்கும் ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கான்னு சொல்லி தெரியல இவள அந்த கண்ணாடிக்காரி பாத்துற கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக தான் அவகிட்ட அன்பா பேசி அவளை இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே கூட்டிட்டு போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி இவன் எல்லாருக்கும் ரைஸ் பால்ஸ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் இவளோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே வரா இப்போ இவங்க வாடகைக்கு தங்கி இருக்க இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு இவங்களுக்கே சொந்தமாயிரும் இதுக்காக இவங்க ஒரு கான்ட்ராக்டையும் படிச்சு பார்த்து சைன் போடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினோட கனவு புதுசா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல குடி போகணும் அது அவளுக்கு நிறைவேறிடுச்சு அதுவும் அவ மனசுக்கு பிடிச்சவனோட இந்த சந்தோஷத்தோடய சுத்தி இருக்கிற எல்லா இடத்தையும் பார்த்து இத மாத்தணும் அதை மாத்தணும் இந்த இடத்துல இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேஞ்சஸ் சொல்லிட்டு இருக்கா சோ இந்த மாதிரி இவங்க வாழ போற இந்த வீட்டை பார்த்து எப்படி எல்லாம் ஆல்டர்னேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பெட்ரூமுக்கு போறாங்க அந்த இடத்துல ரெண்டு பெட் இருக்கு நம்ம ஹீரோவும் இதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டையும் ஒன்னா போடவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோயினும் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் வேணா இது இப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறா அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படியே தூங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி இவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த ஜாமி மாதிரி இருந்த சோல்ஜரோட நினைப்பு எல்லாமே வருது அதுக்கு பயந்துட்டு இவ திடீர்னு எந்திரிச்சிடறா அந்த நேரம் பத்தி இவங்களுக்கு மேல கதவு தட்டுற சத்தம் கேக்குது இதனால நம்ம ஹீரோவும் இருந்துடுறா இருந்தாலும் இத அவங்க பெருசா எடுத்துக்காம மறுபடியும் தூங்கிடுறாங்க அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோவுக்கு ஏதோ ஒரு கால் வருது அதை பேசி முடிச்சுட்டு எங்கேயே வெளியே கிளம்புறா போகும்போது நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட ஒரு கேஸ் விஷயமா வெளியே போறான் உடனே வந்துடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போறான் இவன் பாக்க போற ஆள் வேற யாரும் கிடையாது நம்ம கேப்டன் தான் சார் அதான் அவளுக்கு எல்லா டெஸ்டும் எடுத்துட்டீங்களா இதுக்கப்புறம் எதுக்காக அவளை தொந்தரவு பண்றீங்க இங்க வந்து உக்காருப்பா நான் ஒன்னும் அவளுக்காக வரல பின்ன வேற எதுக்காக வந்தீங்க இப்ப புதுசா பரவிட்டு இருக்க அந்த டிசீஸ பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நீ சொன்ன மாதிரி இது ஒரு டேப்லெட் மூலமா கூட பரவலாம் சோ அதனால இந்த டேப்லெட் அந்த சோல்ஜருக்கு யார் கொடுத்தான்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை எதுக்காக என் கிட்ட சொல்றீங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் எதுக்காக இந்த வேலையை உங்களோட சேர்ந்து பாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோட ஹையர் ஆபிசர்ஸ் அவனுக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த கேஸ்ல நீ அவரோட தான் செயல்படணும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிடுறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கும் வேற வழி இல்ல சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறான் உள்ள இருக்க நம்ம ஹீரோயின் இவளோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் வாங்கி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்ல பாத்துட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பத்தி இவளோட அம்மா கால் பண்ண உடனே அட்டன் பண்ணி பேசுறா சொல்லுங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நான் எப்படியா இருக்கேன் அதை விட நீ புதுசா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு குடி போயிருக்கியா எதுக்காக இந்த விஷயத்த நீ சொல்லாம மறைச்ச சொல்ல கூடாதுன்னு ஒண்ணும் இல்லமா இப்ப புதுசா பரவிட்டு இருக்க அந்த டிசீஸ்க்காக எனக்கு நிறைய டெஸ்ட் எடுத்தாங்க அப்போ நான் டயர்டா இருந்தேன் அதனாலதான் உங்க கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் சரி சரி உன்னோட பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான்ல அவனை நீ எப்ப கல்யாணம் பண்ண போற அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே கட் பண்ணிடுறா அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து நேற்று நைட்டு எப்படி மேல இருந்து சத்தம் வந்துட்டு இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மறுபடியும் சத்தம் வருது நம்ம ஹீரோயினும் அப்படி என்ன மேல பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டு மேல போறா அந்த நேரம் பார்த்து நேற்று இவா ரைஸ் பால் கொடுத்திருப்பா ஒரு சின்ன பொண்ணு கிட்ட அவ வந்து நிக்கிறா இவளை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்ச நேரம் அவகிட்ட அப்படி இப்படின்னு விளையாண்டுகிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஜாலியா இருக்கா அப்போ நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அந்த குட்டி பொண்ணு ஒரு லெட்டர் தரா அதுல அப்படி என்ன எழுதிருக்குன்னா நேத்து நீங்க தந்த அந்த ரைஸ் பால சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கா இவளும் அந்த குழந்தைய பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு மேல சத்தம் வந்துட்டு இருக்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போலாம் சொல்லி கிளம்புறா இத பாக்குற இந்த சின்ன பொண்ணும் திடீர்னு சோகமாயிடுறா செல்ல குட்டி உனக்கு என்னாச்சு ஏன் திடீர்னு சோகமாயிட்டா இல்ல என்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் வேலைக்கு போயிருவாங்க நான் மட்டும்தான் வீட்டுல தனியா இருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் அவங்களோட விளையாண்டது நல்லா இருந்துச்சு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் நான் தனியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பேசிட்டு இருக்கா அவ்வளவுதான் நம்ம பிரச்சனை இதுக்காக எதுக்கு சோகமா இருக்க வேணும்னா நீயும் என் கூடிய வா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளை கூட்டிட்டு போறா இதனால அந்த சின்ன பொண்ணும் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணை கூட்டிக்கிட்டு மேல இருக்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறா கதவை தோற்கிறது யாருனா
ஒரு 
இந்த விஷயத்த ஹீரோ கிட்டயும் சொல்றாரு அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு கால் வருது அது வேற யாரும் இல்ல இவளோட ஃப்ரெண்டு தான் அந்த கண்டெய்னர்ல இருந்த மாதிரியே இவ கிட்ட என்ன சொல்றானா இவங்க யாரும் மனுஷங்களே கிடையாது மிருகம் அப்படின்ற மாதிரி பதற்றமா பேசிட்டு போனையும் கட் பண்ணிடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் ஒண்ணுமே புரியல என்னாச்சு இவன் எங்க இருக்கான் எதுக்காக இந்த மாதிரி பேசுறான் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கா இந்த நேரம் பார்த்து அந்த சோல்ஜர் நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ளதான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க சோ அதனால இப்போ அந்த கண்டெய்னரை ஓபன் பண்ணாலும் பாக்குறாங்க ஓபன் பண்ண உடனே உள்ள இருந்து நிறைய பேஷன்ஸ் வெளியே வராங்க அதுவும் இப்ப இவங்க எல்லாருக்கும் அந்த டிசீஸ் முத்தி போனதுனால முழுசா ஒரு ஜாம்பியாவே மாறிட்டாங்க இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரும் வெளியே வர ட்ரை பண்றத பார்த்துட்டு மறுபடியும் அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணலாம் பாக்குறாங்க இருந்தாலும் இவங்களால ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ண முடியல கடைசியா அந்த டோர் கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆயிருச்சு அப்போ இந்த கேப்புக்கு நடுவுல நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ஃப்ரெண்ட பாக்குறா அவனும் இப்போ ஒரு ஜாம்பியா மாறி வெளியே வரதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கான் பாத்துட்டு இருந்த நம்மளோட ஹீரோயினும் தன்னோட ஃப்ரெண்டை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் மீறி உள்ள இருக்க இவளோட ஃப்ரெண்ட காப்பாத்தலாம் போறா அந்த நேரம் பார்த்து உள்ள இருக்க மத்த ஜாம்பிஸ் நம்ம ஹீரோயினையும் சேர்த்தே உள்ள கொண்டு போகுது இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஸ்டீல் மாதிரி ஒரு பொருளை வச்சு அந்த ஜாம்பிஸ் எல்லாரையும் மறுபடியும் உள்ள தள்ளிட்டு போறா இத பாக்குற இந்த சோல்ஜர்ஸும் இதெல்லாம் வேலைக்காவாது இவளையும் சேர்த்து பூட்டிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு நம்ம ஹீரோயினையும் உள்ள வச்சு லாக் பண்றாங்க கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் இடத்துக்கு வந்துடுறான் வந்த உடனே இந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் தள்ளி விட்டுட்டு உள்ள இருக்க நம்ம ஹீரோயினா காப்பாத்தலாம்னு பாக்குறான் ஆனா அந்த ஜாம்பிஸும் விடுற மாதிரியே தெரியல இவங்கள ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிருக்கு எப்படியோ நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் வெளியே இழுத்து போட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்மோக் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள போடுறான் உடனே அந்த ஜாம்பிஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் குழம்பி போயிடுறாங்க இந்த கேப் யூஸ் பண்ணி அந்த கண்டெய்னரை ஒரு வழியா க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அடுத்து அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட எல்லாருமே சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து ஹீரோ என்ன கேக்குறானா ஏன் உனக்கு ஒன்னு அவ்வளவு இல்ல நீ நல்லா தானே இருக்க எப்படியோ கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்த இல்லைன்னா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் அப்படியே ரொமான்டிக்கா பாத்துட்டு இருக்காங்க அடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிடுறான் அப்போ அந்த இடத்துல இருக்க நம்ம ஹீரோயினை பார்த்து பண்ண எல்லா தப்புக்கும் சாரி கேக்குறான் நான் ஏதோ பயத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இவ வெளியே வந்து அந்த லேடி சொல்லிச்சிட்டு இருக்கா இல்ல அவளை பிடிச்சி திட்டிட்டு இருக்கா அந்த ஜாம்பிஸ்க்கு நடுவுல மாட்டிட்டு இருக்க என்னோட ஃப்ரெண்ட நான் காப்பாத்தா போராடிட்டு இருந்தா நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாம என்னையும் சேர்த்து உள்ள வச்சு லாக் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மக்களையும் காப்பாத்தணும் உன்னோட ஃப்ரெண்ட காப்பாத்துறதுக்காக நாங்க அந்த கண்டெய்னரை ஓபன் பண்ணிருந்தோம்னா உள்ள இருக்க எல்லா ஜாம்பிஸும் வெளியே போயிருக்கும் இதனால இந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே அந்த டிசீஸும் பரவிருக்கும் அதனாலதான் நாங்க இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட பக்கத்துல இருக்க நியாயத்தை சொல்றாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயினால இதை ஏத்துக்க முடியல அதனால கொஞ்சம் கோவமா அதை எடுத்துட்டு போறா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ கேப்டனை வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கான் இவங்க எல்லாரும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறது ஒரு டிசீஸ் ஆலதான் அதை சரி பண்ண நினைக்காம இப்படி இவங்களை அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க அவங்க வெறும் பேஷண்ட் தான் மிருகம் கிடையாது சப்போஸ் இதுக்கு உங்களுக்கு மாத்து மருந்து கிடைக்கலனா இவங்க எல்லாரையும் அப்படியே இந்த கண்டெய்னர்ல வச்சே கொண்டுருவீங்க அப்படிதானே சரி அவங்களை அடைச்சு வச்சு கொடுமைப்படுத்த வேணா வெளியே விட்டுடலாம் வெளியே விட்டதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷா பிளட் கேட்பாங்க அதை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேப்டனும் அவங்க எல்லாரையும் வெளியே விட்டா பயங்கரமான ஆபத்து வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்துடலா இங்க பாருங்க கேப்டன் இந்த விஷயத்த மக்களுக்கு தெரியாம ரொம்ப நாளைக்கு உங்களால மூடி மறைச்சிட்டு இருக்க முடியாது என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த எல்லா விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரியதான் போகுது அதுக்கு முன்னாடி நீங்களே அதை சொல்லிருங்க முடியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நானே இந்த எல்லா விஷயத்தையும் மக்கள் கிட்ட சொல்லிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறோம் நம்ம ஹீரோவும் அதே மாதிரி அவனுக்கு திட்டிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறோம் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே கார்ல இவங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு இவன் நம்ம ஹீரோவை தடுத்து நிறுத்தி ஒரு மாஸ்க கொடுத்து போட்டுக்க சொல்றா அது மட்டும் இல்லாம இவளும் போட்டுக்கிறான் எதுக்காக இவங்க இப்படி பண்றாங்கன்னு சொல்லி பாக்கும்போது தான் தெரியுது நம்ம ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வரும்போது ஒருத்த மாஸ்க் போட சொல்லி சாப்பிடுச்சிருந்தாங்க அவன் இருக்கான் சோ அவனுக்கு பயந்துட்டு தான் இவங்க மாஸ்க் போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினை பார்த்துட்டு இவனும் மேடம் நான் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட
அக்கம் பக்கத்துல குடி இருக்கிறது தெரியலையா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது ஆந்திரத்துக்கு கரெக்டா நம்ம ஹீரோவும் வந்துடுறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதுக்காக உங்க வீட்டுல இருந்து சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு இருக்காங்க இவனும் அப்படி இப்படின்னு பேசி சமாளிச்சுட்டு இருக்கான் அப்போ இவனோட கையில இருக்க ரத்த கரைய நம்ம ஹீரோ பாத்துறான் அது மட்டும் இல்லாம உள்ள இருந்து இவன் இப்போ லவ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணு வெளியே வரா உடனே மறுபடியும் சமாளிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஒன்னும் இல்ல என்னோட ஒய்ஃப்க்கு உடம்பு சரியில்லை அவளை பாத்துக்கிறதுக்காக தான் அவளோட கம்பெனில இருந்து இந்த பொண்ணு வந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் இவன் மேல சந்தேகப்படுறான் இப்போ அடுத்து நம்ம கேப்டன் காட்டுறாங்க இவன் மறுபடியும் அந்த டேப்லெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற ஆந்திரத்துக்கு போறான் அங்க இவனுக்கு விட்டுட்டு போன ஆளுங்களே ஒருத்தன ஒருத்தன் கடிச்சிட்டு இருக்கான் சோ இவங்களுக்கும் அந்த டிசீஸ் பரவி இருக்க இத பாக்குற நம்ம கேப்டனும் அவனுங்களை அப்படியே போட்டு தள்ளிட்டு அவனுங்க கார்ல விக்கிறதுக்காக வச்சிட்டு இருந்த எல்லா டேப்லெட்டையும் எடுத்துட்டு போயிடுறான் அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவளோட அம்மா கால் பண்ணி ரெண்டே இப்ப நீ நல்லா தானே இருக்கா ஏமா திடீர்னு இப்படி கேக்குறீங்க பொண்ணே இல்ல இப்ப ஏதோ புதுசா ஒரு டிசீஸ் பரவிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுல அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்களை பார்த்தாலே ரொம்ப பயமா இருக்கு நீ வேற அன்னைக்கு இந்த டிசீஸ்க்கு தான் டெஸ்ட் எடுத்தேன்னு சொன்ன சோ அதுக்காக தான் நீ எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோயினும் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு எப்படி இந்த விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவி ஆன் பண்ணி பாக்குறா பார்த்தா அதுல நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட் அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள போய் அங்க இருக்கிற எல்லா பேஷண்டையும் வீடியோ எடுத்திருப்பான்ல அதை இப்போ எல்லா நியூஸ் சேனல்லையும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இதனால மக்கள் எல்லாருக்கும் இந்த டிசீஸ பத்தி இப்போ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த நேரம் பத்து நம்ம ஹீரோ வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க அந்த போலீஸ் ஆபீஸ்ல திடீர்னு ஒருத்தன் இந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆனவ மாதிரி சும்மா ஒரு ஆக்டிங் போட்டு எல்லாருமே பயம் கொடுத்துட்டு இருக்கான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் அவனை அடிச்சு போட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் அடுத்த சீன்ல நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு வரா அப்போன்னு பார்த்து அங்க இருந்த ஒரு லேடி அப்பார்ட்மெண்ட்க்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயின் போட்டோவை போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கா இதை பார்த்துட்டு எவ்வளோ எதுக்காக என்னோட போட்டோவை ஓட்டுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்க அதுக்கு இந்த லேடியும் நீங்க மேல இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறதுக்காக ஒரு கதவை உடச்சிட்டு போனீங்க அந்த மாதிரிலாம் இதுக்கு அப்புறம் இங்க பண்ண கூடாது ஏன்னா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் வாங்கிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல வாடகைக்கு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு கேப் இருக்கணும் அதை தாண்டி இதுக்கப்புறம் போவாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிதான் இந்த போஸ்டர் ஓட்டிட்டு இருக்கா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயினுக்கும் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிருச்சு ஏன்னா இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் சொந்தமா வாங்கிருக்காங்களோ அவங்க இதே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல வாடகைக்கு இருக்கிறவங்களை கொஞ்சம் மரியாதை இல்லாம ட்ரீட் பண்ற மாதிரி இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக இன்னொரு லேடியும் வராங்க ஆனா இந்த லேடி அவங்கள அசிங்கப்படுத்திடுறாங்க நீங்க ஒண்ணு ஓனர்ஸ் கிடையாது வாடகைக்கு தான் இருக்கீங்க சோ உங்களுக்கு இருக்க சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் விருப்பம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோயின பார்த்து உங்க ரூம்ல இருந்து பயங்கரமா சத்தம் வந்துட்டு இருக்கான் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த லேடியோட வேலையை தான் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் கரெக்டா பாத்துக்கிறது சோ அதனால நம்ம இவங்களோட பேரை செக்யூரிட்டி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இவ சொன்னதை கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயின் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுறா என்னது எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சத்தம் வந்துட்டு இருக்கா எங்களுக்கு மேல இருக்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து தான் தினைக்கும் சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு அது தெரியாம இவ்வளவு இப்படி சொல்லிட்டு போறா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கிட்டே நம்ம ஹீரோயின் அந்த செக்யூரிட்டியை திட்டிக்கிட்டு இவ பர்ச்சேஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தா எல்லா பொருட்களையும் எடுத்து வச்சிட்டு இருக்கா இந்த நேரம் பார்த்து மறுபடியும் அந்த மேல இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்து சத்தம் வருது இந்த விஷயத்துல ஆல்ரெடி டென்ஷனா இருந்த நம்ம ஹீரோயின் இன்னும் டென்ஷன் ஆயிடுறா இந்த சேம் டைம்ல நம்ம ஹீரோ ஒரு பொண்ணை மீட் பண்ணி அவ கிட்ட விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இவ யாருன்னு தெரியுது இல்ல அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஒரு கப்பிள்ஸ்ல ஹஸ்பண்ட் காரம் இல்லீகலா ஒரு பொண்ணோட கனெக்ஷன்ல இருக்கான்ல அந்த பொண்ணு தான் இவ உங்களோட ஓனர் எதுக்காக கொஞ்ச நாள் ஆபீஸ்க்கு வரது இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அந்த ஒய்ஃப் காரிய பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கான் இதை கேட்ட உடனே இவ்வளவும் கொஞ்சம் பதற்றமாகிறா எதுனாலையும் தெரியல இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த ஹஸ்பண்ட் காரனோட வீட்டுக்கு வந்து என்னாச்சு சார் எதுக்காக மறுபடியும் உங்க வீட்டுல இருந்து சத்தம் வந்துட்டு இருக்க இவனும் எப்பயும் போல அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சமாளிச்சுட்டு இருக்கான் அப்போ இவனோட கையில இருக்க அந்த பிளட்டோட கரையை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை போல காப்பாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உள்ள போயிடுறா இவனும் எவ்வளவோ சொல்லி பாக்குறான் இல்ல இல்ல உள்ள வராதீங்க வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனா நம்ம ஹீரோயின் அதெல்லாம் கேட்காம அவ பாட்டுக்கு உள்ள வந்துடுறா வந்து அந்த
அதனால அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த ஹஸ்பண்டையும் அந்த ஒய்ஃப் காரியையும் தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க இது எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றானா அந்த கப்பல்ஸோட ரூமுக்கு போய் வேற ஏதாவது தடையும் கிடைக்குதான்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கான் அப்போ ஒரு ரத்தம் படிஞ்ச கால்ஃப் ஸ்டிக் இருக்கு இதுல மட்டும் இல்ல சுத்தி இருக்கிற எல்லா பிளேஸ்லயுமே வெறும் பிளட்டா தான் இருக்கு முக்கியமா பாத்ரூம்ல இந்த மாதிரி அவன் பாத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த டிசீஸ் பரவுற டேப்லெட்டையும் பாத்துறான் ஒய்ஃப் காரி போட்டிருக்காங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் இந்த நேரம் பத்து கீழ செக்யூரிட்டி வராங்க அவங்க அங்க நின்றுட்டு இருக்க ஆம்புலன்ஸ் பார்த்து என்னாச்சு என்ன பிரச்சனை எதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்க இந்த அபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தவங்களுக்கு டிசீஸ் பரவி இருக்கு சோ அதனால உள்ள இருக்க யாருமே வெளியே போவாதீங்க வெளியில இருந்து யாருமே உள்ள வராதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இத கேட்ட உடனே இந்த அபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த நிறைய பேரு உடனே சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போய் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க இதுக்கு நடுவுல இந்த அபார்ட்மெண்ட்லயே இருக்க ஒரு ஃபேமிலியை காட்டுறாங்க ஃபேமிலி ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கு ஒரு தாத்தா பாட்டி அப்புறம் அவங்களோட பையன் இந்த பாட்டி வெளியே போயிட்டு வந்து இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தவங்களுக்கு டிசீஸ் பரவி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு பதற்றமா பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க யாருமே அதை அந்த அளவுக்கு பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க முக்கியமா இவங்களோட பையன் அவன் ஏதோ ஒரு யூடியூபரா இருப்பான் போல போன்ல விளாக் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே லைவ் போட்டுட்டு இருக்கான் அடுத்து நம்ம கேப்டன் காட்டுறாங்க மக்கள் எல்லாருக்கும் டிசீஸ் ரொம்பவே வேகமா பரவுறதை பார்த்துட்டு இதுக்கப்புறமா இதை மறைக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இந்த விஷயத்த மக்கள் கிட்ட ஓபனா சொல்லிடுறான் புதுசா ஒரு டிசீஸ் பரவிட்டு இருக்கு இதனால பாதிக்கப்பட்ட ஆளுங்களுக்கு பயங்கரமான தாக எடுக்கும் அதை தணிக்கிறதுக்காக மக்களோட ரத்தத்தையே குடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இதை நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் பாத்துறாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் இல்லாத நேரம் பார்த்து மத்தவங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி போயிடாதா ஏன்னா இன்னைக்கு நடந்த மாதிரி பிரச்சனை மறுபடியும் நடக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம் சோ அதனால இதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் ஒரு தடவை என்கிட்ட போன் பண்ணி சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லி பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே போலான்னு சொல்லி கிளம்புறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து இந்த அபார்ட்மெண்ட் பாத்துக்கிற செக்யூரிட்டி முன்னாடி வரா இன்னைக்கு இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல நடந்த விஷயத்த வெளியே யாருக்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க ஏன்னா இதனால இந்த அபார்ட்மெண்ட்க்கு ஒரு கெட்ட பேர் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சிற மாதிரி கெஞ்சிட்டு நீங்க இன்னும் பத்து வருஷம் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாதான் உங்களோட இந்த அபார்ட்மெண்ட்க்கு நீங்க ஓனர் ஆக முடியும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா நடுவுலயே உங்களுக்கு இருந்து தூக்கிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி மிரட்டிட்டும் போறான் அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த அபார்ட்மெண்ட்க்கு வெளியே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படின்னு ரொமான்ஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாள் காலையில நம்ம ஹீரோயின் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா ஆனா நம்ம ஹீரோ அப்படியே வெளியே எந்திரிச்சு கிளம்பிடுறான் இந்த மாதிரி அவன் போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹஸ்பண்ட் காரம் முன்னாடி நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் எல்லா டெஸ்டியுமே எடுத்துட்டாங்க எனக்கு எந்த டிசீஸுமே இல்ல அதனால வீட்டுல ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க கவலைப்படாத உன்னோட ஒய்ஃப் நீ என்ன பண்ணன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நீ ஜெயிலே ரெஸ்ட் எடுப்ப அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இவனை வெறுப்பத்திட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் எங்க போறோம்னா நம்ம கேப்டனை பாக்குறதுக்காக தான் அவங்க கிட்ட அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஒய்ஃப் காரி எடுத்துக்கிட்டு அந்த மாத்திரையை காட்டி இதனாலதான் அவளுக்கு அந்த டிசீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒய்ஃப் காரிய பாக்கவும் போறான் அங்க பார்த்தா அவளை கொஞ்சம் கூட நகர விடாத மாதிரி இருந்தாலும் இந்த நிலைமையில கூட நம்ம ஹீரோவை கடிக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா எதுக்காக இவங்க மட்டும் இன்னும் நார்மல் ஆகாம இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கலாமா அதுக்கு அந்த லேடி சோல்ஜரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க தலையில இருக்க ஒரு பயங்கரமான காயத்தால ஏற்கனவே இவங்க இறந்திருக்கணும் இருந்தாலும் அந்த டிசீஸ் வந்ததுனால இவங்க இன்னும் சாகாம உயிரோட இருக்காங்க சொல்ல போனா அந்த டிசீஸ் இருக்கிறதுனால தான் இவங்க இன்னும் உயிரோடே இருக்காங்க சப்போஸ் அந்த டிசீஸ்ல இருந்து இவங்க குணம் அணிஞ்சிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் இவளோட தலையில எப்படி அவ்வளவு பெரிய காயம் ஏற்பட்டு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பாத்துட்டு இருக்கான் இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம கேப்டனு அந்த டேப்லெட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்த டீலர்ஸ்ல ஒரே ஒருத்தனை மட்டும் பேஷன்ஸ் இருக்க அந்த கண்டெய்னர்ல அடைச்சு வச்சிருக்கான் எதுக்காக அவனும் இந்த கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு ஜாம்பியா மாற போறான் ஏன்னா அவனோட கையில ஒரு ஜாம்பியால ஏற்பட்ட காயம் இருக்கு இப்போ எதுக்காக நம்ம கேப்டன் இவனை பாக்குறதுக்கு வந்திருக்கானா அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க லேடிக்கு நீங்க இந்த டேப்லெட்ட வித்திருக்கீங்க அதனால அவங்களும் இந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க உண்மையை சொல்லு இந்த டேப்லெட் நீங்க எங்கெங்க எல்லாம் வித்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் அந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க தாத்தாவை காட்டுறாங்க இவரு பாட்டி கிட்ட கடைக்கு போறான்னு சொல்லிட்டு வெளியே போறாரு அடுத்து அந்த லேடி சோல்ஜர் காட்டுறாங்க இவங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு கால் பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த டிசீஸ்
அவங்க எப்படி அஃபெக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மோசமான பழைய நினைவுகள் எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா இவனுக்கும் இந்த லேடிக்கும் என்ன தொடர்புன்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இவளை பத்தி தான் அன்னைக்கு ஷூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நினைச்சு பாத்துருப்பான் அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பொண்ணையும் நம்ம ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கீழே இருக்க ஜிம்ல விளையாண்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம கேப்டன் அந்த இடத்துக்கு வராரு வந்து நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட என்ன சொல்றாருனா இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க நிறைய பேரு டிசீஸ் ஆல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த ஒரே ஒரு லேடி மட்டும்தான் வேற யார் யாரெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் இந்த டேப்லெட்ஸ் விற்கிற டீலர் கிட்ட போய் பேசினேன் அவ இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஜிம்ல அந்த டேப்லெட்ட வெயிட் லாஸ் பண்ற டேப்லெட் சொல்லி சேல் பண்ணிருக்கான் அதை இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க நிறைய பேரு வாங்கவும் செஞ்சிருக்காங்க அதுல ஒருத்தி தான் இப்ப கடைசியா செத்து போன அந்த லேடி அவங்கள மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேரு இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க சோ அவங்க எல்லாருமே இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆக போறாங்க சோ இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களால வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இந்த மொத்த அபார்ட்மெண்ட்டையும் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரும் வந்து லாக் பண்றாங்க யாரும் வெளியே போக முடியாத மாதிரி இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் நீங்க என்ன பண்ணாலும் சரி நான் இந்த அபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன் அது உன்னோட இஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டனும் அந்த இடத்துல இருந்து போயிடுறாரு இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம தாத்தாவும் கடைக்கு போயிட்டு வராரு என்ன இங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சோல்ஜர் கிட்ட கேட்கும் போது அவன் என்ன சொல்றான்னா நாங்க இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு முழுசா லாக் டவுன் போட போறோம் சோ இப்ப நீங்க இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள ஒன்ஸ் உள்ள போனீங்கன்னா மறுபடியும் வெளியே வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இதை கேட்டு நம்ம தாத்தாவும் பயங்கர ஷாக் ஆகுறாரு இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ வெளியில இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு கால் பண்ணி என்ன சொல்றானா நீ வெளியே வேறு நான் இந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கேன் என்னால இந்த அபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போனை கட் பண்ணலாம் போகும்போது அபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருந்து வெளியே வர நம்ம ஹீரோவை பாக்குறா பார்த்த உடனே அவனை கட்டி பிடிக்கிறா இந்த நேரம் பார்த்து அந்த ஹஸ்பண்ட் கார அந்த இடத்துல இருந்து ஓடி போயிடுறான் ஏ என்னாச்சு உனக்கு என்ன என்னமோ உள்ளே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா ஒன்னும் இல்ல உன்னை வெளியவே விட்டுட்டு நான் மட்டும் தான் உள்ள இருக்க போறோம்னு நினைச்சேன் ஆனா எப்படியோ நீயும் உள்ளதா இருக்க இப்ப தப்பிச்சு போன உன்ன பத்தி கண்டுக்காத அவனாலேயே இந்த அபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியவே போக முடியாது ஏன்னா இந்த அபார்ட்மெண்ட்டை சுத்தி லாக் டவுன் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கூட ரொமான்ஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கா அந்த ஹஸ்பண்ட் காரம் இல்லைகளா பழகிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணு கிட்ட இவன் அவனோட ஒய்ஃப் பேர்ல இருக்க எல்லா சொத்துமே கிடைக்கிறதுக்காக தான் அவளை கால்ஃப் பேட்டால அடிச்சு கொண்டான்னு கோர்ட்ல வந்து உன்னால சொல்ல முடியுமா சார் என்னால இப்ப வர முடியாது ஏன்னா எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே முடிச்சுட்டு அப்புறமா வரேன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு இவனை கூட்டிட்டு வெளியே வரா அப்பதான் நம்ம ஹீரோவை ஹீரோயின் பார்த்து கட்டி பிடிச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம தாத்தாவும் உள்ள வந்துடுறாரு வந்து பார்த்தா நம்ம பாட்டி படுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட சாப்பாடு கொடுத்துட்டு ஆமா என்ன கையில கட்டு போட்டிருக்க ஏதாவது அடிபட்டுருச்சா இல்லங்க அது ஒண்ணு இல்ல சின்ன காயம் தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பாட்டியும் சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இது எப்படி ஆயிருக்கும்னா நேத்து இந்த ஒய்ஃப் காரி அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் போது அவ ஹஸ்பண்ட கடிக்கிறதுக்காக வெளியே ஓடிருப்பாள் அந்த நேரம் பத்து வழியில போயிட்டு இருந்த நம்ம பாட்டியவும் தள்ளி விட்டுட்டு போயிருக்கா சோ இதனாலதான் இந்த காயமும் ஏற்பட்டிருக்கு இதை இவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு இவங்களோட பையன் வந்துடுறான் அதான் அந்த யூடியூபர் இவனை நம்ம அப்படியே கூப்பிடலாம் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் மொபைல் இதுதான் உலகம் இவனோட பேரண்ட்ஸ கண்டுக்கவே மாட்டான் மரியாதை இல்லாம பேசிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் இந்த மாதிரி வெளியே போனவன் அவனோட காரை எடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பலாம்னு போகும்போது அந்த இடத்துல ஒரு டிராபிக் ஆயிருது இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் டென்ஷன் ஆகிறான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோவோட அந்த சீனியர் ஆபிசரும் பாத்துட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சிட்டு இருக்க ஒரு ஃபேமிலியை காட்டுறாங்க சொல்ல போனா இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இந்த கேப் போட்டிருக்க பையனை இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக வேலைக்கு வச்சிருக்காங்க அப்போ இவன் இவனோட ஓனரை பார்த்து ஸ்மோக் பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவனும் அதை கேட்டுட்டு எதுவுமே பண்ணாம விட்டுறான் என்னடா இது ஓனருக்கு கீழே வேலை செய்யறவன் சொல்றத ஓனர் கேக்குறான் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது தெரியுது இவன் ரொம்ப கம்மியா சம்பளம் வாங்குறான் அதுக்காக தான் இவங்களும் இவன் கூடவே வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்காங்க சப்போஸ் இவங்க ஏதோ கோவப்பட்டு திட்டாங்கன்னா இவன் வேலையை விட்டு போயிருவான்ல அதனாலதான் இவன் சொல்றதையும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்ப அடுத்து நம்ம லாயருக்கு அந்த ஹஸ்பண்ட் காரா இருக்கா இல்ல அவன் கால் பண்ணி என்ன சொல்றானா இந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ்காரன் எந்த வித அரெஸ்ட் வரும்ட்டும் இல்லாம என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கான் இதுக்காக நம்ம லீகலா ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டு இருக்கும் நம
குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவளை தனியா விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அவளுக்கு ஹார்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு சோ கொஞ்சம் அவளை சேஃபா பாத்துக்கோங்க கவலைப்படாதீங்கம்மா நான் கண்டிப்பா அவளை சேஃபா பாத்துக்குவேன் உங்க குழந்தையோட பாதுகாப்புக்கு நான் பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லி இப்ப பேசிட்டு இருந்தத நம்ம குட்டி பொண்ணு கேட்டு இருந்திருக்கா எனக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி லைட்டா அழுந்துட்டும் இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் உள்ள வரத பாத்துக்கிட்டு கண்ணு தண்ணி எல்லாம் தொடச்சுக்கிட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி உக்காந்துக்கிறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அவளோட அம்மா கால் பண்ணி ஏமா நீ நல்லா தானே இருக்க நீ இப்ப குடி போயிருக்க அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல வேற லாக்டவுன் போட்டிருக்காங்களா உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்ல எனக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லமா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளவு சொல்லிட்டு இருக்கா இப்போ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்க யாருமே வெளியே போக முடியாதுங்கிறதுனால நம்ம ஹீரோ அந்த கண்ணாடி காரணியும் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம மறுபடியும் அவனோட வீட்டிலயே வந்து விடுறான் அது மட்டும் இல்லாம இவன் கனெக்ஷன்ல இருக்க அந்த பொண்ணும் இங்கதான் இருக்கா இவ்வளவு நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃப் கூப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம இவளோட இந்த கண்ணாடிய தனியா விட்டுட்டு போனோம்னா கண்டிப்பா ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ அவனை கை விலங்க வச்சு ஒரு இடத்துல கட்டிட்டு போயிடுறான் டே என்னடா என்ன இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டா மத்த விஷயத்துக்கெல்லாம் நான் என்னடா பண்ணுவேன் இந்தா இந்த பாட்டுல கையில வச்சுக்க எதுவா இருந்தாலும் இதுலயே பண்ணுவேன் <laughs> ஒரு <laughs> அவங்களோட <laughs> வெளியாங்க <laughs> சந்தேகம் <laughs> போகும்போதுங்க <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
வெளியே வந்துடுறான் ஆக்சுவலா இந்த கண்ணாடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் கிட்ட இந்த மாதிரி பொய் சொல்லு நான் உனக்கு காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான் அதை கேட்டுட்டுதான் இப்ப இவன் நம்ம ஹீரோ கிட்ட இந்த மாதிரி பொய் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா உண்மையாவே அவளோட ஒய்ஃப கொன்னது இந்த கண்ணாடி காரணம் ஆனா இந்த விஷயம் எதுவுமே நம்ம ஹீரோவுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி வெளியே வந்த நம்ம ஹீரோவுக்கு கேப்டன் கால் பண்ணி டே நீங்க இருக்கிற அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல எவனோ ஒருத்தர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனை ஃபர்ஸ்ட் தடுத்து நிறுத்துறா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் உடனே அந்த யூடியூபரா தான் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவனோட வீட்டுக்கு போறான் அந்த இடத்துல அவன் இல்லைன்னு சொல்லி அவனோட பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க அப்புறம் உள்ள போன நம்ம பாட்டியோட கையில இருக்க அந்த கட்டை ரிமூவ் பண்றாங்க பார்த்தா அதுல எந்த வித காயமும் இல்ல அது ஏதோ லைட்டா அடிபட்ட மாதிரி இருக்கு சோ அந்த ஒய்ஃப் காரியால நம்ம பாட்டிக்கு எந்த வித காயமும் ஏற்படல அதனால நம்ம பாட்டிக்கு எந்த வித டிசீஸும் பரவாது இன்னொரு பக்கம் அந்த யூடியூபரை காட்டுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் பாத்துக்கோங்க இந்த வீட்டுலதான் அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆனா லேடி இருந்தாங்க இப்ப சொல்லுங்க நான் உள்ள போலாமா இல்ல வேணாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்துடுறாங்க வந்த உடனே இவன் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் கட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா பிரச்சனையும் முடிச்சிட்டு ரொம்பவே டயர்டா இவங்களோட வீட்டுக்கு போறாங்க போன உடனே நம்ம ஹீரோவும் அந்த சீனியர் ஆபிசரும் சோஃபால படுத்துக்கிறாங்க அந்த குட்டி பொண்ணு நம்ம ஹீரோயினும் உள்ள பெட்ல படுத்துக்கிறாங்க அந்த குட்டி பொண்ணு நம்ம ஹீரோயின் ரொம்பவே கேர் எடுத்து பாத்துக்கிறா அதுக்கப்புறம் இவன் தூங்கலான்னு போகும்போது இவளோட அம்மா இவளுக்கு மெசேஜ் பண்றா உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன் அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நல்லபடியா வாழு அப்படின்ற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினும் அதுக்கு எல்லாமே ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கா அடுத்து நம்ம கேப்டனும் அந்த லேடி சோல்ஜரும் உயர் பதவியில இருக்க ஒரு சேர்மனை பார்க்க போறாங்க இப்போ புதுசா பரவிட்டு இருக்க அந்த டிசீஸ்க்காக நீயும் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு தான் இருக்க அதை நானும் பாத்துட்டு தான் இருக்க இந்த டிசீஸ் பரவதுக்கு முக்கிய காரணமா இருக்க அந்த டேப்லெட்ட யாரு உருவாக்கணும்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியும் சார் அதை நீங்க தான் பண்ணீங்க நான் எதுக்காக அந்த டேப்லெட்ட பண்ணி எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணு தெரியுமா அதுவும் தெரியும் சார் ஏன்னா இந்த டிசீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது உங்களுக்கு தான் இது இன்னும் நிறைய மக்களுக்கு பரவச்சுனா இந்த டிசீஸ்க்கான மாத்து மருந்தையும் சீக்கிரமா கண்டுபிடிப்பாங்க நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கீங்க ஒருவேளை இந்த டிசீஸ்க்கான மாத்து மருந்தா கண்டுபிடிக்கவே முடியலனா உங்களோட சேர்ந்து எல்லாருமே செத்து போயிடணும் சொல்லி பிளான் போட்டிருக்கீங்க உடனே இந்த சேர்மேனும் உன்னோட ஒய்ஃப் மட்டும் இல்ல அவளோட வயிற்றுல வளர்ந்துட்டு இருக்க உன்னோட குழந்தையும் இதை நம்பி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாஷ்பேக் காட்டுறாங்க நம்ம கேப்டனோட ஒய்ஃப கடிச்சது வேற யாரும் இல்ல இந்த சேர்மேன் தான் சோ இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பெட்ல இருந்த லேடி வேற யாரும் இல்ல நம்ம கேப்டனோட ஒய்ஃப் தான் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ அவங்க பிரெக்னன்டாவும் இருக்காங்க இப்போ நம்ம கேப்டனையும் கடிக்கலாம் ட்ரை பண்றான் ஆனா இவனால முடியல அடுத்து ஆறாவது நாள் காலையில காட்டுறாங்க அப்பார்ட்மெண்ட் ரொம்ப சைலண்டா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த டிசீஸ் இன்னும் நிறைய இடத்துல பரவிருக்கிறதுனால எல்லா இடத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதா நியூஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட கொரோனா வந்தப்போ எப்படி எல்லா இடத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாங்களோ அதே மாதிரிதான் ஒரு இடம் விடாம எல்லா இடத்தையும் லாக்டவுன் போட்டு மூடி வச்சிருக்காங்க அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின காட்டுறாங்க இவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஜாலியா இருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா சாப்பிட போறாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து கீழே போறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க சாப்பிட விடாம ஓனர்ஸ் எல்லாரும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க உள்ள இருந்தபடியே கதவு திறக்க சொல்லி எவ்வளவோ சொல்லி பாக்குறாங்க ஆனா அதை இவங்க கேக்குற மாதிரியே தெரியல பாக்குற வரைக்கும் பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றானா அந்த சீனியர் ஆபிசரோட கன் எடுத்துட்டு போறோம் இந்த மாதிரி இவ கன் கொண்டு வரத பாத்துட்டு இவங்க எல்லாரும் பயந்து அப்படியே கீழப்படுத்துறாங்க இப்போ கதவை திறக்க போறீங்களா இல்ல கதவை உடைச்சிட்டு நான் அந்த பக்கம் வரவா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க ஒருத்த வந்து அந்த கதவை திறந்து விட்டுறான் இது எல்லாத்தையுமே அந்த குட்டி பொண்ணு பார்த்து பயங்கர இன்ஸ்பயர் ஆயிடுறா இவங்களை மாதிரிதான் நம்மளும் கெத்தா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சாப்பாடு வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம ஹீரோயின் சாப்பாடு வாங்கும் போது அந்த லேடி சோல்ஜர் கிட்ட ஒரு டி ஷர்ட் கிடைக்குமா ஆர்மியில இருக்க டி ஷர்ட் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ வாங்கின சாப்பாடு அந்த கண்ணாடிக்காரன் கிட்ட போய் குடுக்குறான் இதை பாத்துட்டு இவனும் என்ன இது நல்லா இது சாப்பிட மாட்டேன் உனக்கு சாப்பாடு குடுக்கறதே பெருசு இதுல வெரைட்டி வெரைட்டியா குடுப்பாங்களோ சாப்பிட்டா சாப்பிடு இல்லனா பட்னி கடை அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவனும் அந்த சாப்பாடா வாங்கி வச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த மாஸ்க் போட சொல்லிட்டு இருப்பான் ஒருத்தன் அவன் கிட்டையும் நம்ம ஹீரோ மாதிரியே சாப்பாடு கொடுத்து அவன் கேட்ட அந்த ஆர்மி டி ஷர்ட்டையும் தந்துடுறா சோ இதான் அந்த லேடி சோல்ஜர் கிட்ட கேட்டிருக்கா இது அவனும் ரொம்பவே ஹாப்பியா வாங்கிக்கிறான் இவனோட பேரு லி சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இவனா அப்படியே கூப்பிடலாம் எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோ அ
கரையோட ஓடி வரான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்க கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் சார் என்ன எப்படியாவது காப்பாத்துங்க சார் உங்களை கெஞ்சி கேக்குறேன் சார் என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கதறிட்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து டக்குன்னு இவன் யாரும் இழுத்துட்டு போறாங்க இது இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ள மட்டும் நடக்கல வெளியவும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் சேர்ந்த நிறைய பேரு அந்த டிசீஸால பாதிக்கப்பட்டு ஒருத்தர் ஒருத்தர் கடிச்சிட்டு இருக்காங்க உள்ள இருக்க நம்ம பாட்டியை காட்டுறாங்க இவங்களுக்கு நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நினைச்சிட்டு இருந்தா முதுகுல ஒரு காயம் இருக்கு இதை அன்னைக்கு அந்த ஒய்ஃப் கரி தான் பண்ணிருக்கா அப்படி பார்த்தா நம்ம பாட்டியும் இப்போ ஒரு ஜாம்பியா மாற போறாங்க நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சடனா கீழே வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட டோர் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்றாங்க டிசீஸால அஃபெக்ட் ஆன ஆளுங்க யாருமே வெளியில இருந்து உள்ள வந்துட கூடாது அப்படின்னு ஆனா வெளியில மட்டுமா அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க உள்ளே தான் ரெண்டு மூணு பேர் ஆயிருக்காங்க அவங்கள சில பேர் வந்துட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சத்தம் கேக்குது நம்ம ஹீரோயினும் அந்த இடத்த பாக்குறான் இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு இருக்க இந்த பிளாட் மெம்பர்ஸ் பயங்கரமா கதறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அவளோட ரூமுக்கு போய் நம்ம ஹீரோவோட பேஸ்பால் பேட் எடுத்துட்டு வரா எதுக்காக அந்த ஜாம்பிஸ் எதிர்த்து போராடுறதுக்காக இந்த நேரம் பார்த்து அந்த குட்டி பொண்ணு நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அக்கா என்னோட அம்மாவுக்கு போன் போட்டா போகவே மாட்டிக்குது நான் இப்ப அவங்க கிட்ட பேசணும் எனக்கு போன் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோயினும் போனை வாங்கி பாக்குறா பார்த்தா அதுல டவர் சுத்தமா இல்ல கவலைப்படாதமா உங்க அம்மா கிட்ட அப்புறம் பேசிக்கலாம் இப்ப போன்ல டவர் இல்ல கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து டிவி பாத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவி ஆன் பண்றா டிவியும் ஓடவே இல்ல அதையும் ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு பதிலா ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் மட்டும் இருக்கு யாரும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் விட்டு வெளியே வராதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு டோர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட ரூம்க்குள்ளே ஸ்டே பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க நம்ம சீனியர் ஆபீசர் அந்த ட்ரைனரை கன் பாயிண்ட்ல காட்டி ஓரமா போய் உட்காரா அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டிட்டு இருக்கான் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டோட செக்யூரிட்டி கீழே வரா என்ன நடக்குது இங்க எதுக்காக இந்த டோர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த குப்பை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணுங்க மேடம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க வெளியில இருக்க நிறைய பேருக்கு டிசீஸ் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம கார் பார்க்கிங் ஏரியாவிலயும் சில பேருக்கு வந்திருக்கு அதனாலதான் அவங்க யாரும் உள்ள வரக்கூடாதுன்னு நாங்க இதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் ஆனா இதே இந்த செக்யூரிட்டி நம்பவே மாட்டிக்கிறா இந்த நேரம் பார்த்து உள்ள இருக்க நம்ம பாட்டி மாவ காட்டுறாங்க பாவம் இவங்களுக்கு அந்த முதுகுல இருக்க காயம் பயங்கரமா இருக்கும் போல அதனால சொரிஞ்சுகிட்டே இருக்காங்க அப்போ இவங்களோட பையனும் அந்த ரூமுக்கு வரா அவங்க கிட்ட இந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஆனா இதே இவங்க கண்டுக்கவே மாட்டிக்கிறான் டவர் வேற இல்ல என்னோட சேனல்ல நான் எப்படி வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு உளறிட்டு இருக்கான் பாட்டிக்கு அந்த இடத்துல சொரிஞ்சு சொரிஞ்சு ரத்தமே வந்துருச்சு இந்த நிலைமையில இவங்க வேற எப்ப ஜாம்பியா மாற போறாங்கன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் இந்த யூடியூபர் அந்த நெய்பர் லேடி அப்புறம் அவ அண்ணனோட பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த அண்ணன்காரன் இந்த தங்கச்சி கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருக்கானா இந்த மாதிரி அந்த ஜாம்பி டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன் அவன் பாக்குறதுக்கே பயங்கர கொடூரமா இருந்தான் கண்ணெல்லாம் ஒயிட் கலர்ல இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கே கொஞ்சம் அப்னார்மலா இருந்தான் இது எல்லாத்தையும் இங்க பக்கத்துல இருக்கான்ல இந்த கிருக்கன் கிட்ட சொல்லு நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போறா இவன மாதிரியே தான் நம்ம யூடியூபரும் இந்த டிசீஸ் மேல நம்பிக்கை இல்லாம பேசிட்டு இருக்கான் இவங்க எல்லாரும் அதை நேர்ல பார்த்தாதான் நம்புவாங்க போல இந்த அண்ணன்காரனுக்கு நம்ம பிரதர்னே பேர் வச்சிடலாம் அடுத்து அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட பார்க்கிங் ஏரியாவில நாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு பேஷண்ட் வந்திருப்பான்ல அவன் வந்துட்டு போன அந்த ரத்த கரை எல்லாத்தையுமே காட்டிட்டு இருக்கான் இவனோட சேர்ந்து அந்த இடத்த கிளீன் பண்ற ஒரு லேடியும் ஆமா மேடம் நானும் பார்த்தேன் ஒரு ஜாம்பி மாதிரி அவனும் வந்தான் திடீர்னு வந்து ஒரு ஆளை இழுத்துட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்தா அந்த இடத்துக்கு அந்த ஆண்ட்ரு யூடியூபர் பைத்திகாரன் நெய்பர் லேடி பிரதர் இவங்க எல்லாருமே வந்துடுறாங்க நம்ம யூடியூபர் என்ன பண்றானா இது எல்லாத்தையுமே வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட் உள்ளேயே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவுதான் சொன்னாலும் இந்த செக்யூரிட்டி அதை நம்பவே மாட்டிக்கிறான் இவ்வளவு மாதிரியேதான் நேத்து அந்த ஜாம்பிய பாக்காத எல்லாருமே அதெல்லாம் வெறும் பொய்யா இருக்கும் இவங்க ஏதோ சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கும் போலாம் நினைக்கிறாங்க முக்கியமா நம்ம தாத்தா தான் பறக்கிறாரு தம்பி இங்க ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குப்பா எனக்கு காத்து வேணும் அதனாலதான் சொல்றேன் கொஞ்சம் கதவை தர நான் அந்த பக்கம் போனோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்ம ஹீரோவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இல்ல இல்ல நீங்க அங்க போக கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறா வந்த உடனே உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை கதவை திறந்து நீங்க அந்த பக்கம் போனோம் அவ்
எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படியே உள்ள வச்சு லாக் பண்ணிருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்க நிறைய பேர் அந்த மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்றதுக்காக ஜிம்முக்கு வராங்க அப்போ நம்ம பாட்டியை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பயப்படவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம இருக்க ஒருவேளை அந்த டிசீஸ் இவங்களுக்கும் பரவிருச்சா அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு தான் இவங்க பக்கத்துல போறதுக்கே பயப்படுறாங்க குறிப்பா நம்ம லாயர் அவனோட ஒய்ஃப் கிட்டையும் சொல்றான் அவங்க பக்கத்துல போவாத அப்படின்னு சொல்லி கடைசியா எல்லாரும் ஜிம்முக்கு வந்துடுறாங்க அப்போ நம்ம தாத்தா பாட்டியை பார்த்து உனக்கு தான் உடம்பு முடியல இல்ல எதுக்காக இங்க வரைக்கும் வந்த இல்லங்க எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீங்க சும்மா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சீனியர் ஆபிசர் இவங்க எல்லாரையும் பார்த்து என்ன கேக்குறாருன்னா உங்கள யார் யாரு இந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்டா பாத்துருக்கீங்க ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் இந்த டிசீஸ் உண்மையா இருக்குன்னு சொல்லி நம்புவாங்க அப்படின்னு சொல்ல நேற்று அந்த ஜாம்பிய பார்த்தா எல்லாருமே கை தூக்குறாங்க அந்த கிளீனர் நம்ம பிரதர் ட்ரைனர் இவங்க எல்லாருமே கை தூக்குறாங்க இத பாத்துட்டு நம்ம லாயர் ஆமா இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் கை தூக்குறீங்க ஓனர்ஸ் ஒருத்தங்க கூட இல்ல உடனே நம்ம நைபர் லேடி ஏன் ஓனர்ஸ் சொன்னா மட்டும் தான் நம்புவீங்களா நாங்களாம் சொன்னா நம்ப மாட்டீங்களா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் கத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கண்ணாடிக்காரன் கேப்ல பூந்து என்ன சொல்றானா ஓகே ஓகே உங்களுக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேணாம் இந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் உண்மையா இருக்காங்கன்னு சொல்லி யார் நிரூபிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் இருநூறு டாலர்ஸ் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வாடகைக்கு இருக்கிறாங்கல்ல அவங்களோட ஆசையா லைட்டா தூண்டி விடுறான் ஆனா இதுக்கு யாருமே கை தூக்கல ஆனா போக போக ரேட்டை ஏத்திக்கிட்டே போறான் இருநூறுங்கிறத முன்னூறுவா சொல்றான் உடனே இந்த இடத்த கிளீன் பண்றதுக்காக ஒரு கப்பல்ஸ் வந்திருப்பாங்கல்ல அவங்க கை தூக்குறாங்க அவங்கள மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேர் தூக்குறாங்க இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் அந்த யூடியூபர் இருக்கான்ல அவன் ஒரு விஷயத்த விடாம எல்லாத்தையுமே வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சிட்டு எல்லாருமே போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த கண்ணாடிக்காரனை பார்த்து ஆமா நான் உன்னை வீட்டுல தானே இருக்க சொன்னேன் நீ என்ன வெளியே சுத்திட்டு இருக்க உன்னோட ஒய்ஃப கொன்ன கொலகாரணி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி எல்லாருக்குமே கேட்கற மாதிரி சொல்லிடுறான் இதை கேட்டுட்டு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்த எல்லாருமே அவனை கொஞ்ச நேரம் ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க டெய் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஒய்ஃப நான் கொலை கிடையாது அது தெரியாம நீ மறுபடியும் மறுபடியும் நான் தான் கொண்டு சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாருமே அவங்க அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேலைக்கு வந்த அந்த கப்பிள்ஸ் நம்ம ஆண்ட்ரு அப்புறம் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லயே வேலையை பண்ணிட்டு இருந்த அந்த கிளீனர் லேடி இவங்க எல்லாருமே ஒன்னா சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா இப்ப கூட நம்ம ஆண்ட்ரு அவனோட பேச தெளிவாவே காட்ட மாட்டிக்கிறான் அடுத்து நம்ம சீனியர் ஆபிசர் அந்த கண்ணாடிக்காரன் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேலைக்கு வந்த அந்த ஆளுங்க கிட்ட இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் எல்லாரும் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக அவங்க எல்லாரையும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் விட்டு வெளியே போக சொல்லிருக்கான் இதை கேட்டுட்டு அவங்களும் போயிருக்காங்க ஆனா நம்ம சீனியர் ஆபிசர் இன்னைக்கு வேணா நீங்க நாளைக்கு போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி தடுத்து இருக்காரு இதனால அவங்களும் சரின்னு சொல்லி போயிருக்காங்க இந்த மாதிரி நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம சீனியர் ஆபிசரும் இவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நம்ம கண்ணாடிக்காரன் லாயர் கிட்டையும் பணத்தை கொடுத்து டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லி வெளியே போய் கன்ஃபார்ம் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம லாயர் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுறான் என்ன என்ன நினைச்சுட்டு நீ நீ காசு கொடுத்துட்டுனா நான் வேலை செஞ்சிருவனா அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவனோட ஒய்ஃப் காரி கன்வின்ஸ் பண்ணி அவனை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துடுறா இருந்தாலும் நம்ம லாயர் பயங்கர டென்ஷனா அந்த கண்ணாடிக்காரனை திட்டிட்டு இருக்கான் என்ன தைரியம் இருந்தா ஏன் கிட்ட காசு கொடுத்து இந்த வேலையை பார்க்க சொல்லிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கான் அடுத்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அந்த ட்ரைனர் கிட்ட என்ன கேட்டுட்டு இருக்காங்கனா டே ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லிரு நீ அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்க தானே சார் நான் எத்தனை தடவை அவங்க கிட்ட சொல்றது சரி நீ இந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகல அப்ப எதுக்காக இவ்வளவு தண்ணி குடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ காட்டுறாங்க அதுல இந்த ட்ரைனர் பயங்கரமா தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கான் சார் எனக்கு இருக்கிறது வேற பிரச்சனை அதை உங்க கிட்ட சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நேரமா கதறிட்டு இருக்கான் ஆனா இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை கேக்குற மாதிரியே தெரியல நம்ம ட்ரைனருக்கும் அந்த டிசீஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாங்க அதனால ஒரு கை விளங்க யூஸ் பண்ணி அவனை ஒரு ஓரமா லாக் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அப்புறம் இவங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது இங்க நடந்துட்டு இருக்க எந்த விஷயத்தையும் நம்ம அந்த குட்டி பொண்ணு கிட்ட சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு பேச
எஃபெக்ட் ஆகாத பேஷண்ட்ஸும் சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்காக தான் அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு ஒன் மந்த் டைம் கேட்டிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம அந்த வேக்சினை கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு இவ ஒருத்தி இருந்தா மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயினோட ரிப்போர்ட்டை பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னே தெரியல ஆனா நம்ம ஹீரோயினை வச்சு நம்ம கேப்டன் ஏதோ ஒரு பிளான் போட்டிருக்காரு அது என்னன்னு தான் தெரியல அடுத்த நாள் காலையில நம்ம கண்ணாடிக்கார இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வேலை செய்ய வந்த அந்த கப்பிள்ஸ் கிட்ட ஆண்ட்ரே கிட்ட இவங்க எல்லார்கிட்டையும் காசு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுக்காக இப்ப இவங்க எல்லாரும் வெளியே போய் டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன பேஷன்ஸ் யாருமே இந்த இடத்துல இல்லைன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ண போறாங்க சோ அதுக்காக தான் இந்த காசை கொடுத்துட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வராங்க இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் நானும் வெளியே போறேன் எனக்கும் காசு கொடு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க அவனும் காசு கொடுத்துறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்காக வெளியே போறாங்கன்னா இவங்களோட பாதுகாப்புக்காக இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வெளியே போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு நம்ம யூடியூபரும் வந்துடுறான் இதுக்காக நான் இவங்க பண்ண போறது எல்லாத்தையுமே வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக அப்புறம் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அஃபெக்ட் ஆன பேஷன்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரம் பார்த்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள இருக்க நம்ம பாட்டிய காட்டுறாங்க இவங்க ரொம்ப பயந்து போய் பதற்றமா இருக்காங்க அப்போ நம்ம தாத்தா அவங்களை லைட்டா டச் பண்றாங்க உடனே அவங்க பயங்கரமா பயப்படுறாங்க என்ன தொடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிடுறாங்க இவளுக்கு என்னாச்சு இதுக்காக இப்படி பண்றா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம தாத்தாவும் சொல்லிட்டு அங்க இருந்த ஒரு குப்பையை எடுத்து குப்பை தொட்டில போடுறாரு அப்போ அதுல நிறைய பிளட் இருக்கு இது நம்ம பாட்டியோடதான் சொல்லி கரெக்டா தெரியல இந்த பக்கம் வெளியே போன இவங்க எல்லாரும் ஒரு நாலஞ்சு பேரை பாக்குறாங்க அதுல இதுக்கு முன்னாடி அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட்டும் இருக்கான் ஆனா இப்ப கொஞ்சம் நார்மலா இருக்கான் சார் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தீங்கல்ல இப்ப எப்படி இருக்கீங்க பரவாயில்ல சார் அப்படின்ற மாதிரி பதிலும் சொல்றான் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல சில பிளட்டும் இருக்கு இத பார்த்து பயந்து போய் இவங்க எல்லாருமே மறுபடியும் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு போறதுக்காக பேக் அடிக்கிறாங்க எப்படி இவங்க எல்லாரும் நார்மலா இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட தாகம் தனிஞ்சிருக்கும் அதனாலதான் இப்ப நார்மலா இருக்காங்க சப்போஸ் இவங்களுக்கு மறுபடியும் தாகம் எடுத்துச்சுன்னா மறுபடியும் அவங்க அந்த ஜாமி மாதிரி மாறிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ சொல்லிட்டு இருக்கான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்ப நடந்த இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கூட அந்த யூடியூபர் வீடியோ எடுத்திருப்பான் அடுத்து ஜிம்ல இருக்க நம்ம ட்ரைனர் கிட்ட செக்யூரிட்டி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்பதான் நமக்கே தெரியுது ஆக்சுவலா இந்த ட்ரைனர் இருக்கான்ல ஹீவன் நம்ம செக்யூரிட்டியோட பிரதர் இவங்க கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு அந்த செக்யூரிட்டி என்ன பண்றானா ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி அவளோட ரூமுக்கு போலான்னு போறா அந்த நேரம் பார்த்து திடீர்னு ஒரு சத்தம் வருது என்னன்னு சொல்லி போய் இவ்வளவு விண்டோ கிட்ட போறா அங்க ஒருத்தன் மேடம் தயவு செஞ்சு கதவு தராங்க மேடம் பக்கத்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க நான் மட்டும் தான் தப்பிச்சு இங்க வந்திருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்ன காப்பாத்துங்க கதவு தரங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இவ்வளவு பாவப்பட்டு சரி திறக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திறக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவனோட கைய பாக்குறா பார்த்தா அங்க கொஞ்சம் ரத்த கர இருக்கு அதுக்கப்புறம் இவ கையில வச்சிருந்த கிளாஸ்ல இருந்த தண்ணிய லைட்டா கீழே கொட்டுறா அதை பார்த்துட்டு இவனும் தண்ணி வேணும்னு சொல்லி பயங்கரமா துடிக்கிறான் உடனே நம்ம செக்யூரிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிடறான் இவன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவன் திடீர்னு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இவளுக்கும் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு எப்படியோ போய் தொலைஞ்சாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அவளோட ரூமுக்கு போலாம்னு போகும்போது டக்குன்னு அவன் கண்ணாடியை தட்டிட்டு கத்துறான் இவ்வளவு இதை பார்த்து பயந்து போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவனை விட பயங்கரமா கத்துறான் அப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு அப்படியே ஓடி போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோட கேங் காட்டுறாங்க இவங்க எல்லாரும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இவங்களுக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாரி சாரி எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல இந்த கடையில வேலை செய்யற சேல்ஸ் கேலும் இருக்கா இவ ரொம்ப பயந்து போயிருக்கா அவளுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இதே இடத்துல கொஞ்சம் பிளட்டையும் பாக்குறாங்க இத பார்த்த உடனே இந்த வேலை செய்ய வந்த கப்பிள்ஸ் ஆண்ட்ரு எல்லாருமே பயந்து போயிடுறாங்க இருந்தாலும் நம்ம யூடியூபர் பைத்தியக்கார மட்டும் அதை கூட விடாம வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்கான் அப்படியே இந்த பிளட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இடத்துக்கும் போறான் பார்த்தா அந்த இடத்துல டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு லேடி இருக்காங்க இவனை பார்த்த உடனே கடிக்கிறதுக்காக எழுந்து வரா ஹச்சோ எடுத்த வரைக்கும் போதும் இப்ப கிளம்பலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு திரும்பறான் அந்த இடத்துல இன்னொருத்த இருக்கான் ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இவன் மாட்டி செத்துருவான்னு சொல்லி பார்த்தா கரெக்டா இவனை யாரும் இழுத்துறாங்க அது வேற யாரும் இல்ல நம்ம ஆண்ட்ரே தான் இந்த பக்கம் அந்த சேல்ஸ் கேள் கிட்ட நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க நீங்க இந்த இடத்துல எப்படி மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அஃபெக்ட் ஆனவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அவங்களுக்கு பயந்துட்டு தானே ஒளிஞ்சிட்டு இருந்த
மாதிரி இருக்கு சோ இத பாத்துட்டு இவங்க எல்லாருமே இன்னும் பயந்துறாங்க இங்க இருக்க எல்லா அபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் अफेக்ட் ஆனவங்க இருக்காங்க போல அவங்க கிட்ட நம்ம மாட்ட கூடாது கதவு தரடி அப்படினு சொல்லி இந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட எவ்வளவு கேட்டு பாக்குறாங்க இருந்தாலும் இவ அப்பா கூட தரக்கற மாதிரி தெரியல அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம சீனியர் ஆபீசரோ அந்த குட்டி பொண்ணு கீழ வராங்க வந்த உடனே கண்ணாடி காரண தரத்திட்டு போய் அவங்க கிட்ட இருந்து போனை எடுத்துறான் இந்த நேரத்துல அந்த குட்டி பொண்ணு நைஸா போய் கதவு திறந்து விட்டுறா உடனே இவங்க எல்லாரும் உள்ள வந்தறாங்க அப்போ அந்த கிளீனர் ஹஸ்பண்ட் இருக்கான்ல அவ நம்ம செக்யூரிட்டி பண்ண வேலையால பயங்கர டென்ஷன் ஆகி அவள கழுத்து நெரிச்சு கொல்ல பார்க்கறான் இவங்க உள்ள வந்தாலும் நம்ம கண்ணாடி காரண போன்ல போட்ட அந்த ஆடியோ மட்டும் நிக்கவே மாட்டிக்குது இதனால டென்ஷனான நம்ம ஹீரோ அந்த போனை கீழ போட்டு தேங்காய் உடைக்கிற மாதிரி உடைச்சறான் அதுக்கு அப்புறம் இந்த வேலையை பண்ண நம்ம கண்ணாடி காரண தேடி போய் ஒரு Dress-ல இருந்த ब्लड கையில எடுத்துக்கிட்டு அந்த கண்ணாடி காரணோட மூஞ்சில பயங்கரமா பூசி விடுறான் एक्चुअली இந்த Dress வெளியில अफेக்ட் ஆயிருப்பாங்கல அவங்களோட Dress अफेக்ட் ஆனவங்களோட ब्लड தான் உங்களுக்கு பூசி விட்டுர்க்கேன் அப்படிங்க மாதிரி சொன்ன உடனே அவன் பயத்துல பயங்கரமா அலறறான் பயமா இருக்கா சாவுடா அப்படி சொல்லி இவனும் தடவி விட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த இடத்துக்கு வந்து எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி அவனை இழுத்துட்டு போயிரறா இருந்தால நம்ம கண்ணாடி காரம் பயத்துல அலந்துக்கிட்டே இருக்கான் ஒருவேளை எனக்கும் டிசீஸ் பரவிருமோ அப்படினு சொல்லி அதுக்கு அப்புறம் நம்ம யூடியூபரை காட்டுறாங்க இவன் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கான் எதுக்காகனா இவன் எடுத்த எல்லா வீடியோவுக்கும் பயங்கரமா வியூஸ் போக போது அத நினைச்சிட்டு சந்தோஷமா இவனோட ஜோப்ல கைய விடுறான் பார்த்தா போனை காணோம் இவனும் டென்ஷன் இல்ல சே அப்படினு சொல்லிட்டு போயிரறான் கடைசியா நம்ம லேடி சோல்ஜர் காட்டுறாங்க இவளோ இன்னும் நிறைய சோல்ஜரோ டிசீஸ் எல்லாம் अफेக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்டா பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த நிலமையில மக்கள் எல்லாரும் லாக் டவுன் நிறுத்துங்க அப்படினு சொல்லி போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இத பார்க்கற நம்ம கேப்டன் லேடி சோல்ஜருக்கு கால் பண்ணி லாக் டவுன் நிறுத்த சொல்லி அங்க சில பேர் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கல அவங்க கிட்ட இப்போ நீங்க பிடிச்சு வச்சிருக்க அந்த பேஷண்டை விடுங்க என்ன சார் சொல்றீங்க நான் சொல்றத பண்ணு அப்பதான் இவங்களுக்கு அந்த டிசீஸ் மேல ஒரு பயம் வரும் இதுக்கு மேல அவங்க யாரும் இந்த லாக் டவுன் நிறுத்த சொல்லி போராட்டம் பண்ண மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த பேஷண்டால அந்த மக்களுக்கு अफेக்ட் ஆகாத மாதிரி கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு ஒரு फ्लैशबैक காட்டுறாங்க நம்ம கேப்டன் அவரோட வைஃப் அப்புறம் உயர் பதவியில இருக்க அந்த சேர்மன் இவங்க மூணு பேரும் டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம கேப்டனுக்கும் அவரோட வைஃப்க்கும் பிறக்க போற அவங்களோட குழந்தைய நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்காங்க பையன் பிறந்தா இந்த பேர் வைக்கணும் பொண்ணு பிறந்தா அந்த பேர் வைக்கணும் அப்படினு சொல்லி பேசிக்கிட்டு குழந்தை மேல அவ்வளவு ஆசையை வச்சிருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம கேப்டனுக்கு ஒரு போன் கால் வருது இத அட்டெண்ட் பண்ணி பேசிறதுக்காக அவனும் வெளியே போறான் போன் அட்டெண்ட் பண்ண உடனே இவனும் ஒருத்தர் ரொம்பவே பதற்றமா பேசுறான் சார் நீங்க பண்ண அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டு நிறைய பேர் ஜாம்பி மாதிரி ஆயிட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கடிச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒன்னும் புரியல இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல நாங்க அந்த டேப்லெட்ட ஃபுல்லா சேல் பண்ண போறோம் இப்போ வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நல்லா தெரியுமா அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டதனால தான் அவங்க அந்த மாதிரி ஆயிட்டாங்களா அப்படி சொல்லி நம்ம கேப்டன் பேசிட்டு இருக்கும்போது உள்ள இருந்து ஏதோ சத்தம் வருது என்னன்னு சொல்லி போய் பாக்குறாரு பார்த்தா அந்த சேர்மேன் பிரெக்னென்ட்டா இருந்த நம்ம கேப்டனோட வைஃப் பயங்கரமா கடிச்சு அவங்களோட ரத்தத்தையும் லைட்டா குடிச்சிருக்காரு நம்ம சேர்மேன் அந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டு இருக்காரு அதனாலதான் இப்போ இந்த மாதிரி ஜாம்பியாவும் மாறி இருக்காரு அப்படி இந்த சீனை கட் பண்ணிட்டு பிரசன்ட்ல இருக்க நம்ம கேப்டனோட வைஃப் காட்டுறாங்க இவங்களை பாத்துக்கிட்ட மாதிரி நம்ம கேப்டன் அந்த பிளாஷ்பேக் எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பாத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் வெளியே போய் நம்ம லேடி சோல்ஜர் கிட்ட ஹமா மாத்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிற வேலை எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சார் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா அதை எங்களால ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணவே முடியல முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சு பேஷண்ட் கிட்ட கொடுத்து பார்த்தோம் ஆனா அது அவங்கள குணப்படுத்தல அதுக்கு பதிலா அவங்கள சாகடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா பரவாயில்ல என்னனாலும் சரி மனசை மட்டும் தளர விடாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மாத்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அபார்ட்மெண்ட் காட்டுறாங்க இந்த இடத்துல நம்ம தாத்தா நெய்பர் லேடி இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் எல்லாம் உட்காந்து ஆர்மிக்காரங்களா நமக்கு தேவையான சாப்பாடு தரன்னு சொன்னாங்க ஆனா அவங்க யாரையுமே ஆலையே காணும் ஒருவேளை நம்ம அபார்ட்மெண்ட்ஸ் விட வெளியில அந்த டிசீஸ் பயங்கரமா பரவிட்டு இருக்கோ அதை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வெளியே போலாமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த டைம்ல இது எல்லாத்தையுமே கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ அங்க வந்து என்ன சொல்றானா அதை மட்டும் யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதுல ரொம்ப ஆபத்து அதிகம் அதையும் மீறி யாராவது வெளியே போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா போனமா தான் கிடப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றா சூப்பர் மார்க்கெட்ல இருந்து சில தேவைப்படுற பொருட்கள் நாங்க எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அதை நம்ம எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இந்த
ரெண்டு பேரும் நம்பர் மாதிரியே தெரியல அதுக்கப்புறம் இந்த விஷயத்த நம்ம ஹீரோ அந்த சீனியர் ஆபிசர் கிட்டயும் சொல்றான் இந்த மாதிரி அந்த செக்யூரிட்டி லேடி மணிப்பு கேக்குறேன்னு சொல்லி எங்க கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருந்தா அப்படின்னு என்ன சொல்ற அவ கேட்டாளா அவ பயங்கர வில்லங்க புடிச்ச ஒரு பொம்பளையாச்ச எப்படி கேட்டிருப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சீனியரும் பேசிட்டு இருக்காரு இப்ப அடுத்து அந்த ஜிம் ட்ரைனர் இருக்கான்ல அவனை கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயா விட்டுருப்பாங்க போல இப்ப மறுபடியும் நம்ம ஹீரோ அவனை கை விலங்க வச்சு லாக் பண்ணலாம் போறோம் சார் நான் தான் நார்மலா இருக்கேன்னு சொல்றேன்ல அப்ப இதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் என்ன இந்த மாதிரி கட்டி போடுறீங்க ஏன்னா எனக்கு உன் மேல கொஞ்சம் சந்தேகம் இருக்கு அந்த சந்தேகம் போனதுக்கு அப்புறம் வேணா நான் உன்னை ஃப்ரீயா விடுறேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்றோம் அடுத்த சீன்ல அந்த கண்ணாடி காரணம் காட்டுறாங்க ஹியூமர் ரொம்பவே பயங்கரமா ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான் எதனால இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானா நம்ம ஹீரோ அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆனவங்களோட பிளட் இவனோட ஃபேஸ்ல தடவி விட்டுருப்பான்ல அதனாலதான் இவனுக்கும் அந்த டிசீஸ் வந்துரும் சொல்லி இந்த மாதிரி தோலே உரிய அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறான் என்னோட ஒய்ஃப் அடிக்கடி ஒரு டேப்லெட் போட்டு இருப்பாள் அந்த டேப்லெட் பத்தி ஏதாவது உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் சோ இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கண்ணாடி காரணக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த டேப்லெட்டாலதான் நோய் பரவுதுன்னு சொல்லி இவன் சொன்னதை கேட்டுட்டு அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபும் எனக்கு அது என்ன டேப்லெட் சரியா தெரியல ஆனா இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஜிம் ட்ரைனர் கிட்ட தான் அந்த டேப்லெட்ஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உடனே இவனும் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போறான் இவ்வளவு எங்க போறீங்கன்னு கேக்குறான் ஆனா இவன் எதையுமே சொல்லாம அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுறான் இந்த மாதிரி இவன் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் வீடு முழுக்க ஏதோ ஒன்னு பயங்கரமா தேடிட்டு இருக்கா அதை தான் தேடுறான்னு சொல்லி பார்த்தா பணத்தையும் இவன் எடுக்கவே இல்ல அதை விட முக்கியமா வேற என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கான்னு தெரியல அடுத்து அந்த கண்ணாடி நம்ம ட்ரைனரை பார்க்க தான் வந்திருக்கான் டே ஜிம்ல நீ தானே அந்த டேப்லெட் எல்லாம் சேல் பண்ணிட்டு இருந்த எந்த டேப்லெட் நீங்க எதை பத்தி சார் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க டே ரொம்ப நடிக்காத நீ தான் அந்த டேப்லெட் சேல் பண்ணனு எனக்கு நல்லா தெரியும் உன்னால தான் என்னோட ஒய்ஃபும் செத்து போனான் சரி சொல்லு அந்த டேப்லெட் இப்போ எங்க இருக்கு எனக்கு தான் எதுமே தெரியாதுன்னு சொல்றேன்ல அப்ப எதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் அதே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க இப்ப சொல்ல போறியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ குப்பை எல்லாம் தூக்கி அவன் மேல அடிச்சிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி அவன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோ ஒரு இடத்துல இருந்து பாத்துட்டு இருக்கான் இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம லாயர் கீழே பேஸ்மெண்ட்ல இருந்து ஒருத்தனோட வீடியோ கால்ல பேசிட்டு இருக்கான் சார் நான் பக்கத்து அபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தவன் ஒரு கேஸ் விஷயமா நான் உங்களை பாக்கணும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கீழே வரைக்கும் வர முடியுமா சார் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் அது மட்டும் இல்லாம இவன் யாருன்னு தெரியும் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி அந்த செக்யூரிட்டியே பயம் கொடுத்தனா டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட் தான் ஆனா இப்போ கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கான் போல அதனாலதான் நம்ம லாயர் கிட்ட பேசியே அவனை கீழே வர வைக்கிறான் இதனால நம்ம லாயரும் கீழே போலான்னு சொல்லி கிளம்புறான் இதை எப்படியோ தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்னோட ஒய்ஃபும் இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட சொல்றான் இந்த மாதிரி யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் கூப்பிட்டானு என்னோட ஹஸ்பண்ட் கீழே போயிட்டாரு கொஞ்சம் வந்து என்னன்னு பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவளை குடிச்சு போறான் நம்ம ஹீரோயின் சேஃப்டிக்கு ஒரு பேஸ் பால் பேட்டா கையில எடுத்துட்டு போறான் இந்த பக்கம் ஜிம்ல அந்த கண்ணாடி கார நம்ம ட்ரைனரை பேசியே டென்ஷன் ஏத்திட்டான் போல அதனால அவன் இப்போ ஒரு ஜாம்பியா மாறி நம்ம கண்ணாடிய கடிக்கிறதுக்காக வெறி கொண்டு இழுத்துட்டு இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இவன் ஆல்ரெடி அஃபெக்ட் ஆயிருந்தான் போல அவனுக்குள்ள இருந்த அந்த ஜாம்பிய நம்ம கண்ணாடி கார தான் பேசியே கொண்டு வந்தான் இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோ வரான் டே என்னடா பாத்துட்டு இருக்க எனக்கு காப்பாத்துறா நீ என்ன சொல்றனே கேக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணாடி காரன கண்டுக்காத மாதிரி இருக்கான் இந்த மாதிரி நம்ம கண்ணாடி காரம் ஒரு பக்கம் கதறிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம லாயர் தான் காட்டுறாங்க இவன் கீழே இருந்த அந்த அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட இவனோட கிளைண்ட் நினைச்சுக்கிட்டு கதவை திறந்து உள்ள கொண்டு வரலாம்னு பாக்கும் போது கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினி இவனை தள்ளி விட்டுட்டு அந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணிடுறான் ஏ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு என்ன பைத்தியமா பிடிச்சிருக்கு அவரு என்னோட கிளைண்ட் எது கிளைண்டா இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளால யாரையுமே நம்ப முடியாது சார் நீங்க உங்களோட அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போறதே நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்ல அவனும் அந்த இடத்து விட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் லாயரை பிடிச்சி ஏத்திட்டு இருக்கா நான் தான் அவ்வளவு தூரம் சொல்லிருக்கேன்ல எதுக்காகவும் டோரை திறக்காதீங்கன்னு அதுவும் நீங்க டோரை தொடர்ந்து வெளியால உள்ள விளையாண்டு பாத்திருக்கீங்க சப்போஸ் அவன் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தவனா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க இந்த பக்கம் ஜிம்ல இருந்த நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவன் போனா போதுன்னு சொல்லி அந்த ட்ரைனர் கிட்ட இருந்து நம்ம கண்ணாடி காரனை காப்பாத்திடுறான் இருந்தாலும் நம்ம கண்ணாடி காரனுக்கு பயங்கரமான ஆத்திரம் போல அந்த ட்ரைனர் மேல அதனால ஒரு வெயிட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ட்ரைனரை அடிக்கலான்னு போக நம்ம ஹீரோ இவனை பார்த்து செம்மையா அடி கொடுத்து அவனை ஒரு பக்கமா போ
இவ இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லாரோட வீட்டுக்கும் போறான் ஒரு சின்ன மீட்டிங் இருக்கு கீழே வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கண்ணடிகாரனோட வீட்டுல அந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கா இவ நம்ம லாயரை பார்த்த உடனே அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ரொமான்ஸ் பண்ண பாக்குறா இவ எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றான்னு தெரியல ஒருவேளை நம்ம லாயர் கிட்ட இருக்க பணத்தையும் ஆட்டை போட பாக்குறான்னு நினைக்கிறேன் இந்த நேரத்துல நம்ம பாட்டியோட வீட்டை காட்டுறாங்க அங்க இவங்களோட பையன் அந்த யூடியூபர் இருக்கான்ல இவ அவனோட போனை தொலைச்சதுனால இப்ப வீடியோ எடுக்க முடியல அதனால வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக இவனோட அம்மா போனை கேக்குறான் அவங்களும் தரமாட்டேன்னு சொல்றாங்க இருந்தாலும் இவன் அதை புடிங்கிட்டு போயிடுறான் அப்புறம் நம்ம லாயர் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லா ஆளுங்களையும் ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டு மீட்டிங் போடுறான் இந்த மீட்டிங்ல நம்ம ட்ரைனர் ஜாம்பியா மாதிரி பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க கிட்ட போட்டு காட்டி இந்த ட்ரைனர் இங்க இருக்கிறது ஆபத்து அவனை நம்ம வெளியே துரத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை கேக்குற நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாத்தையும் அவன் வேணும்னு பண்ண கிடையாது அவனுக்குள்ள இருக்க டிசீஸ்னால தான் அவன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப அவனுக்கு தேவையானது எல்லாமே ஒரு நல்ல அரவணைப்பு மட்டும்தான் அதை நம்ம அவனுக்கு பண்ணாலே போதும் அவன் ஃபுல்லா கியூர் ஆயிருவான் இதுவே உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ல யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரி மாறி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள இந்த மாதிரி அப்படியே விட்டுருவீங்களா கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பாத்துக்க மாட்டீங்க அந்த மாதிரி நம்ம இவனையும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா இதை கேக்குற நம்ம லாயரும் எதுக்காக வீண் பேச்சு நம்ம ஓட்டிங்க போடலாம் யாரெல்லாம் இவனை வெளியே தருத்துலாம்னு சொல்றீங்களோ அவங்க எல்லாருமே கை தூக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டிங்க போட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம கண்ணாடி காரணம் காட்டுறாங்க இவன் அந்த ட்ரைனரோட கார்ல இருந்து டிசீஸ் வர வைக்கிற அந்த டேப்லெட்டா எடுத்துறான் இதை வச்சு இவன் என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல இந்த பக்கம் ஓட்டிங் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வந்துருது ட்ரைனரை வெளியே போலாம்னு சொல்றவங்களும் ஒன்பது பேரு அவனை இங்கேயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றவங்களும் ஒன்பது பேரு இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம லீவ் வரோம் ஏதோ மூணுக்கு போற மாதிரி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ட்ரைனர் இங்கே இருக்கலான்னு நான் ஓட் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் சோ இப்போ நம்ம ட்ரைனர் இங்கேயே இருக்கலாம்னு சொல்லி பத்து ஓட்டு வந்துருச்சு அதனால இப்போ இவங்க ட்ரைனரை இங்கேயே தான் வச்சுக்க போறாங்க அவனை எப்படி பாத்துக்க போறாங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேரா மாத்தி மாத்தி பாத்துக்க போறாங்க இதை கேட்டுட்டு நம்ம நெய்பர் லேடியும் நான் ஃபர்ஸ்ட் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா இவளுக்கு இதெல்லாம் பார்த்து பயம் இல்ல போல இப்ப அடுத்து நம்ம சேர்மனை காட்டுறாங்க இவன் நம்ம கேப்டனை பார்த்து என்ன சொல்றானா நீயும் லாக்டவுன் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஏதோ பண்ணிட்டு தான் இருக்க ஆனா அது எதுவுமே வேலைக்கு ஆகல இந்த மக்கள் எல்லாரும் அதை கேன்சல் பண்ண சொல்லி போராடிட்டு இருக்கானுங்க இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நீ மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போராடிட்டு இருக்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா கண்டுபிடி அப்பதான் உன்னோட ஒய்ஃபையும் காப்பாத்த முடியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த அஃபெக்ட் ஆன பேஷன்ஸ் எல்லாரையும் முடிச்சு கட்ட பாருங்க அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேட்டுட்டு நம்ம கேப்டனும் லேடி சொல்ஜரும் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க ஆக்சுவலா அவங்க கொள்ற ஐடியா நம்ம கேப்டனுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல போல அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரையும் கொள்ளாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் அபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம லாயருக்கும் அவனோட ஒய்ஃபுக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு எதுக்காக இவனோட ஒய்ஃப் இப்போ கீழே நடந்த அந்த ஓட்டிங்ல ட்ரைனரை இங்கேயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கை தூக்கி இருக்கா அதுக்காக தான் நம்ம லாயரும் அவளை திட்டிட்டு இருக்கான் இப்ப அடுத்து நம்ம பாட்டிமா அவங்களோட பையன் கிட்ட டே என்னோட போனை கொடுறா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்காங்க நீ எல்லாம் போனை வச்சு என்ன பண்ண போற அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த போன்ல இருக்க ஒரு வீடியோவை பாக்குறான் அதுல நம்ம பாட்டி அவங்களோட முதுகில் இருக்க அந்த காயத்தை வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க இதை பார்த்து இவனும் ஷாக் ஆகி இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஒரு சேல்ஸ் கேள் இருந்தால அவ வந்து உன் போன் தொலைஞ்சு போயிருச்சு தானே அது எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் அது இப்போ என்ட்ரன்ஸ்க்கு முன்னாடி <laughs> நடந்துட்டு <laughs> ஒரு <laughs> சரி சரி அழாத எனக்கு எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது உள்ள சில ஜாம்பிஸ் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு 
அதுல ஒண்ணு இவன் அப்படியே கழுத்து கடிச்சு பின்னாடி இழுத்துட்டு போயிருது இத லைவா பாத்துட்டு இருந்தா இவளுக்கும் என்ன பண்றதுனே தெரியல உடனே பயங்கரமா பதறி போய் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிடுறா கடைசியா நம்ம ஹீரோவ காட்டுறாங்க இவன் லியோட வீட்டுக்கு போய் கதவை தட்டுறான் உள்ள இருக்க நம்ம லியோ லைட்டா கதவை திறந்து இவனை பாக்குறான் இப்பதான் நமக்கு இவனோட பேசியே ஃபுல்லா காட்டுறாங்க கீழே அந்த ட்ரைனர் கிட்ட கேட்டேன் நீ இந்த டேப்லெட்ட சாப்பிட்டு இருக்குதானே சரி அத கூட விடு இப்ப என்னோட ஒய்ஃப் எங்க அவங்க கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காங்க அப்புறம் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்த பாக்குறான் என்னோட ஒய்ஃபுக்கு மட்டும் ஏதோ ஒண்ணு ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி இவனை மிரட்டிட்டு இருக்கும் போது நம்ம லியோ இவனை பார்த்து பயங்கரமா முறைக்கிறான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் முறைச்சு பாத்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம லீ கதவை திறக்கிறான் உடனே நம்ம ஹீரோவும் பயங்கர கோவத்தோட உள்ள போய் நம்ம ஹீரோ என்ன தேடிட்டு இருக்கான் அவளை இந்த லீ ஏதாவது பண்ணி தொலைஞ்சிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி இவ இந்த மாதிரி அறக்க பறக்க அவளை தேடிட்டு இருக்கும் போது அவ ஹாயா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கா என்னடா ஆச்சு எதுக்காக இப்படி மூச்சு வாங்குற அளவுக்கு ஓடி வந்த சாப்பிடுறியா அட இவளுக்கு எதுவுமே ஆகலையா நான் தான் தேவையில்லாம இந்த லீ மேல சந்தேகப்பட்டான் போல அப்படின்னு சொல்லி அவங்கிட்ட எதையும் காட்டிக்காம கேஷுவலா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படின்னு சமாளிச்சு அவனோட வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க வந்த உடனே நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயின்க்கு ஏதாவது அடிபட்டு இருக்கான்னு சொல்லி பாக்குறான் அவளோட உடம்புல அந்த மாதிரி எந்த காயமும் இல்ல ஆனா ஒரே ஒரு கீரல் மட்டும் இருக்கு இது வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு சோல்ஜரை பிடிக்கும் போது ஆயிருக்கும் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அந்த காயம் இவளுக்கு ஆறவே இல்ல ஏன் இன்னும் ஹீல் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோவும் குழம்பி போயிருக்கா அடுத்து இவங்களோட வீட்டுல இருக்க அந்த குட்டி பொண்ணை காட்டுறாங்க இவன் இந்த மாதிரி தனியா இருக்கும் போது யாரோ ஒருத்தங்க கதவை தட்டுறாங்க இவளும் யாருன்னு சொல்லிட்டு லைட்டா கதவை திறந்து பாக்குறான் பார்த்தாது வேற யாரும் இல்ல வெளியே அஃபெக்ட் ஆகி ஒரு பேஷண்ட் சுத்திட்டு இருந்தாள அவனே தான் செல்லம் நீ மட்டும் தான் வீட்டுல தனியா இருக்கியா சரி கதவை தர உன்னோட அம்மா எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு கதவை திறக்க பாக்குறான் இதை பார்த்துட்டு இந்த குட்டி பொண்ணு உடனே அவனோட கையை நச்சு அந்த கதவை மூடி அவனை வெளியே தள்ளிடுறா அதுக்கப்புறம் அவன் பயங்கரமா கத்திட்டு இருக்கான் கதவை தர உனக்கு என்ன ஆச்சு பைத்தியமா புடிச்சிருக்கு எனக்கு இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களை தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வந்துடுறாங்க உன்னை பார்த்தா நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே இல்ல இல்ல நான் அஃபெக்ட் ஆகல என்ன நம்புங்க உன்னோட உடம்புல வேற நிறைய காயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அவனோட பேட்டை தூக்குறான் இதை பார்த்துட்டு இந்த பேஷண்ட்டும் அந்த இடத்துல இருந்து ஓடி போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணு கிட்ட இங்க பாருமா நாங்க வந்தா மட்டும் கதவை தர வேற யாராவது தெரியாதவங்க வந்தாங்கன்னா கதவை திறக்காத அப்படின்னு சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட வெளியே துரத்திடுறாங்க யார் இந்த கதவை திறந்து அவனை உள்ள விட்டுது அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்னொரு பக்கம் அந்த நெய்பர் லேடியை காட்டுறாங்க இவளோட பிரதர் அந்த ஜாம்பி இழுத்துட்டு போயிருக்கும்ல அது நினைச்சுக்கிட்டு இவர் ரொம்பவே பயத்தோடையும் பதற்றத்தோடையும் இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து அந்த ட்ரைனர் என்ன பண்றானா எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க நானும் இந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்கணும் உங்களை எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவகிட்ட சாவியை கேட்கறான் இவளுக்கும் பாக்க பாவமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாவியை தூக்கி போடுறான் அதை வாங்கி இவனோட லாக்க கழுட்டுன உடனே நேர தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு தான் போறான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவனுக்கு தாகமா இருக்கு போல இத பாத்துட்டு இவன் இந்த இடத்த விட்டு ஓட பின்னாடி நம்ம ட்ரைனர் வந்து எனக்கு ஒண்ணு ஆகலங்க நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல இவ பயந்துகிட்ட அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் உள்ள வந்த பேஷண்டால வேற யாரா ஒருத்தருக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து டோர்ல இருக்க ஒரு ரத்த கரையை பாக்குறாங்க இது வேற யாரும் இல்ல நம்ம நெய்பர் லேடியோட அண்ணனை அந்த ஜாமி இழுத்துட்டு போயிருக்கும்ல அப்போ ஆனதுதான் இது இப்படியே இவங்க பாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது கீழே ஒரு போன் இருக்கு இது அந்த பிரதரோட தான் அதுல அவனோட ஃபேமிலி போட்டோவும் இருக்கு இதை வச்சு இந்த போன் அந்த பிரதரோட தான் சொல்லி இவங்களும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஜிம்ல இருந்த ட்ரைனரையும் இவங்க பாத்துறாங்க அவ அந்த ஒரு பாட்டில் தண்ணி ஃபுல்லுமே குடிச்சிட்டா போல இருந்தாலும் இன்னும் இவனுக்கு தாகம் அடங்கவே இல்ல இவன் ரொம்ப சோர்வா உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ அவனை லாக் பண்ணலான்னு போறான் அப்போ திடீர்னு நம்ம ஹீரோவையே கடிக்க வரான் இவனும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தடுத்துட்டு இருக்க உடனே நம்ம ஹீரோயின் அந்த ட்ரைனரை கீழே தள்ளி விட்டு இவளும் விழுந்துடுறா அதுக்கப்புறம் அவளை நம்ம ஹீரோ காப்பாத்துறான் இந்த மாதிரி இவங்க எவ்வளவு நேரம் பண்ணாலும் கடைசி வரைக்கும் அந்த ட்ரைனரை சமாளிக்கவே முடியல அப்போ திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் ஷூட் பண்றாங்க யாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினும் கன் எடுத்து பாக்க அது நம்ம கேப்டன் உடனே இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கேப்டனை வெளுத்து வாங்குறாங்க இப்போ எதுக்காக நீங்க அவனை சுட்டிங்க என் கிட்ட கூட தான் கன் இருக்கு எனக்கு என்ன சுடவா தெரியாது அவன் ஒரு பேஷண்ட் அவன் அப்படிதான் இருப்பான் நம்ம தான் சமாளிக்கணும் அதை விட்டுட்டு இப்படி ஷூட் பண்ணி கொல்ல கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் மாறி மா
எல்லாருமே போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் ஆனா இது நம்புற மாதிரியே தெரியல அவங்க எல்லாரும் போனதுக்கு காரணம் வேற ஒரு ரீசனா கூட இருக்கலாம் அப்புறம் நம்ம ஹீரோ அதெல்லாம் இருக்கட்டும் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்த அந்த கதவை யார் ஓபன் பண்ணது அதனாலதான் வெளியில சுத்திட்டு இருந்த பேஷன்ஸ் எல்லாருமே உள்ள வந்திருக்காங்க யார் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கும் போது அந்த கிளீனர் ஒய்ஃபும் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து சேல்ஸ் கேலும் யூடியூபரும் சேர்ந்து தான் வெளியில இருக்க போனை எடுக்கிறதுக்காக கதவை திறந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோவும் ரொம்பவே டென்ஷனா அந்த யூடியூபரோட இடத்துக்கு போறான் இந்த பக்கம் நம்ம யூடியூபர் அவனோட போன்ல இருக்க எல்லா வீடியோஸையும் அவனோட சேனல்ல அப்லோட் பண்ணலாம்னு பாக்குறான் அப்போ இந்த இடத்திலேயே அந்த சேல்ஸ் கேலும் இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி ஒன்னா இருக்கிறத பாத்துட்டு தாத்தாவும் பாட்டியும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க போல நல்ல ஜோடி தான் கூடி சீக்கிரம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ இவங்க யாரையும் கண்டுக்காம டைரக்டா நம்ம யூடியூபரோட ரூமுக்கு போய் அவனோட போன் எடுத்து இதுக்காக தானே வெளியே போனேன் இதுக்கப்புறம் இதை தேடி வந்துராத அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவனும் அதை வேணும் வேணும் சொல்லிட்டு இருக்கான் இங்க பாரு கொஞ்சம் மாதிரி பொறுப்போட நடந்துக்கும் இந்த இடத்துல இருக்க சீரியஸ்னஸ் உனக்கு புரியுதா இல்லையா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின மீட் பண்ணி ஆமா கேப்டன் எதுக்காக இப்ப வந்தாரு அவரா அவர் அந்த குட்டி பொண்ணை கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம கேப்டன் காட்டுறாங்க இவரா அப்பார்ட்மெண்டோட டாப்ல இருக்காரு அந்த இடத்துல நம்ம ஆண்ட்ராவும் இருக்கான் இவன் எதுக்காக அடிக்கடி டாப்புக்கு வரான்னு சொல்லி தெரியல அதுக்கப்புறம் இவன் நம்ம கேப்டனை பார்த்து இன்ஃபெக்ட் ஆன பேஷண்டியா தேடிட்டு இருக்கீங்க அங்க இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வழியா ஒருத்தன் போயிட்டு இருக்கிறத பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல கேப்டனும் போய் பாக்குறாரு பார்த்தா அந்த இடத்துல ஒரு பேஷண்ட் இருக்கான் இருந்தாலும் அவனை எதுவுமே பண்ணல அதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்டன் அந்த குட்டி பொண்ணு கிட்ட உன்னோட அம்மாவும் அப்பாவும் வெளியதான் இருக்காங்க நீ எப்ப ஆசைப்பட்டாலும் அவங்கள வந்து பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இதை கேட்டு இவளும் பயங்கர ஹாப்பி ஆயிடுறா அதுக்கப்புறம் வெளியில இருந்து நம்ம ஹீரோயின் இந்த குட்டி பொண்ணு போயிட்டு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா இப்ப அடுத்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லாருமே ஒரு மீட்டிங் போறாங்களும் எங்களாலும்ங்க <laughs> எனக்கு <laughs> எதுக்காகவும் <laughs> போறாங்க <laughs> போனவுடனே <laughs> கண்ணுச்சா 
கேப்டனோட மூஞ்சில ஒரு பயங்கரமான குத்து விடுறான் அப்புறம் எல்லாருமே பேசி சமாதானம் ஆயிடுறாங்க நம்ம ஹீரோயின் அவளோட பிளட் மட்டும் செக் பண்றதுக்காக இவங்களுக்கு குடுக்குறா இந்த டிசீஸ் எதிர்க்கிற அந்த ஆன்டிபாடி இவளோட பிளட்ல இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்காக அப்போ இந்த லேடி சொல்லிடும் உன்னோட அம்மாவை பத்தி கவலைப்படாத அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல பத்திரமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றான் இந்த பக்கம் வெளியில நம்ம கேப்டன் கிட்ட ஹீரோ என்ன சொல்றானா இதுக்கு அப்புறம் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சொல்லாம பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினும் பிளட் கொடுத்துட்டு உள்ள போறாங்க அப்போ நம்ம சீனியர் ஆபிசர் ஹீரோ கிட்ட கேப்டன் அவளை தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கும் அவளோட பேஸ்ல எல்லாம் ரத்தம் இருந்துச்சு அவளுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லல்ல சீனியர் அதெல்லாம் அவளோட பிளட்டே கிடையாது அப்படின்னு மாதிரி இவன் சொல்றான் அதுக்கப்புறம் நம்ம கேப்டன் கிட்ட வாங்கிட்டு வந்த சில ஃபுட்ட எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஆனா நம்ம கண்ணாடி மட்டும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே தேடி வந்து எடுத்துக்கிறான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் சரியான எச்சையா இருப்பானோ அப்படின்னு மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுக்கறான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் டாப்புக்கு போறாங்க அந்த இடத்துல இருக்க டோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்றதுக்காக அப்போ நம்ம ஹீரோயின் இந்த இடத்துல அவளுக்கு நடந்த அந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பாக்குறா நம்ம ஹீரோயின் அந்த பேஷண்ட் கிட்ட கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது அவன் நம்ம ஹீரோயினை கடிக்கவே மாட்டிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அவனோட முதுகுல மட்டும் சுடுறாரு உடனே அவனும் நம்ம ஹீரோயினை விட்டுட்டு போயிடுறான் இந்த நேரத்துல அவன் நார்மலா ஐட்டம் போல அவன் ஜாம்பியா இருக்கும் போது ஏற்பட்ட எல்லா காயமும் இப்ப அவனுக்கு வலிக்குது இதனால அவன் கதறிக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுறான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஹீரோயினுக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்து கேப்டன் அந்த இடத்த விட்டு கூட்டிட்டு போயிருக்காரு இந்த மாதிரி இதே இவங்க நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப இன்னொரு பக்கம் நம்ம லாயர் குப்பையை போடுறதுக்காக வெளியே வரான் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபையும் பாக்குறான் இவ திடீர்னு நம்ம லாயரை கட்டி பிடிச்சு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா எதுக்காக பயப்படுற என்னன்னு கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லு அந்த கண்ணாடிக்காரன் அவனோட ஒய்ஃபைய கொன்னான் அதை என்னோட ரெண்டு கண்ணால பார்த்தேன் இப்போ என்னையும் அதே மாதிரி கொண்டு வானோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு சோ அதனாலதான் உங்ககிட்டயும் ஹெல்ப் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றா ஒன்னும் கவலைப்படாத நான் ஒன்னும் பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல இவன் மறுபடியும் கட்டி பிடிக்கிறா இவ இது எல்லாத்தையுமே ஏதோ ஒரு பிளானோட தான் பண்றா ஆனா என்ன பிளான் தான் தெரியல அதுக்கப்புறம் இவன் சொன்னதை நினைச்சுக்கிட்டு இவன் வீட்டுக்கும் வரான் அப்போ இவனோட ட்ரெஸ்ல அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபோட லிப்ஸ்டிக் கரை இருக்கு இதை இவனோட ஒய்ஃபும் பார்த்து லைட்டா சந்தேகப்பட ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம கண்ணாடி காரணம் காட்டுறாங்க இவன் அந்த ட்ரைனரோட கார்ல இருந்து நோயை வர வைக்கிற டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பான்ல அந்த டேப்லெட்ஸ்ல இருக்கிறத இவன் ஊசியை வச்சு உறிஞ்சி வாட்டர் பாட்டில் கலக்கிறான் இதை யாருக்கு கொடுக்க போறானே தெரியல இப்போ இதை அப்படியே எடுத்து பிரிட்ஜ்ல சேஃபா வைக்கிறான் இப்போ இன்னொரு பக்கம் வெளியில இருக்க நம்ம கேப்டனையும் அந்த லேடி சொல்ஜரையும் காட்டுறாங்க நம்ம கேப்டன் என்ன சொல்றாருன்னா ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு வந்த அந்த பிளட்டோட சாம்பிள் சீக்கிரமா செக் பண்ணி இந்த டிசீஸ்க்கான ஆன்டிபாடியா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு சார் ஒருவேளை அதுல ஆன்டிபாடியா கண்டுபிடிக்க முடியலனா அப்படி நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அவளோட பிளட்ல கண்டிப்பா ஒரு ஆன்டிபாடி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவ இப்ப வரைக்கும் ஒரு ஜாம்பியா மாறல அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம அந்த குட்டி பொண்ணோட பேரண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேப்டன் சொல்லிருப்பாரு ஆனா அவங்க நல்லா எல்லாம் இல்ல அவங்களுக்கும் அந்த டிசீஸ் பரவிருக்கு அந்த குட்டி பொண்ணோட அம்மா கிட்ட நம்ம கேப்டன் அந்த குட்டி பொண்ணு கொடுத்த லெட்டரை போய் கொடுக்க சொல்றாரு சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேடி சொல்ஜரும் வாங்கிக்கிறாங்க இந்த பக்கம் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க அந்த சேல்ஸ் கேல காட்டுறாங்க இவள தாத்தாவும் பாட்டியும் அவங்களோட வீட்டிலேயே தங்க வைக்கிறாங்க இந்த நேரத்துல பேஸ்மெண்ட்ல இருக்க பிரதரை காட்டுறாங்க அந்த ஜாம்பி கடிச்சதுனால இவன் பயங்கர ரத்த காயத்தோட இருக்கான் இந்த நிலைமையில இவனோட சிஸ்டரான அந்த நெய்பர் லேடிக்கு கால் பண்ணி இங்க பாரு இப்ப வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சப்போஸ் என்னோட உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருச்சுன்னா என்னோட ஃபேமிலியை மட்டும் கொஞ்சம் பத்திரமா பாத்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சென்டிமெண்டா பேசிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்து இவ்வளவு அழுந்துட்டு இருக்கும் போது கரெக்டா கரண்ட கட் பண்ணிடுறாங்க இங்க மட்டும் இல்ல இந்த மொத்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னும் நாலு நாளைக்கு கரண்ட் சுத்தமா இருக்காது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் வீட்ல இவங்க மூணு பேரும் ஜாலியா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க அப்ப நம்ம ஹீரோயின் அவளோட கையில இருக்க அந்த காயத்தை பாக்குறா எனக்கும் அந்த டிசீஸ் வந்துருமோ அப்படின்னு சொல்லி உடனே நம்ம ஹீரோ அவளோட கையை பிடிச்சு உனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் ஆகாது நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றான் கடைசியா பார்க்கிங்ல இருந்த நம்ம பிரதரை காட்டுறாங்க இவன் ரொம்ப சோகமா உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது இவனை பார்த்து யாரோ ஒருத்தீங்க பிளாஷ் அடிக்கிறாங்க அது யாருன்னு நமக்கு சரியா தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இவங்க அந்த டோர் ஓபன் பண்ணி டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்டா இருக்க நம்ம பிரதரை உள்ள விடுறாங்க நம்ம ஹீரோயினையும் ஹீரோவையும் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் டாப்புக்கு வந்து மழை கீது ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை பிடிச்சு வைக்கிற மாதிரி சில பிளாஸ்டிக் பொருட்களை எடுத்து வச்சிட்டு இருக்காங்
இருந்த நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நினைச்ச மாதிரிதான் மழையும் பெஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம ஹீரோயின் என்ன பண்றானா ஒரு டார்ச் எடுத்து மூஞ்சிக்கு அடிச்சுட்டு ஏதோ பேய் மாதிரி பண்ணிட்டு பயம் கொடுத்துட்டு இருக்கா அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில இவங்க ரெண்டு பேரும் மெத்தைக்கு போறாங்க மழை தண்ணியை பிடிக்கிறதுக்காக அந்த இடத்துல சில டப்பா எல்லாம் வச்சிருந்தாங்கல்ல அதுல எவ்வளவு தண்ணி சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்லி பாக்கலாம்னு போகும்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஆண்ட்ரே இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வச்சிருந்த அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு இருக்கான் ஹீரோவும் குடிக்காதரா இதெல்லாம் எங்களோட தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி திட்டேன் ஹீரோயினும் அப்படி எல்லாம் இல்ல இது எல்லாருக்குமே சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம லீயும் வந்துடுறான் இவனுக்கும் தண்ணி தேவைப்படுது போல அதனாலதான் இங்க வந்திருக்கான் அதுவும் நார்மலா இல்ல எப்பயும் போல ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கான் அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் கீழே வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த கிளீனர் லேடி இருக்காங்கல்ல அவங்கள பாக்குறாங்க உடனே இந்த லேடியும் ரத்த கரு படிஞ்ச ஒரு துணிய இவங்க கிட்ட கொடுத்து இந்த துணிய மேல் வீட்டுல இருக்க அந்த நெய்பர் லேடியோட குப்பை தொட்டில இருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்ல இதை கேட்டுட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு டேரக்டா நம்ம நெய்பர் லேடியோட வீட்டுக்கு போய் இந்த துணி உங்களோட குப்பை தொட்டில இருந்து எடுத்திருக்காங்க இதுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் உங்களுக்கு எங்கேயாவது அடிபட்டு இருக்கா அதை தொடக்கிறதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்ணீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்க உடனே இந்த லேடியும் பயந்துடுறாங்க இல்ல இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல வெறும் என்னோட கைய பாருங்க கழுத்த பாருங்க சொல்லிட்டு <laughs> கிட்டிருந்து <laughs> <laughs> இந்த டிசீஸ் எல்லாம் अफेக்ட் ஆன எல்லாரையுமே நம்ம குணப்படுத்த கூட வாய்ப்பு இருக்கு சோ சீக்கிரமா இந்த மாத்து மருந்த கண்டுபிடிக்கிற வேலைய பாருங்க அப்படி சொல்லி நம்ம கேப்டன் லேடி சோல்ஜர் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த பக்கம் அபார்ட்மென்ட்ல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் நம்ம நெய்பர் லேடிய ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க அவங்க அவங்களோட வீட்ல இல்லாம வேற ஒருத்தங்களோட வீட்டுக்கு போறாங்க இவ எதுக்காக வேற ஒருத்தங்களோட வீட்டுக்கு போனோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவகிட்டே கேக்குறாங்க எதுக்காக நீங்க உள்ள போயிட்டு வரீங்க அப்படி என்ன இந்த ரூம்க்குள்ள இருக்கு அப்படி சொல்லி கேக்க இவளும் சொல்லிரா இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்டால கடிக்கப்பட்ட என்னோட அண்ணன் தான் உள்ள இருக்கான் அப்படி சொல்லிரா சரினு சொல்லிட்டு இவங்களும் கதவு தர அவங்க <laughs> நம்ம <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> வைக்கிடையாதுல <laughs> வெளியே <laughs> 
பாக்குறான் டே நீ லாயர் தானே இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்க இவனும் ஏதேதோ சொல்லி சமாளிச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே வந்துடுறான் ஆக்சுவலா இவன் எதுக்காக வந்திருக்கானா அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபோட கொஞ்ச நேரம் ரொமான்ஸ் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கான் இந்த பக்கம் பிளாட் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே இதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாப்பாடுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பி தள்ளிட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல ஒருத்தங்க கிட்ட இருக்க சாப்பாட இன்னொருத்தங்க கேட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படின்னு சண்டை போட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே மறுபடியும் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க இந்த நேரத்துல நம்ம தாத்தா என்ன பண்றாருன்னா அந்த சேல்ஸ் கேள் கிட்ட இங்க பாருமா இதுக்கப்புறம் நீ இங்க தங்காத மேல போயிரு ஏன்னா அவங்க கிட்ட தான் நிறைய சாப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு அவளை இந்த இடத்த விட்டு துரத்து விட்டுறாரு அடுத்து நம்ம செக்யூரிட்டியும் அவளோட ஹஸ்பண்டும் அவங்களோட ரூமுக்கு போலான்னு போகும்போது டக்குன்னு நம்ம ஹீரோயின் அவளோட கையை வச்சு கதவை தடுக்கிறா இந்த நேரத்துல அவளோட கையில இருக்க ஒரு சின்ன ஸ்கிராச்ச நம்ம செக்யூரிட்டி பாத்துறா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினுடைய வந்து உள்ள இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு சந்தேகப்படுற அளவுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாங்க அடுத்து நம்ம சீனியர் ஆபிசர் காட்டுறாங்க அந்த ஜாம்பிஸ் கிட்ட இருந்து என்னைக்கு நம்ம செக்யூரிட்டியோட ஹஸ்பண்ட் இவரை காப்பாத்தினாங்களோ அப்பையில இருந்து நம்ம சீனியருக்கு கடவுள் பக்தி ரொம்பவே அதிகமாயிருச்சு போல அதனால இப்போ பிரே பண்றதுக்காக நம்ம செக்யூரிட்டியோட ஹஸ்பண்ட் தேடி வந்திருக்காரு இந்த நேரம் பார்த்து நம்ம செக்யூரிட்டிக்கு ஹீரோயின் கையில இருந்து அந்த ஸ்கிராச் ஞாபகத்துக்கு வருது அது அவளுக்கு எப்படி நடந்திருக்கும் ஒருவேளை அஃபெக்ட் ஆன பேஷண்டால அவளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வந்திருக்குமா அப்படின்னா அவளும் ஒரு ஜாம்பியா மாற வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு எதை யோசிச்சுக்கிட்டு சீனியர் ஆபிசர் கிட்டையும் இத பத்தி விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணு இவங்க மூணு பேரும் ஒன்னா உட்காந்து ஜாலியா சாப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த செக்யூரிட்டி சொன்னதை கேட்டுட்டு நம்ம சீனியர் என்ன பண்றாருன்னா ஹீரோயினா தனியா கூப்பிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு ஆமா இந்த கையில உனக்கு எப்படி காயம் ஏற்பட்டுச்சு ஓ இந்த காயமா இது என் ஃப்ரெண்ட் ஆளா ஆச்சு இது நடந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் ஆனா ஏன் இன்னும் இப்ப வரைக்கும் ஆறுலயும் தெரியல அப்படின்னு மாதிரி சொல்றா இப்ப அடுத்து நைட் ஆயிருது நம்ம யூடியூபரை காட்டுறாங்க இவன் அவனோட வீட்டுல இருக்க எல்லா சாப்பாடையுமே பேக் பண்ணி அந்த கிளீனிங் கப்புள்ஸ் அந்த வயசான லேடி இருக்காங்கல்ல அவங்களோட இடத்துக்கு போறான் என்னையும் உங்களோட தங்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு இவங்களும் கொஞ்ச நேரம் உள்ள போய் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம கிட்ட நிறைய சாப்பாடு இருந்தா நல்லதுதான் அவனையும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த கிளீனர் லேடி வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நான் இந்த இடத்த விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அப்படியே கட் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில சொன்ன மாதிரியே நம்ம கிளீனர் லேடி என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த இடத்த விட்டு வேற ஒரு ஃபுளோருக்கு போறாங்க அப்போ முன்னாடி வர நம்ம ஆண்ட்ரு அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பிள தரா அதை வாங்கி பாக்ஸ்ல போட்டுட்டு இவங்களும் சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிருந்தாங்க இப்ப அடுத்து நம்ம கண்ணாடி காரணம் காட்டுறாங்க இவன் என்ன பண்றானா நம்ம செக்யூரிட்டியோட வீட்டுக்கு போய் நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த காட்டணும் என்னோட கொஞ்சம் வர முடியுமா அப்படின்னு மாதிரி கேட்க இவனும் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சு பாத்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அவனோட போறா இந்த நேரத்துல டாப்ல இருக்க நம்ம ஹீரோ என்ன காட்டுறாங்க இவன் நம்ம ஹீரோ கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கா டே உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆளுனா அது யார சொல்லுவ இதுல என்ன சந்தேகம் எனக்கு ஒண்ணுதான் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஒண்ணு காப்பாத்துறதுக்காக நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன் ஒன்னு ரொம்பவே சேஃபா பாத்துக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு அப்படியே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு கிஸ் கொடுக்கலாம்னு போகும்போது கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு நந்தி மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துடுறாங்க கீழே அஃபெக்ட் ஆன ஒரு பேஷண்ட் இருக்கானே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம செக்யூரிட்டி கேட்க இவங்களும் சரின்னு சொல்லிட்டு போய் பாக்குறாங்க ஆக்சுவலா நம்ம பிரதர் இருக்கிறத சொல்றதுக்காக தான் அந்த கண்ணாடி காரணம் செக்யூரிட்டியை கூப்பிட்டுருக்கான் இப்போ இதை கேட்டுட்டு இவங்களும் வந்து கீழே வந்து பாக்குறாங்க பார்த்தா நம்ம பிரதர் நல்லா தான் இருக்கான் அவன் எதுவும் அஃபெக்ட் எல்லாம் ஆகல சாரி அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருந்தாலும் அதனால ஏற்படக்கூடிய எந்த சிம்டம்ஸும் இவங்கிட்ட தெரியல ரொம்பவே நார்மலா இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாம இதை பத்தி அவங்க கிட்டயும் சொல்றான் இங்க பாருங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல நான் நல்லா தான் இருக்கேன் தயவு செஞ்சு என்ன வெளியே அனுப்பிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இருந்தாலும் இவன் இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ என்ன பண்றானா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஜிம்ல போய் அவனை கட்டி போட்டுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக்யூரிட்டி கிட்ட ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ஆமா இவன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னது அப்படின்னு சொல்ல இவளும் நம்ம கண்ணாடி காரணம் சொல்லிடுறா உடனே இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம கண்ணாடி காரனோட வீட்டுக்கு போறாங்க அப்போ இவன் சில வாட்டர் பாட்டில்ஸ் குடிக்கிறதுக்காக அவங்க கிட்ட குடுக்குறான் இதுல ஏதாவது கலந்துருக்குமோ இவங்களுக்கு சந்தேகம் வருது அதனால நம்ம கண்ணாடி காரன் என்ன பண்றானா அந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து இவனும் கொஞ்சம் தண்ணியை குடிச்சிடறான் சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் நம்பி அந்த தண்ணிய
இருக்காங்க இவர் என்ன பண்றாருன்னா உயர் பதவியில இருக்க எல்லா ஆபீசர்ஸ்க்குமே கடைசியா கண்டுபிடிச்ச அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கிற மருந்த எல்லாருக்குமே போட்டு விடுறாரு போட்டுட்டு அவங்க எல்லார்கிட்டயும் என்ன சொல்றாருன்னா இப்பதான் நாங்க இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்சோம் சோ அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ட்ரையல் பாக்குறதுக்காக தான் உங்களை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டுட்டு இவங்களோட ஆள் அங்க ஒருத்தன் நம்ம கேப்டன் அடிக்கலான்னு வரான் உடனே நம்ம கேப்டன் திடீர்னு அவனும் பயங்கரமா அடிக்கிறான் சொல்ல போன மனுஷன் மாதிரி அடிக்க மாட்டேங்கிறான் ஏதோ மான்ஸ்டர் மாதிரி அடிக்கிறான் அவனோட பேஸ்ல இருந்தும் பயங்கரமா ரத்தம் தெரிக்குது இதே நிலைமையில அவன் அப்படியே அவங்க கிட்ட தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுறான் இந்த அஃபெக்ட் ஆனவங்களோ அவனோட ரத்தத்தை பார்த்துட்டு அவனை பிடிச்சி கடிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவரோட ஒய்ஃப் இருக்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாரு இந்த நேரத்துல நம்ம லேடி சொல்ஜர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா நம்ம தான் இன்னும் அந்த மாத்து மருந்தா ஃபுல்லா கண்டுபிடிக்கவே இல்லையே அதுக்குள்ள எதுக்காக ட்ரையலுக்கு வச்சிருந்த அந்த மாத்து மருந்தா அவங்க கிட்ட கொடுக்க சொன்னீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நம்ம எப்போ மாத்து மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறோமோ அது இந்த மக்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம பயன்படுத்தணும் அவங்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த கூடாது அதனாலதான் மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னு சும்மா வெறுப்பேத்துறதுக்காக அவங்களுக்கு அதை போட்டு விட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் இந்த நேரத்துல இவனோட ஒய்ஃபும் தண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இதை பார்த்து நம்ம கேப்டனும் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க முக்காவாசி பேரு நம்ம ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்து அவ கன்ஃபார்மா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எதனாலனா ஸ்டார்டிங் சீன்ல கையில ஒரு காயம் ஏற்பட்டிருக்கும்ல அந்த காயத்தை வச்சுதான் இவங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி சந்தேகப்படுறாங்க இந்த விஷயத்துல இது நம்பாம இருந்த நம்ம சீனியர் ஆபிசரையும் செக்யூரிட்டியா அவளோட ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து நம்ப வச்சிருக்காங்க அவ உண்மையிலேயே அஃபெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்துல நம்ம கண்ணாடிக்கார என்ன பண்றானா இவங்களோட வீட்டுல அந்த நோயை வர வைக்கிற டேப்லெட் இருக்கான்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்காங்க எதுக்காக அந்த வாட்டர் பாட்டில் கலந்து விட்ட மாதிரி மறுபடியும் கலந்து விடலான்னு பிளான் போட்டிருக்கான் போல இத பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் அவனை திட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம தாத்தா தரத்தை விட்டதுனால அந்த சேல்ஸ் கேல அந்த கிளீனிங் கப்பல்ஸ் ஓட சேர்ந்துக்கிறா அது மட்டும் இல்லாம இவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஹீரோயின் அந்த நோயெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாளா நம்மளையும் கடிச்சிருவாளா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சந்தேகம் வருது அதனால அவங்க புலம்பி தள்ளிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஹீரோயினும் கேட்க முடியாம பயங்கர கோவத்தோட அவங்க எல்லாருமே பார்த்து பயங்கரமா திட்டி விட்டுறா ஒழுங்கா போயிருங்க இல்லைன்னா நான் கடிச்சிருவேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி அப்புறம் நம்ம ஹீரோ வந்து சமாதானப்படுத்தி மறுபடியும் அவளா உள்ள கூட்டிட்டு போயிடுறான் இருந்தாலும் இவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம ஹீரோயின் மேல இருக்க அந்த சந்தேகம் மட்டும் போகவே இல்ல அதனால தனியா மறுபடியும் ஒரு மீட்டிங் போட்டு நம்ம ஹீரோயினை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் இவங்க மூணு பேரும் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஹீரோயின் ஆப்ல ஸ்லைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஆண்ட்ரா அந்த இடத்துக்கு வந்து நம்ம ஹீரோயினை பத்தி கீழே மீட்டிங் போட்டு பேசிட்டு இருக்க அந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறான் இதனால இவன் மறுபடியும் கோவப்பட்டு அவ கையில வச்சிருந்த அந்த கத்தியோடைய கீழே மீட்டிங் நடக்கிற அந்த இடத்துக்கு போறா அப்போ இவ கத்தி வச்சிருக்கிறத பார்த்து எல்லாமே பயந்துடுறாங்க உடனே நம்ம செக்யூரிட்டி இதான் கரெக்டான நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சீனியர் ஆபீசரை இன்னும் ஏத்தி விடுறான் சார் சார் அங்க பாருங்க உங்க முன்னாடியே கத்தி நின்றா அதை வச்சு யாரோ ஒருத்தர போறதுல போறான்னு நினைக்கிறேன் உடனே உங்களோட கன் எடுத்து அவளை ஷூட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கண்ணாடிக்காரன் சீனியர் ஆபீசர் கிட்ட இருந்து அந்த கண்ணை புடுங்க பாக்குறான் உடனே நம்ம ஹீரோயினும் இவனை தள்ளி விட்டுட்டு அந்த கன் எடுத்து இந்த கண்ணாடிக்காரனை ஷூட் பண்ற மாதிரி நிக்கிறா ஷூட் பண்ற மாதிரி மட்டும் இல்ல ஷூட் பண்ணிடுறா ஆனா அதுல இருந்து புல்லட்ஸ் வரவே இல்ல நம்ம கண்ணாடிக்காரெல்லாம் பயங்கரமான பயத்துல இருக்கான் சொல்ல போனா அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துருச்சு போலீஸ்காரங்களோட கண்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்ல புல்லட்ஸ் வராது அப்படின்ற அந்த விஷயம் இவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் ரொம்பவே தைரியமா நம்ம கண்ணாடிக்காரனா பயம் கொடுத்துறதுக்காகவே ஷூட் பண்ற மாதிரி நடிச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லார்கிட்டையும் இப்ப என்ன உங்க எல்லாருக்கும் என்ன தெரியணும் நான் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கேன் தெரியும் என்ன <laughs> நினைச்சிருந்தாலும் <laughs> பாத்துட்டு <laughs> இருந்தாலும் 
நம்ம ஹீரோயின் இவரு தயக்கத்தோட இருக்கிறத பாத்துட்டு சார் இதுல என்ன இருக்கு நீங்க உள்ள வாங்க எல்லாரும் மாதிரியும் தான் உங்களுக்கும் பயம் இருந்திருக்கு அந்த பயத்தினாலதான் அந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கீங்க உங்க இடத்துல யாரா இருந்தாலும் ஏன் நானா இருந்தாலும் அப்படிதான் பண்ணிருப்பேன் தயவு செஞ்சு உள்ள வாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அக்கறையோட கூப்பிடுறா அடுத்து உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ கையில கிழிச்சுக்கிட்டு அந்த காயத்துக்கு மருந்து போடுறதுக்காக நம்ம ஹீரோயின் கூட்டிட்டு போயிட்டு பின்னாடி அந்த குட்டி பொண்ணு வர அவ மருந்து போட்டு இருக்கா இப்படிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த குட்டி பொண்ணு அந்த ரூமுக்குள்ள போக விடல உள்ள இருக்கிற நம்ம ஹீரோயினும் ஏன் இந்த மாதிரி பைத்தியகாரத்தனமா பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோட கையில இருக்க அந்த காயத்துக்கு மருந்து போட்டு இருக்கா அடுத்த நாள் காலையில ஆயிருது ரூமுக்குள்ள இருக்க நம்ம சேல்ஸ் கேல அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லாருமே ரொம்பவே பயத்தோட பாத்துட்டு இருக்காங்க திடீர்னு வெளியே வந்து நம்மள கடிச்சிருவாளோ அப்படின்னு சொல்லி இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் அவளை இந்த இடத்துல இருந்து ஷிப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு துணியால அவளை ஃபுல்லா கவர் பண்ணி அந்த ரூம்ல இருந்து வேற ஒரு ரூமுக்கு ஷிப்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கா அப்போ இத பாக்குற எல்லாருமே பயங்கர பயத்துல இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே ஜிம்ல ஒரு மீட்டிங் போடுறாங்க இதுக்காக அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்க சேல்ஸ் கேல இந்த இடத்த விட்டு வெளியே துரத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரம் பார்த்து இந்த மீட்டிங்ல நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்புறம் அந்த கிளீனர் லேடி இவங்க யாரும் இல்லாம இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ நம்ம இன்னும் நிறைய பேரு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நமக்கு கொஞ்சம் பிளட் வேணும் அங்க ஒரு கப் இருக்குல்ல அது முழுக்க நமக்கு பிளட் வேணும் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே யாருமே வாய் பேசல ஏன்னா பிளட் கொடுக்கணும் அதனால யாருமே கொடுக்காம இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம ஆண்ட்ரி என்ன பண்றானா அங்க இருந்து ஒரு கத்தி எடுத்து அவனோட கையை கிழிச்சு அந்த கப்புல பாதி நம்பர் அளவுக்கு அவனோட பிளட் தரான் அடுத்து இந்த பிளட் வச்சு நம்ம ஹீரோ யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு இருக்கான் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுல நம்ம செக்யூரிட்டியோட ஹஸ்பண்ட் இல்ல இந்த பிளட் பார்த்து யாருமே அவங்களோட கண்ட்ரோல மீறி போல சோ அதனால இங்க இருக்க யாருமே அஃபெக்ட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க இப்போ அடுத்து வெளியில இருக்க நம்ம கேப்டனையும் அந்த லேடி சொல்ஜரையும் காட்டுறாங்க சார் நம்ம எவ்வளவுதான் மாத்து மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த டிசீஸ ஃபுல்லா கியூர் பண்ற மாதிரி எந்த வித ஆன்டிபாடியும் கண்டுபிடிக்க முடியல கடைசியா கண்டுபிடிச்ச ஒரு மாத்து மருந்து சேர்மேனுக்கு போட்டுட்டு இருக்கோம் இதனால அவரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நார்மலா இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உடனே நம்ம கேப்டனும் சேர்மேனா மீட் பண்றான் இந்த போட்டோவை பாருங்க நீங்க செத்து போனதா சொல்லி வெளியில நாங்க அறிவிச்சிட்டோம் அதனால நிறைய பேரு உங்களோட போட்டோவை பார்த்து வருத்தப்பட்டு அழுந்துட்டு இருந்தாங்க குறிப்பா உங்களோட குழந்தைங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது இந்த சேர்மேனும் என்ன கொஞ்சம் கூட பயமே இல்லாம பேசிட்டு இருக்க என்ன கியூர் பண்ண முடியாதுன்னா உன்னோட ஒய்ஃபையும் அவளோட வயத்துல வளர்ந்துட்டு இருக்க அந்த குழந்தையையும் காப்பாற்ற முடியாது ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம கேப்டன் சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வெளியே வர நம்ம கேப்டன் கிட்ட லேடி சோல்ஜர் சார் இந்த டிசீஸ் நாளுக்கு நாள் டெவலப் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு நம்ம இது எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கேப்டன் ஏதோ ஒன்னு யோசிச்சு அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாரையும் நம்ம லாக் பண்ணி ஒரு டென் டேஸ்க்கு மேல இருக்கும்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா அவங்கள யாரோ ஒருத்தர் கண்டிப்பா அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தருக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருந்தா அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க பாதி பேருக்கும் அதை பரவிற்க வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் இப்ப வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள இருக்க அந்த டிசீஸ் அவங்க வெளியே கொண்டு வராம கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதை யார் யாரெல்லாம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்குள்ள இந்த நோயை எதிர்த்து போராடுற ஆன்டிபாடி இருக்கும் சோ அவங்க கண்டுபிடிச்சோம்னா இந்த டிசீஸ்க்கான மாது மருந்தா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் சார் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆளுங்களை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அது ரொம்பவே சிம்பிள் அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க டோரை ஓபன் பண்ணி வைங்க யார் யாரெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க தானா வெளியே வருவாங்க அதே சமயம் அஃபெக்ட் ஆகாதவங்க பயந்துகிட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க சோ வெளியே வர அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறவங்களா நீங்க பிடிச்சி லேபுக்கு கொண்டு வந்து மாத்து மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சோ இவர் சொல்றதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இத்தனை நாளா அந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல அவங்க எல்லாரையும் எதுக்காக அடிச்சு வச்சிருக்காருனா யார் யார் உடம்புல ஆன்டிபாடி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்காக இப்ப அடுத்து அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க நம்ம ஹீரோயின் லீவ் வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் ஃபுட்டை வாங்கி டாப்ல இருக்க நம்ம சேல்ஸ் கேல் கிட்ட குடுக்குறா அது மட்டும் இல்லாம தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல சேல்ஸ் கேல் இல்ல எனக்கு தண்ணி வேணாம் எனக்கு தாக்கம் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்றா ஹீரோயினுக்கும் புரியல டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு நிறைய தாக எடுக்கும் ஆனா இவன் என்ன இப்படி சொல்றா அப்படின்னு சொல்லி குழம்பி போயிருக்கான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் சீனியரும் பேஸ்மெண்ட்ல அடைக்கப்பட்டிருக்க அந்த பிரதருக்கு கொஞ்சம் ஃபுட்டை தந்துட்டு
எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக இப்ப உள்ள போய் கதவை சாத்தி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்ப அஃபெக்ட் ஆனீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டுறான் உடனே இவனும் எனக்கு என்னமா தெரியும் ஒரு டேப்லெட் தான் சாப்பிட்டேன் அதனால தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இருந்தாலும் என்னை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி தான் பாக்குறேன் ஆனா என்னால முடியல ஒரு கட்டத்துல என்னோட பிளட் நானே குடிக்க கூட ட்ரை பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு என்னால இதை கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்க திடீர்னு நடுவுல சைலண்ட் ஆகுது என்னடா இது சத்தத்தை காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல அவனை காணும் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் கதவை தெரியிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க வரதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஹஸ்பண்ட் வெளியே போயிட்டான் ஸ்டெப்ஸ் லைவா வந்துட்டு இருக்கிறத பாத்துட்டு நம்ம சீனியர் ஆபீசர் என்ன சொல்றாருன்னா சார் கொஞ்ச நேரம் நீங்களும் நானும் பிரே பண்ணலாமா அப்படின்னு மாதிரி கேக்குறான் பாவம் நம்ம சீனியர் ஆபீசருக்கு இவன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறது தெரியாது இன்னும் இவங்கிட்ட கடவுள் சக்தி இருக்கு அதனால நம்ம இவங்கிட்ட பிரே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இருந்தாலும் இந்த ஹஸ்பண்ட் காரன் இவனை இக்னோர் பண்ணிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு போயிடுறான் இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோ மட்டும் உள்ள போய் செக்யூரிட்டியோட ஹஸ்பண்டை தேடிட்டு இருக்கான் அதே சமயம் நம்ம ஹீரோயின் வெளியே அவனை தேடிட்டு இருக்கான் வெளியே சுத்திட்டு இருக்க செக்யூரிட்டியோட ஹஸ்பண்ட் இப்போ நம்ம கண்ணாடி காரனா பாத்துறான் இப்போ இவன் முழுசா அஃபெக்ட் ஆயிட்டான் அதனால கொஞ்சம் கூட இவனை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம கண்ணாடி காரனை துரத்திட்டு போயிட்டு இருக்கான் அவனும் உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக அடிச்சு பிடிச்சு ஓடிட்டு இருக்கான் கடைசியா இவனோட வீட்டுக்குள்ளே போந்து ஓட ஆரம்பிக்கிறான் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம லாயரும் அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபும் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க போல இவன் உள்ள வந்ததை பாத்துட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹஸ்பண்ட் காரனை பார்த்த உடனே இதுக்காக தான் அவன் ஓடி இருக்கானா அப்படின்ற மாதிரி பயந்துட்டு இருக்காங்க கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோயினும் பின்னாடியே வந்து அவனை கீழே தள்ளி விட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அவனோட ஃபைட் போடவும் செய்யறா ஆனா இவளால முடியல கொஞ்ச நேரம் அவன்கிட்ட கடிபடாம தாக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம ஹீரோவும் வந்துடுறான் வந்த உடனே அவனோட கையில இருக்க அந்த கட்டு அவிழ்த்து இங்க பாரு என்னோட கையில ரத்த காயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான் இதை பார்த்துட்டு இந்த ஹஸ்பண்ட் காரன் நம்ம ஹீரோயினை விட்டுட்டு ஹீரோவை அட்டாக் பண்றான் நம்ம ஹீரோவும் அவனோட பயங்கரமா ஃபைட் போடுறான் அப்புறம் இவனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் ஹெல்ப் பண்ண கடைசியா ஒரு வழியா இவனை கட்டி போட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹஸ்பண்ட் காரனோட பேச கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு துணியை போட்டு ஒரு ரூம்ல அடிச்சிருக்காங்க இந்த நிலைமையில இவ இருக்கும் போது இவனோட துணியை யாரோ ஒருத்தங்க ரிமூவ் பண்றாங்க இதனால இந்த ஹஸ்பண்ட் காரன் குழம்பி போய் அங்க இருந்த ஒரு பேல்கனில இருந்து அப்படியே கீழே விழுந்து செத்துறான் அப்புறம் தான் தெரியுது இந்த வேலையை பண்ணது நம்ம கண்ணாடி காரன் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கு எல்லாருமே வந்து இவரு எப்படி செத்துருப்பாருன்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்காங்க நம்ம செக்யூரிட்டி ஹஸ்பண்ட் இறந்து போனதை நினைச்சு கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல இருந்த ஒரு ரூம்ல நம்ம கண்ணாடி காரன் இருக்கிறத ஹீரோ பாத்துறான் இந்த சேம் டைம்ல நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃபும் அந்த லாயரும் சேர்ந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கலாம் அந்த கண்ணாடி காரன் இருந்து பணத்தை எடுத்து வந்துடுறேன் எங்கேயாவது போய் சந்தோஷமா வாழலாம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பேசி முடிச்சுட்டு நம்ம லாயர் அவனோட வீட்டுக்கு வர உடனே இவனோட ஒய்ஃப் ஆமா இவ்வளவு நேரமா எங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான் இவனும் டாப்ல காத்து வாங்க போது போது <laughs> குழந்தைக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> என்ன 
நம்ம போக போக பாக்கலாம் அந்த ஹீரோ ரொம்ப நேரமா யோசிச்சுட்டு அவன் கையில வச்சிருந்த ஒரு வாக்கி டாக்கி மூலமா நம்ம கேப்டன் கிட்ட பேசுறான் என்னாச்சு சார் ஆன்டிபாடி ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிங்களா இது வரைக்கும் இந்த டிசீஸ் எதிர்த்து எந்த வித ஆன்டிபாடிஸும் எங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியல சரி ஓகே அந்த குட்டி பொண்ண அவ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கூட்டிட்டு போக வருவீங்கல்ல அப்போ அவளுடைய என்னோட ஒய்ஃபையும் சேர்த்து கூட்டிட்டு போயிருங்க ஆ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டனும் ஒரே குழப்பத்துல இருக்காரு என்னது இது ஒண்ணுமே புரியல அவன் உயிரா நினைச்சிட்டு இருக்க அவனோட ஒய்ஃபைய அந்த குட்டி பொண்ணோட வெளியே அனுப்புறான்னு சொல்றான் ஒரு வேலை வெளியில இருக்கிறதோட உள்ள ஆபத்து அதிகமா இருக்கோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம லேடி சோல்ஜர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கான் ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோ எதுக்காக ஹீரோயினா வெளியே அனுப்பணும்னு பாக்குறானா அவன் இப்போ அந்த டிசீஸ் ஆல அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான் சோ அவன் மூலியமா ஹீரோயினுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் வந்துட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த குட்டி பொண்ணோடைய நம்ம ஹீரோயினையும் வெளியே அனுப்பணும்னு பிளான் போட்டுருக்கான் அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம லீய மீட் பண்ணலாம்னு அவனோட வீட்டுக்கு போறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல நம்ம லீய காணும் அதுக்கு பதிலா அவன் ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சிருக்கான் என்ன யாரும் தேடாதீங்க நான் இந்த அபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே போறேன் என்னோட வீட்டுல நான் சேர்த்து வச்சிருக்க எல்லா சாப்பாடையும் தண்ணியையும் இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லா ஆளுங்களும் ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி எழுதி வச்சிருக்கான் இதை படிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்கிறதா உணர்றாங்க ஒரு வேலை லீய யாரோ கடத்திருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு லீயோட வீட்டுல ஏதாவது தடையம் கிடைக்குதான்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த இடத்துல அந்த நோய் எவர வைக்கிற டேப்லெட்டையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி தேடிக்கிட்டே கீழேயும் வராங்க வந்து கதவையும் திறந்து பாக்குறாங்க அந்த இடத்துலயும் நம்ம லீய காணும் ஆனா இவங்களுக்கு ரொம்பவே குழப்பமா இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா லீ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அதுக்கான அவசியம் தான் என்ன அவங்க கிட்ட தான் சாப்பாடு இருக்கு தங்கறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம் இருக்கு இருந்தும் எதுக்காக அவன் வெளியே போனோம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்க தேடிட்டு மறுபடியும் லீயோட வீட்டுக்கு போறாங்க பார்த்தா அந்த இடத்துல அவனோட வீட்டுக்கு முன்னாடி இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லா ஆளுங்களுமே இருக்காங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு தேவைப்படுது இவர்கிட்ட நிறைய இருக்குன்னு கேள்வி போட்டோம் சோ அவர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கலாம் வந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம லீ இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டான்ற அந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாரும் ஒன்னா வந்து நம்ம லீ கிட்ட இருக்க சாப்பாடு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் நினைச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாரும் உள்ள போறாங்க அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தேவைப்படுற சாப்பாடு ஆகட்டும் தண்ணி ஆகட்டும் அதை கொஞ்சமா மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஹீரோ சொல்றான் இந்த மாதிரி இவங்க பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம லீ எழுதி வச்சிருக்க அந்த லெட்டரையும் படிச்சிடுறாங்க ஆமா இதை எதுக்காக எங்க கிட்ட இருந்து மறைச்சிங்க அதுதான் லீயே சொல்லியிருக்காரு இந்த சாப்பாடு எல்லாருமே இந்த பிளாட் மெம்பர்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு மேல நாங்க எதுக்காக உங்க கிட்ட பர்மிஷன் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு தேவையான அந்த சாப்பாட மொத்தமா எடுத்துக்கணும்னு பாக்குறாங்க ஆனா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் இல்ல இல்ல நீங்க கொஞ்சமா தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அந்த கிளீனர் ஹஸ்பண்ட் அதை கேட்கவே மாட்டேங்கிறான் இதை பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் அவனை டேபிள் மேல போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே கொஞ்சமா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அதுல இருந்து நம்ம கண்ணாடிக்காரன் தண்ணியை கொண்டு வந்திருக்கான் ஆனா இது இவனுக்கு பத்தல போல எப்படியாவது லீயோட வீட்டுல இருக்க எல்லா சாப்பாடையும் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறான் அந்த நேரம் பார்த்து கரெக்டா நம்ம செக்யூரிட்டியும் அந்த கிளீனர் ஹஸ்பண்டும் வந்து லீயே அவனோட வீட்டு விட்டு போயிட்டான் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன நம்மள தடுத்துட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது நம்ம லீயோட வீட்டுல இருக்க எல்லா சாப்பாடையும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோவோட வீட்டுல அந்த குட்டி பொண்ணோட நம்ம ஹீரோயின் விளையாண்டு இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் தண்ணிய கையில வச்சிருக்கான் ஆனா அதை குடிக்காம கையிலயே வச்சுக்கிட்டு எதையோ ஒன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கான் நைட் ஆயிருது இன்னும் அவன் அந்த தண்ணியை கையில வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரிதான் இருக்கான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோயினா காட்டுறாங்க இவ எந்திரிச்சு பாக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோ உக்காணும் எங்க போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு தேடிட்டு இருக்கா பார்த்தா நம்ம ஹீரோ வெளியே உக்காந்துகிட்டு இத்தனை நாளா நம்ம ஹீரோயின் கூட இருந்த அந்த ரொமான்டிக்கான மெமரிஸ் எல்லாத்தையுமே நினைச்சு பாத்துட்டு இருக்கான் எதனால இப்படி இருக்கானா இவனும் இப்ப அந்த டிசீஸ் ஆல அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான் இதனால நம்ம ஹீரோயினை தனியா விட்டுட்டு போயிருவோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கான் அந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோயினும் இவன் வெளியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறத பாத்துறா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ காணோன்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ள தேடிட்டு இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது அவனோட கையில இருக்க அந்த காயத்துல இருந்து பிளட் வரத பாத்துறா அப்புறம் அதுக்கு மறுபடியும் மருந்து போட்டுட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல இவங்க மறுபடியும் நம்ம லீய பத்தி பேசுறாங்க லீ இங்க இருந்து கண்டிப்பா வெளியே போக வாய்ப்பு இல்ல அதனால அவனை யாரோ ஒருத்தங்க கடத்தி வச்சிருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஆள் நட மட்டுமே இல்லாத ஒரு ரூம்ல போய் தேடிட்டு இருக்காங்க
இந்த மாதிரி பயந்து போயிடுறான் அடுத்து கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல கட்டப்பட்டிருக்க நம்ம பிரதரை காட்டுறாங்க இவங்க கிட்ட இவனோட சிஸ்டரான நெய்பர் லேடியும் இருக்கா இங்க பாரு தங்கச்சி இது வரைக்கும் எனக்கு எதுவுமே ஆகல ஒரு வேலை எனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்னோட ஃபேமிலி மட்டும் நீ பாத்துக்கோ அது போது எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஆண்ட்ரி அந்த இடத்துக்கு வந்து நெய்பர் லேடிய பாத்து மேடம் நீங்க எனக்கு ஒரு தடவை சாப்பாடு கொடுத்தீங்கல்ல அதுக்கு பதிலா என்னால முடிஞ்ச ஒரு உதவி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட இருந்த நிறைய ஃபுட்ட இவளுக்கும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்றான் இந்த பக்கம் நம்ம கண்ணாடிக்காரன் அந்த டெட் பாடியை பாத்துட்டு முடியாத நிலைமையில வெளியே வரான் வந்த உடனே அந்த லேடிய ஏதோ ஒண்ணு கடிச்சிருக்கு அதனாலதான் அவங்க இறந்து போயிருக்காங்க அவங்களோட உடம்புல இருந்து ஸ்மெல் எதுவும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தீங்க சுண்ணாம பயன்படுத்தி இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இறந்ததுக்கான அந்த காரணத்தை சொல்றான் இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனையை கேட்டுட்டு இவங்க வெளியே வரும்போது அந்த கிளீனிங் கப்பல்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க நம்ம ஹீரோ கிட்ட சார் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்களோ ஏது பண்ணுவீங்களோ அது எங்களுக்கு தெரியாது அந்த ஆண்ட்ரிய பையன் இருந்தாலும் எங்களோட அவன் நாங்க வச்சிருந்த எல்லா ஃபுட்டையும் எங்களுக்கே தெரியாம எடுத்துட்டு போயிருக்கான் அதை எப்படியாவது எங்களுக்கு திருப்பி வாங்கித்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கதறிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த ஃபுட்டு தான் நம்ம ஆண்ட்ரியாவும் அந்த நெய்பர் லேடியோட ஷேர் பண்ணிருக்கான் போல இந்த மாதிரி இவங்க பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம லாயரோட ஒய்ஃபும் இருக்கா அப்போ நம்ம லாயரும் அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபும் ஒன்னா இருக்கிறதையும் பாக்குறா பாத்துட்டு ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆகுறா இருந்தாலும் இந்த விஷயத்த பத்தி பப்ளிக்ல கேட்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் நம்ம லாயர் கிட்ட கேக்குறா உண்மையை சொல்லுங்க உங்களுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன சம்பந்தம் எதுக்காக நீங்க அவளோட இருந்தீங்க அட நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல நான் சும்மா ஒரு கேஸ் விஷயமா தான் அவளோட பேசிட்டு இருந்தேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி எப்பயும் போல மழுப்பிட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் நம்ம ஆண்ட்ரேவா பார்த்த உடனே அந்த கிளீனர் ஹஸ்பண்ட் அவனை அடிக்க வரான் இருந்தாலும் எல்லாரும் சேர்ந்து எப்படியோ தடுத்துறாங்க எதுக்காக எங்களோட ஃபுட் எல்லாத்தையுமே திருடுன அதை திருப்பி கூடுறா அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்கான் அடுத்து நம்ம கேப்டனோட ஒய்ஃப் காட்டுறாங்க இவங்களுக்கு லைட்டா பெயின் வந்திருக்கு அதனால பயங்கரமா கத்திட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த இக்கட்டான நேரத்துல அவங்க ஜாம்பியா மாறிட்டாங்க சோ இதனால குழந்தை பறக்கிறதுல ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரலாம் இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நம்ம லேடி சொல்ஜர் வந்து சொல்றாங்க சார் சில மாத்து மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஆனா அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல உடனே நம்ம கேப்டனும் அந்த மாத்து மருந்தா எடுக்கலாம்னு போறோம் சார் நீங்க இதை எடுக்க கூடாது மேல இடத்துல இதை எடுக்கணும்னா பர்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு பேசிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கான் அப்போ அந்த மாத்து மருந்தா எடுக்க விடாம ஒரு மூணு பேரு இவனை எதிர்த்து நிக்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்ம கேப்டனு அவனோட ஒய்ஃபையும் அந்த குழந்தையையும் காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சண்டை போட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்துல நம்ம லேடி சொல்ஜர் அந்த ஆபீசர்ஸ் கிட்ட சுச்சுவேஷனை எடுத்து சொல்றா கேட்டுட்டு அவங்களும் மாத்து மருந்த தர இவனும் ஓடி வந்து அவனோட ஒய்ஃபுக்கு அதை போட்டு விடுறான் இதை போட்ட கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவனோட ஒய்ஃப் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நார்மல் ஆயிட்டே வராங்க சோ இப்போ இவங்க கடைசியா தயாரிச்ச அந்த மாத்து மருந்து இந்த டிசீஸ ஓரளவுக்கு பாஸ்டா கியூர் பண்ணுது இந்த ஆன்டிபாடிய அவங்க நம்ம ஹீரோயினோட பிளட்ல இருந்து தான் தயாரிச்சிருப்பாங்க சோ இந்த மாத்து மருந்த கம்ப்ளீட்டா தயாரிக்க முடியும்னா அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம கேப்டன் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறாரு இந்த பக்கம் அபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் லியோட வீட்டுல இருக்க ஃபுட்டையும் தண்ணியையும் எல்லாருமே இன்னைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஷேர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதை கேட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரா உள்ளையும் போறாங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு மறுபடியும் அவங்க அவங்க ரூமுக்கே போறாங்க அப்போ நம்ம யூடியூபர் அவன் எடுத்த அந்த சாப்பாடு எல்லாத்தையும் ஒரு ரூமுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு கதவு தட்டிட்டு ஓடி போயிடுறான் உள்ள இருந்து வெளியே வருது நம்ம தாத்தா அங்க வச்சிருக்க ஃபுட்டையும் பாக்குறாரு நம்மளோட பையனாங்க அவனாதான் இருப்பான் அந்த சாப்பாடு மட்டும் வச்சுட்டு போயிருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த பக்கம் நம்ம லீயோட வீட்டுல ஆண்ட்ரேவை காட்டுறாங்க இவனை அடிக்கிறதுக்காக அந்த கிளீனர் ஹஸ்பண்ட் சுத்திட்டு இருக்கான்ல சோ அதுக்காக இவன் சேஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லீயோட வீட்டை ஹீரோவும் ஹீரோயினும் இவனுக்கு தராங்க இந்த மாதிரி தந்துட்டு இவங்க இந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஆண்ட்ரே சுத்தி முத்தியும் பாத்துட்டு அங்க இருந்த சேர் கிட்ட போய் கால் மேல கால் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அப்போ அந்த குட்டி பொண்ணு பயங்கரமா இருபிட்டு இருக்கா இத பாக்குற நம்ம ஹீரோயினும் கொஞ்சம் வருத்தப்படுறா உடனே ஹீரோவும் இதுதான் கரெக்டான நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளை நம்ம உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போனோம் அது வெளியதான் இருக்கு சோ நம்ம அதுக்காக அவளை வெளியே கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்போ அடுத்து இந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்த எல்லாருமே ஒரு மீட்டிங்க போடுறாங்க அதுல நம்ம செக்யூரிட்டி என்ன சொல்றானா என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு அந்த நோய் இருந்தது தெரியல ஏன்னா அவரு அந்த பிளட்டை வச்சு செக் பண்ணி
பண்ணிடுறான் அதுக்கப்புறம் காலையில கண் முழிக்கிற நம்ம ஹீரோயின் ஹீரோவை பார்த்து நான் உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனோட ஒரு ரூம்ல தனியா பேசிட்டு இருக்கா உண்மையை சொல்லு நீ அந்த டிசீஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கியா ஏன்னா நேத்து நான் அந்த தண்ணியை வைக்கிறப்ப நீ குடிக்கவே இல்ல அதுவும் இல்லாம நீ பண்றதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் தப்பா படுது என்னாச்சு சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி கேட்க நம்ம ஹீரோவும் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அவனோட கையில இருக்க அந்த கட்டை அழுத்து பாக்குறா அதுல காயமும் இருக்கு இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ நார்மலா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்றா ஆக்சுவலா இப்ப இவ பாத்தது எல்லாமே அந்த டிசீஸோட டெவலப் ஆன சிம்டம்ஸ் அதாவது அந்த டிசீஸ் டெவலப் ஆனதுனால நிறைய தண்ணி குடிக்கிறவங்க இப்போ தண்ணி குடிக்கவே மாட்டாங்க அடுத்து அவங்களுக்கு எந்த காயம் ஏற்பட்டாலும் அது உடனே ஆறிடும் இந்த இடத்துல நம்ம ஹீரோவுக்கு ஏற்பட்ட அந்த காயம் உடனே ஆறி இருக்கும் ஏன்னா அவன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால இருந்தாலும் நம்ம ஹீரோயின் எந்த வித சந்தேகமும் படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட்டோட நைட்டா இவனோட கையை கட் பண்ணிருக்கான் அதுக்கப்புறம் நம்ம லீய பத்தி தான் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருவேளை லீ அவனோட வீட்லயே ரகசியமா ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கானோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம லீயோட வீட்டுக்கு போறாங்க ஹீரோயின் உள்ளயும் ஹீரோ வெளியவும் தேடிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த நேரம் பார்த்து வெளியே இபிஎஸ் டிபிஎஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ரூம் இருக்கு ஏதோ எலக்ட்ரிக்கல் ரூம் போல அப்போ அதை ஓபன் பண்ணி நம்ம ஹீரோ பாக்க அந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி அந்த கிளீனர் லேடிய சாகடிச்சு மேல சுண்ணாம போட்டுருந்தாங்கல்ல அதே மாதிரி நம்ம லீயையும் சாகடிச்சு யாரோ ஒருத்தீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்க பாத்துட்டு நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கர அதிர்ச்சியா இருக்கு இந்த சேம் டைம்ல நம்ம லீயோட வீட்டுல இருந்த ஹீரோயின்க்கு வாக்கிட் ஆகிய மூலமா நம்ம கேப்டன் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த கிளீனிங் கப்பல்ஸோட ஆண்ட்ராய்ட் சொல்லிட்டு ஒரு பையன் இருக்கிறான்ல அவன் ஏற்கனவே செத்துட்டான் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஆளுங்களை பத்தியும் நாங்க விசாரிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ அந்த பையனை பத்தி விசாரிக்கும் போது அவன் அவனோட வீட்டுல செத்து கடந்தான் அது மட்டும் இல்லாம அவனோட உடம்புல யாரோ ஒருத்தீங்க சுண்ணாமும் தடவிருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு அப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோவும் உள்ள வந்துடுறான் வந்த உடனே லீயோ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ரூம்ல செத்து போயிருந்தான் அதுவும் அந்த கிளீனர் லேடி மாதிரியே அப்படின்னு சொல்ல இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ஹீரோயின் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறா சோ லாக்டவுன் எல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆண்ட்ரை செத்து போய் கடந்திருக்கான் அப்படின்னா அவனோட பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு இங்க எல்லாரையும் கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிறது வேற ஒருத்தன் அதனாலதான் அவன் அவனோட பேசா மறைச்சிருக்கான் கூடவே ஐடி கார்ட்ல இருந்த உண்மையான ஆண்ட்ரேவோட போட்டோவையும் அழிச்சிருக்கான் சோ ஆண்ட்ரேவை கொண்ட அந்த கொலகாரம் தான் அவனோட பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு இத்தனை நாளா இந்த அபார்ட்மெண்ட்ல சுத்திட்டு இருந்திருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஷூட் பண்ற சத்தம் கேக்குது என்னன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக இவங்களும் சவுண்ட் வந்து எடுத்துக்க போறாங்க பார்த்தா அது இவங்களோட வீடு அது மட்டும் இல்லாம அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஆளுங்களும் அந்த இடத்துல தான் நிக்கிறாங்க என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போய் பாக்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம சீனியர் ஆபிசர் லைட்டா அடிபட்டு கிடக்குறாரு இத பாக்குற நம்ம ஹீரோவும் பதற்றம் ஆயிடுறான் யாரு இந்த மாதிரி பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் பாக்கும் போது அந்த இடத்துல அந்த குட்டி பொண்ணோட நம்ம ஆண்ட்ரே ஒரு கேம் விளையாண்டு இருக்கான் ஓ சாரி இப்பதான் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல இவ ஆண்ட்ரே கிடையாதுன்னு அதனால நம்ம இவனை கில்லர்னு கூப்பிடலாம் இப்போ இவனை பத்தினா உண்மை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கறதுனால அவனோட மாஸ்க ரிமூவ் பண்றான் இப்போ இவனோட பேச நம்ம ஹீரோயின் பாத்துற அந்த கில்லரு நம்ம சீனியர் கிட்ட இருந்து எடுத்த ஒரு கண்ணை வச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் மிரட்டிட்டு நம்ம குட்டி பொண்ணை மட்டும் அந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறான் இவன் வெளியே மாஸ்க் இல்லாம வரத பாத்துட்டு இந்த அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஆளுங்க எல்லாருமே அப்படின்னா இவன் உண்மையிலேயே ஆண்ட்ரே கிடையாது அவனோட பேரை யூஸ் பண்ணிட்டு இத்தனை நாளா இந்த இடத்துல தங்கிட்டு இருந்தா ஒரு கொலகாரன் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்மே பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கில்லரு அந்த குட்டி பொண்ணை நம்ம லாயர் கிட்ட கொடுத்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் தனியா மீட் பண்ணி இது வரைக்கும் இவன் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றான் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆண்ட்ரேவா கொண்டுட்டு அவனோட ஐடியா எடுத்தான் அதுக்கப்புறம் தனியா இருந்த அந்த கிளீனர் லேடிய எப்படி கொண்டான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கதை எல்லாத்தையும் சொல்லி எதுக்காக கொண்டானும் சொல்றான் நார்மலா இருக்க மனுஷங்க எல்லாருமே அஃபெக்ட் ஆன பீப்புள கொள்ளணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் அதுதான் நார்மலா இருக்கிற பீப்புளுக்கு பண்ண சோ இதுதான் டிஃபரெண்ட் வேற ஒண்ணு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான் நான் இதுக்கு முன்னாடி உன்ன எங்கயோ பாத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் மோஸ்ட் வாண்டட் லிஸ்ட்ல நீ இருந்த நீ ஒரு கொலகாரம் உன்னோட போட்டோவை நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்துல நம்ம ஹீரோவாலையும் ஹீரோயினாலையும் இவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ஏன்னா அவனோட கையில நம்ம சீனியர் கிட்ட இருந்து எடுத்த அந்த கன் இருக்கு சோ அதை வச்சுட்டு இவங்கள பக்கத்திலேயே நெருங்க விட மாட்டான் இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்க எல்லா ஆளுங்களையும் கூப்பிட்டு நம்ம செக்யூரிட்டியும் கண்ணாடி காரணம் ஒரு பெரிய உண்மையை சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இந்த கில்லர்
எங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களோட சீனியர் ஆபிசரையும் அந்த சின்ன குழந்தையையும் கொண்டுருவேன் அப்படின்ற மாதிரி பிளாக்மெயில் பண்ண இவங்களுக்கும் வேற வழி தெரியல சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாங்க அடுத்து வயிற்றுல குண்டடிப்பட்டு உயிர்க்காக போராடிட்டு இருக்க நம்ம சீனியர் ஆபிசரை காட்டுறாங்க அந்த நேரத்துல இவர் எப்படி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த குட்டி பொண்ணு பாக்குறா இத பாத்துட்டு இவரும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறாரு எனக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லமா நான் நல்லா தான் இருக்கேன் நீ போயிட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி அந்த பொண்ணு கிட்ட தைரியமா பேசுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி பொண்ணு அங்க இருந்து நம்ம லாயரோட ஒய்ஃப் கூட்டிட்டு போறா அடுத்து ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ண போன நம்ம ஹீரோவையும் ஹீரோயினையும் காட்டுறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது இவங்களோட நம்ம யூடியூபர் வரா ஆனா எதுக்குன்னு தான் தெரியல இந்த மாதிரி இவன் வந்துட்டு இவங்களோட சேராம தனியா பிரிஞ்சு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் கடைசியா எப்படியோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஜென்ரேட்டரை கண்டுபிடிச்சு அதை ஆன் பண்ணவும் செஞ்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி ஆன் பண்ண உடனே பயங்கரமான சத்தம் வந்து அந்த அபார்ட்மெண்ட் முழுக்க கரண்ட் வந்துருது அப்போ ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து வர சத்தத்தால அந்த பார்க்கிங் ஏரியாவில இருந்து அஃபெக்ட் ஆன பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே இவங்களை பார்த்து ஓடி வராங்க பயத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அங்க இருந்து அடிச்சு பிடிச்சு ஓடுறாங்க கடைசியா அந்த இடத்த விட்டு உள்ள வந்து டோரையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க இவங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமும் அஃபெக்ட் ஆன பேஷன்ஸ் எல்லாரும் வெறி கொண்டு பாத்துட்டு இருக்காங்க சரி இவங்க வந்துட்டாங்க இவங்களோட அந்த இடத்துக்கு போன நம்ம யூடியூபர் என்னன்னா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது தான் தெரியுது இந்த கிருக்கு பைய அவனோட வண்டியை எடுத்துக்கிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து கிளம்பலான்னு பிளான் போட்டிருப்பான் போல ஆனா இவனோட கெட்ட நேரம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாம அங்க இருந்து அஃபெக்ட் ஆன பேஷன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டயும் மாட்டிக்கிட்டான் ஈ மொக்கியர் மாதிரி அவனோட காரை சுத்தி அவங்க எல்லாருமே கவர் பண்ணிடுறாங்க இவன் என்ன ஆக போறான்னு தெரியல இந்த நேரத்துல இவங்க ரெண்டு பேரையும் காட்டுறாங்க அவன் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணிட்டோம் சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அவனுக்கு தேவைப்பட மாட்டோம் அதனால எப்படியும் நம்ம உள்ள போனா அவன் நம்மள போட்டு தெளிவான் அதனால எப்படியாவது அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கும் போது லிப்ட் ஓபன் ஆகுது அப்போ திடீர்னு பார்க்கிங் ஏரியாவில் சுத்திட்டு இருந்த எல்லா அஃபெக்ட் ஆன பேஷன்ஸும் உள்ள வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹீரோவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு போட்டு இருக்கான் முடியாத பட்சத்துல இவங்க யாரும் உள்ள போய் ஹீரோயினா அட்டாக் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கையையும் வச்சுக்கிட்டு தடுத்துட்டு இருக்கான் டேய் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு ஏதோ காயம் ஏற்பட்ட போது உள்ள வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அவனோட சட்டையை பிடிச்சி இழுக்கும் போது அது லைட்டா கிழிஞ்சிருது இப்பதான் இவன் கண்டுபிடிக்கிறா ஏற்கனவே இவன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறத நான் ஆல்ரெடி அஃபெக்ட் ஆயிட்டேன் என்ன காப்பாத்த முடியாது நீ மட்டும் போ இல்ல பரவாயில்ல நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின் அவனையும் சேர்த்து உள்ள இழுத்துறா அதுக்கப்புறம் லிப்ட் க்ளோஸ் ஆயிருது இப்ப உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ என்ன மனுஷரு நான் இதை உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கணும் இல்ல பரவாயில்ல நம்ம இதை சரி பண்ணிடலாம் என்ன ஆனாலும் சரி நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த பக்கம் நம்ம கேப்டன் வெளியே நம்ம ஹீரோயின் வரதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க லேடி சொல்ஜர் கிட்ட நம்ம ஹீரோவும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான்ல அதனால அவன் ஹீரோயினா ஏதாவது அட்டாக் பண்ற மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுனா ஷூட் பண்ணி கொண்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் கொடுக்குறான் இந்த பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் டேரக்டா டாப்புக்கு வந்துடுறாங்க அந்த இடத்துல தங்கி இருக்க நம்ம சேல்ஸ் கேலும் இவங்கள பாக்குறா இந்த நேரத்துல நம்ம கண்ணாடியும் செக்யூரிட்டியும் நம்ம ஹீரோவோட வீட்டுல இருக்க சாப்பாடையும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறாங்க எதுக்காகனா இப்ப இவங்க இந்த அபார்ட்மெண்ட் விட்டு வெளியே போக போறாங்க அடுத்த சீன்ல இந்த கில்லர் ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ண போன நம்ம ஹீரோவுக்காகவும் ஹீரோயின்காகவும் லிப்ட் கிட்ட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் எதுக்காக அவங்கள போட்டு தள்ளுறதுக்காக அப்போ லிப்ட் மேல இருந்து கீழே வரத பாத்துட்டு அப்படின்னா அவங்க மேல இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறான் இதனால இப்ப அவங்கள போட்டு தள்ளுறதுக்காக ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறி மேல போயிட்டு இருக்கான் அடுத்து நம்ம நெய்பர் லேடிய காட்டுறாங்க இவ அவளோட பிரதர் கிட்ட டேய் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இந்த இடத்துல மாஸ்க் போட்டுட்டு ஆண்ட்ரேன் சொல்லிட்டு ஒரு பையன் சுத்திட்டு இருந்தான்ல அவன் உண்மையிலேயே ஆண்ட்ரேன்ற அந்த சின்ன பையன் கிடையாது அவனோட பேரை யூஸ் பண்ணி இத்தனை நாளா நமக்குள்ளேயே சுத்திட்டு இருந்த ஒரு கில்லர் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த சொன்ன உடனே இவனும் ஆச்சரியப்படுறான் அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃப் காட்டுறாங்க இவ லேப்டாப்ல இதை ஒன்னு நோண்டிட்டு இருக்கான் அந்த நேரத்துக்கு நம்ம கண்ணாடிக்கார வீட்டுக்கு வர என்ன பண்ணிட்டு இருக்க லேப்டாப்ல அப்படின்னு சொல்லி அவளோட பேசிட்டு இருக்கும் போது டக்குனு ஒரு கால்ஃப் ஸ்டிக் எடுத்து அவனோட மண்டையிலேயே பலமா அடிச்சிடறான் எதுக்காக திடீர்னு இந்த மாதிரி பண்ணான்னு தெரியல அது மட்டும் இல்லாம இவளோட பேச பார்த்தா ஏதோ சைக்கோ மாதிரி இருக்கு அடுத்து நம்ம லாயரோட வீட்டுல அவனோட ஒய்ஃபும் அந்த குட்டி பொண்ணு இருக்காங்க அப்போ நம்ம லாயர் உள்ள வரலான்னு பாக்கும் போது கதவை ஓபன் பண்ண விடாம இவனோட ஒய்ஃப் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுறா எனக்கு உங்களை பத்தின எல்லா விஷயமும் தெரியும் ஆனா நீங்களே திருந்தவீங்க திருந்தவீங்கன்னு நான் பாத்துட்டு இருந்தா திருந்துற மாதிரியே தெரியல நீங்க அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபோட ஒன்னா இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது
சேர்ந்து டாப்புக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க எதுக்காகனா அந்த கில்லர் டாப்புக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல இருக்க சேல்ஸ் கேலியும் உடனே கூட்டிட்டு போறதுக்காக இவங்க எல்லாரும் அந்த சேல்ஸ் கேலியும் கூட்டிட்டு மறுபடியும் கீழே இறங்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ கரெக்டா அந்த கில்லர் வந்துடுறான் உடனே நம்ம ஹீரோவும் அவன் வச்சிருந்த ஒரு ஸ்மோக் அந்த இடத்துல போட்டு விட உடனே அந்த இடத்துல கண்ணு தெரியாத அளவுக்கு பயங்கரமா ஸ்மோக் உருவாக்கிருது இருந்தாலும் அவன் நம்ம ஹீரோட கைய மட்டும் ஷூட் பண்ணிட்டான் இதனால அவனுக்கு ரத்தமும் பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் வருத்தப்படுறா என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உடனே நம்ம ஹீரோ வெளியே போய் கதவு க்ளோஸ் பண்ணிடுறான் டே உனக்கு என்னடாச்சு ஏண்டா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க தயவு செஞ்சு எங்களுடைய வாடா அப்படின்ற மாதிரி கதறிட்டு இருக்க நான் அஃபெக்டா இருக்கேன் அதனால என்னால உங்களோட வர முடியாது நீங்க சேஃபா போங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான் இதை கேட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அவனை கொஞ்சம் சோகமா பாத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த கில்லர் மறுபடியும் அவனை ஷூட் பண்றான் அதுக்கப்புறம் அந்த டோர் கிட்ட இருக்க கொஞ்சம் கேப்ல நம்ம ஹீரோயினையும் ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்றான் இருந்தாலும் அவ எப்படியோ அதுல இருந்து தப்பிச்சிடறா அந்த நேரத்துல இந்த கில்லர் கதவுக்கு போட்டுருக்க அந்த லாக்க போட சாவிய நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேக்குறான் இதோ இந்த சாவியான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட தர மாதிரி போய் அங்க இருந்து அந்த சாவிய தூக்கி போட்டுறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டு இருக்கான் இந்த இடத்துல இருந்து தான் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவள இந்த மாதிரி ஒரு டாப்ல இருந்து தான் பார்த்தேன் அது எல்லாமே மறக்க முடியாத ஒரு மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவன் புலம்பிட்டு இருக்கும் போது நம்ம கில்லர் இவனை ஷூட் பண்றதுக்காக போறான் அப்போ டக்குன்னு நம்ம ஹீரோ திரும்புறான் ஆனா இப்ப இவன் நார்மலா இல்ல அந்த டிசீஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கான் இந்த நிலைமையில இவனை போட்டு பயங்கரமா கடிச்சு இந்த கில்லர இந்த இடத்துல கொண்டுறான் நம்ம ஹீரோவும் இப்ப பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டான் சோ இதுக்கப்புறம் இவனே நினைச்சாலும் இவனை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது இந்த நேரத்துல உள்ள இருந்த அந்த செகண்ட் ஒய்ஃபும் நம்ம லாயரும் சேர்ந்து மயக்கத்தில் இருக்க கண்ணாடிகாரனோட முதுக பார்த்து பச்சை குத்தி இருக்க ஒரு வார்த்தையை படிக்கலாம் ட்ரை பண்றாங்க இந்த நேரத்துல இவன் டக்குன்னு எந்திரிச்சு அங்க இருந்த நோயை வர வைக்கிற டேப்லெட்ல இருந்து ஒன்னு எடுத்து போட்டுக்கிறான் இதை பாக்குற இந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் அந்த கோல்ஃப் ஸ்டிக் எடுத்து மறுபடியும் இவன் அடிக்கிறான் இதனால இவன் மயங்கியும் போயிடுறான் ஆனா நம்ம லாயர் இதெல்லாம் பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கான் அடுத்து நம்ம செக்யூரிட்டி அந்த கதவையும் உடைச்சு எப்படியும் வெளியே வந்துடுறா இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் அந்த குட்டி பொண்ணு சீனியர் சேல்ஸ் கேர்ள் இவங்க எல்லாருமே பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஒரு கார் எடுத்துட்டு வேகமா வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க நடுவுல இவங்க ஜாம்பிஸ் எல்லாம் துரத்ததான் செய்து இருந்தாலும் அவங்க எல்லாரையும் தாண்டி எப்படியோ வெளியே வந்து நம்ம கேப்டனோட ஆர்மி கிட்ட சேர்ந்துடுறாங்க வெளியே வந்த உடனே நம்ம ஹீரோயின் கேப்டன் கிட்ட எனக்கு ஒரு கண்ணு தாங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட் மேல மாட்டிருக்கான் அவனை நான் போய் காப்பாத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வர உடனே இவன் நம்ம ஹீரோயினுக்கு மயக்க மருந்து போட்டுறான் ஏன்னா அவகிட்ட இருந்து இந்த நோய் எதிர்க்கிற ஆன்டிபாடிஸ கண்டுபிடிக்கணும்ல அதுக்காக இதை பார்த்துட்டு இவளும் மயக்கத்திலேயே புரியாம இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அஃபெக்டா இருக்கிற நம்ம சேல்ஸ் கேல கரண்ட் கொடுத்து மயங்க வச்சிடறாங்க அடுத்து நம்ம ஹீரோயின் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ இவன் மயக்க நிலைமையிலேயே லைட்டா கண் முடிச்சு வெளியே பாக்குறா அந்த இடத்துல மக்கள் எல்லாரும் எப்பயும் போல சந்தோஷமா இருக்காங்க கடைசியா இவ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து சேர்ந்துடுறா அப்போ இவளுக்கு பக்கத்துல இருக்க நம்ம கேப்டனை பார்த்து இல்ல இல்ல நான் இங்க இருக்க கூடாது அவனை போய் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நிலைமையிலேயே எந்திரிக்கிறா நீ காப்பாத்த வேண்டிய ஆளுங்க இங்க இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனோட ஒய்ஃப காட்டுறான் சரி இந்த மாத்து மருந்தா நீங்க கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நான் இங்க இருக்கேன் ஆனா அவனுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாம நீங்க பாத்துக்கணும் அவன் இன்னும் உயிரோட இருப்பான் நீ நினைக்கிறியா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அவன் இன்னும் உயிரோட தான் இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இவ அவளோட ரூமுக்கு போறா அப்போ இவளோட போன் ஆன் பண்ணி பாக்குறா அதுல நம்ம ஹீரோட வீடியோஸ் நிறைய இருக்கு அதுல நம்ம ஹீரோ என்ன சொல்றானா நம்ம ரெண்டு பேரும் திடீர்னு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆயிட்டோம்ல அதனால நம்ம லவ்ங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணவே இல்ல அந்த ஃபீல உனக்கு குடுக்கிறதுக்காக நான் உனக்கு ப்ரொபோஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் பாக்கலாம் இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடியட்டும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயினும் வருத்தப்பட்டு அழுதுட்டு இருக்கா அதுவும் ரிப்பீட்டடா அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பிளே பண்ணிட்டே இருக்கா அவனுக்கு எதுவும் ஆயிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி அழுதுட்டு இருக்கா அது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீரோயினை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்து நம்ம குட்டி பொண்ணு கூட்டிட்டு அவ அம்மாவா போய் பாக்குறா அப்போ அவங்க அஃபெக்டா இருக்கிறதுனால தன்னோட பொண்ணை பக்கத்துல வர விட மாட்டாங்க அந்த குட்டி பொண்ணு அங்க இருந்து அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட என்னோட பொண்ணை இவ்வளவு நாள் பாத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்பவே நன்றிமா இன்னும் அவளுக்கு ஹார்ட்ல இருக்க ஒரு ஆபரேஷன் மட்டும் பண்ணிட்டா எனக்கு இன்னும் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும் இந்த டிசீஸ்ல இருந்து நான் ஃபுல்லா கியூர் ஆகி வருவனா இல்ல
இவளை கேட்டு வாங்கிக்கிறா நம்ம ஹீரோயின் இவளை அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே நம்ம கேப்டன் நிறுத்தி வச்சிருக்கிறதா சொன்னா அந்த கார்ல ஏறா அதுக்குள்ள ஒரு வாக்கி டாக்கியும் ஐடியும் இருக்கு இதை வச்சுக்கிட்டு அவ அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறா அப்போ ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள நம்ம ஹீரோயினை செக் பண்ண வந்த ஆபீசர்ஸ் எல்லாரும் கேப்டனை மீட் பண்ணலாம் போகும்போது கடைசியா இருந்த மாத்து வந்தா அவ அவனோட ஒய்ஃபுக்கு போறத பாக்குறாங்க இதை தடுக்கலாம்னு வரும்போது நம்ம கேப்டனும் கண் வச்சு மிரட்டிடுறான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவங்க எல்லாருமே நம்ம கேப்டனை பிடிச்சு ஒரு சேர்ல உட்கார வச்சிடுறாங்க அந்த மாத்து மருந்தா நீ உன்னோட ஒய்ஃபுக்கு போட்டது கூட எனக்கு பெருசா தெரியல மாத்து மருந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வச்சிருந்தா அவளையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்ட பத்தியா அதுதான் எங்களுக்கு பயங்கர டென்ஷனா இருக்கு நான் அவளை போக விட்டதுக்கு காரணம் என்கிட்ட வேற ஒரு பிளான் இருந்ததுனாலதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம லேடி சொல்லிச்சிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து குட் மார்னிங் சார் அவ என்ன அடிச்சு போட்டுட்டு தப்பிச்சிட்டா சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இவளை கண்டுக்கவே இல்ல அவசரப்பட்டு அடி வாங்கிட்டோமோ அப்படின்ற மாதிரி இவளோட ரியாக்ஷன் இருக்கு சரி கேப்டன் உங்களோட பிளான் தான் என்ன அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஹீரோயின் மாதிரியே ஆன்டிபாடி நிறைய இருக்கிற இன்னொரு ஆளு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயம் இவருக்கு எப்படி தெரியும்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம லாயரோட ஒய்ஃப விசாரிச்சுட்டு இருந்தாருல அப்போதான் அவ இந்த விஷயத்த சொல்லிருக்கா அந்த ஆன்டிபாடி நிறைய இருக்கிற ஆளு வேற யாரும் இல்ல நம்ம பிரதர் தான் ஏன்னா அவன் ஸ்டார்டிங்லயே கடி வாங்கியிருப்பான் ஆனா இப்ப வரைக்கும் அவன் மாறவே கிடையாது சோ அதை வச்சுதான் அவ சொல்லிருக்கா அது மட்டும் இல்லாம அவ இருக்கிற அந்த தைரியத்தாலதான் நம்ம கேப்டனும் ஹீரோயினை தப்பிக்க வச்சிருக்காரு இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோயின் எப்படியும் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடுறா அந்த நேரத்துல இவள நம்ம நெய்பர் லேடியும் பிரதரும் பார்த்து கதை ஓபன் பண்ணி உள்ள விடுறாங்க உனக்கு இதான் அஃபெக்ட் ஆகல இல்ல 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 எனக்கு ஒண்ணு ஆகல அம்மா என்னோட ஹஸ்பண்ட் எங்க அவனுக்கு ஒண்ணு ஆகல இல்ல நல்லா தானே இருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி பதற்றமா கேட்க இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றதா இப்போ நமக்கு பிளாஷ்பேக்கா காட்டுறாங்க நம்ம ஹீரோ கில்லரை கடிச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கூட அவனை கட்டுப்படுத்த முடியாம நடந்து வந்துட்டு இருக்கான் அப்போ இவனுக்கு முன்னாடி நம்ம செக்யூரிட்டி வரா இருந்தாலும் அவளை இவன் எதுவுமே பண்ணல அங்க இருந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக்யூரிட்டி என்ன பண்றான்னா கீழே விழுந்து கிடக்கிற நம்ம கில்லரோட கையில இருக்க அந்த கன் எடுக்கலாம் பாக்குறா ஆனா அதை நம்ம கில்லர் தரவே மாட்டிக்கிறான் டக்குனு இவளோட கையையும் பிடிக்கிறான் ஒரு வேலை இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கானா அடுத்து முடியாம நடந்து போயிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோவா காட்டுறாங்க இவன் அப்படியே நடந்து வந்து அவனோட வீடுக்குள்ள போய் படுத்துறான் அப்போ இவன் இருக்கிற நிலைமையை பார்த்துட்டு நம்ம நெய்பர் லேடி அங்க வந்து என்ன கேக்குறானா உனக்கு எதுவும் ஹெல்ப் வேணுமா கொஞ்ச நேரம் என்ன தனியா தூங்கி விட்டினாலே அதுவே எனக்கு நீ பண்ற பெரிய ஹெல்ப் அப்படின்னு இவன் சொல்ல இதை கேட்டுட்டு அவளும் அந்த இடத்த விட்டு போயிடுறான் இன்னொரு பக்கம் நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃபும் அந்த லாயரும் கண்ணாடிக்காரனோட முதுகுல இருந்த அந்த எழுத்த மறுபடியும் மறுபடியும் எழுதி பாக்குறாங்க அது ஏதோ பசில் போல அதை சால்வ் பண்ணா ஒரு பாஸ்வேர்டு கிடைக்கும் அதை வச்சு கண்ணாடிக்காரனோட அக்கௌண்ட்ல இருக்க எல்லா பணத்தையும் ஆட்டே போடலாம்னு பிளான் போட்டு அப்போ நம்ம கண்ணாடிக்காரன் திடீர்னு மயக்கத்துல இருந்து முடிச்சு அந்த நோயை வர வைக்கிற டேப்லெட் இருக்குல்ல அதுல ஒன்னு எடுத்து போட்டுக்கிறான் ஜாம்பியா மறுநாள் பரவாயில்ல இவங்களை பழி வாங்கணும்னு நினைக்கிறான் இந்த நேரத்துல நம்ம கிளீனர் ஒய்ஃபு கதவை திட்டி மேடம் மேடம் பிளீஸ் மேடம் என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அவரோட கருத்துல கத்தி குத்திருக்கு உள்ள அந்த கண்ணாடிக்காரன் இருந்தா கூப்பிடுங்க அவளா இங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு கதவை சாத்திடுறான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இவங்க உள்ள வரும்போது நம்ம கண்ணாடிக்காரன் எழுந்து நிக்கிறான் அப்போ உடனே நம்ம லாயரோட கையை பிடிச்சி பயங்கரமா கடிச்சு வச்சிடறான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃபும் அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுறான் பின்னாடியே இவனும் வந்துடுறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க வேற ஒரு ரூம் போய் கதவை சாத்திக்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க இப்போ இவன் கண் முடிச்சு பாக்குறான் அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம நெய்பர் லேடியும் பிரதரும் இருக்காங்க நம்ம ஹீரோவோட உடம்புல ஏற்பட்டு இருக்க அந்த காயத்துக்கெல்லாம் இவங்க கட்டு போட்டு விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்திட்டு இவங்களோட சேர்ந்து டாப்புக்கு போறான் எதுக்காக அந்த இடத்துல செத்து கடந்த நம்ம ஆண்ட்ரைவை பாக்குறதுக்காக ஆனா இவங்க போய் பார்க்கும் போது அந்த இடத்துல நம்ம ஆண்ட்ரைவை காணும் அதுக்கு பதிலா நம்ம செக்யூரிட்டி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்த அந்த பேஸ் பால் பேட் தான் இருக்கு அவன் எங்க போயிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஹீரோவும் அந்த பேஸ் பால் பேட் எடுத்துட்டு கீழே போயிட்டு இருக்கான் இப்போ உள்ள நம்ம கண்ணாடிக்காரனோட தான் அந்த கிளீனிங் கண்ணாடிக்காரன் போகாதுக்கும் <laughs>
கொஞ்சம் சரியாயிட்டான் அதனால அந்த டேப்லெட்ட மறுபடியும் எங்களோட ஒய்ஃபு போட்டு விடுறான் அதுக்கப்புறம் எங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆனாங்கன்னே தெரியல ஏதோ பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி அங்க இருக்கிற நகை இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் பார்த்து லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் நமக்கு கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரனான நம்ம கண்ணாடிக்காரன உள்ள கொண்டு வந்து அவனை எப்படியாவது கொள்ளணும் ட்ரை பண்றாங்க ஏன்னா அப்பதான் இந்த பொருள் எல்லாத்தையும் ஆட்டைய போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா எப்படியோ இவங்க கிட்ட இருந்து அவன் தப்பிச்சு போயிடுறான் இந்த பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பாஸ்வேர்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இன்னும் போராடிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரம் பார்த்து அந்த கிளீனிங் கப்பல்ஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்த நம்ம கண்ணாடிக்காரன் இவங்க கிட்ட டோர் ஓபன் பண்ண சொல்லி கேக்குறான் அப்போ அவனோட கைய டோருக்கு நடுவுலயே வச்சு அந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் பயங்கரமா நிக்கிறான் இதனால இவனும் வழி தாங்க முடியாம அந்த இடத்த விட்டு ஓடி போயிடுறான் இந்த மாதிரி போகும்போது நம்ம ஹீரோவையும் மீட் பண்றான் இவனை பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோவும் முடிவு பண்ணிடுறான் இவன் ஏன் இந்த மாதிரி பைத்தியகாரம் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கான் இவனால மத்தவங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படக்கூடாது அதனால இவனை ஏதோ ஒரு இடத்துல கட்டி போடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அவனை எழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது நீ எங்க வேணா அதை கட்டி போடு ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே என்னோட லேப்டாப் எனக்கு எடுத்துதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல நம்ம ஹீரோவும் அந்த கிளீனிங் கப்பல்ஸ் கிட்ட அந்த லேப்டாப் கேட்டு வாங்கி தரா இதை வாங்கி அவங்க கிட்ட கொடுத்து அந்த இடத்துல இருந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது லாயரும் செகண்ட் ஒய்ஃபும் அந்த லேப்டாப்பே பாத்துட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அதுல தானே அந்த பாஸ்வேர்டை போட்டு பணத்தை எடுக்க முடியும் சோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி பாத்துட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல அந்த கிளீனிங் கப்பல்ஸ் கண்ணாடிக்காரனோட வீட்டுல இருந்த அந்த பணம் நகை இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சு இதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே நமக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மிதப்புல இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் பைத்தியம் மாதிரி தான் நடந்துக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம ஹீரோ அவனோட வீட்டுக்கு வந்துடுறான் அப்போ இவன் கூட சுத்திட்டு இருந்தா அந்த நெய்பர் லேடி கிட்டையும் பிரதர் கிட்டையும் உங்களோட உதவிக்கு ரொம்பவே நன்றி இப்போ நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பலாம் அந்த கில்லர் எங்க வேணா இருக்கலாம் எதுக்கும் கொஞ்சம் பாத்தே இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அவங்கள அங்க இருந்து அனுப்பி வச்சிடறான் சோ இந்த மாதிரி போனவங்க தான் இப்போ நம்ம ஹீரோயின மீட் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே சொல்லிருக்காங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பிளாஷ்பேக் தான் இதுக்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாமே பிரசன்ட் இந்த மாதிரி இவங்க சொன்னதை கேட்ட உடனே ஹீரோயின் உயிரோட தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே ஹாப்பியா அவனை பாக்கிறதுக்கு போயிட்டு இருக்கா இந்த நேரத்துல தனியா கட்டி வச்சிருந்தா நம்ம கண்ணாடி காரணம் காட்டுறாங்க இவன் தனியா இருக்கும் போது இவங்க கிட்ட இருந்து அந்த லேப் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃப் அந்த இடத்துக்கு வரா மாட்னியா நீங்க வருவன்னு எனக்கு தெரியும் அதனாலதான் வரும்போது அந்த லேப்டாப்பையும் கையோடி எடுத்துட்டு வந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம செக்யூரிட்டியும் வரா இவன் நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு சொல்லி பார்த்தா வேற ஒரு பிளான் போடுறதுக்காக இங்க வந்திருக்கா என்னன்னா நம்ம ஹீரோவா கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி இவளுக்கு என்னாச்சும் தெரியல நம்ம ஹீரோவா கொள்ளணும்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி இவங்க பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோவை தான் காட்டுறாங்க இவன் அவனோட வீட்டுல இருக்கும் போது என்ன காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி கத்திட்டு இருக்காங்க யாராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் காப்பாத்துறதுக்காக வெளியே போய் பார்த்தா அது நம்ம செகண்ட் ஒய்ஃப் இந்த மாதிரி இவன் வந்த உடனே நம்ம கண்ணாடிக்காரன் அவளோட கைய அறுத்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட தள்ளி விட்டுறான் எதனாலனா இவன் இப்போ அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால பிளட் இருக்கிறவங்களை பார்த்தானா அவங்கள கொள்ளணும்னு நினைப்பான் சோ இதுக்காக தான் அவளோட கைய அறுத்துட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட தள்ளி விட்டுருக்கான் இது எல்லாத்தையும் அந்த செக்யூரிட்டியும் உட்காந்து பாத்துட்டு இருக்கான் பிளட் பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோவால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல அதனால அவள் எதுவுமே பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல விட்டு ஓடுறான் கடைசியா அவனோட வீட்டுக்குள்ள போய் கதவையும் க்ளோஸ் பண்ணிடுறான் இவனை வெளியே வர வைக்கிறதுக்காக நம்ம கண்ணாடிக்காரனும் கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கான் உள்ள போன நம்ம ஹீரோ அவனை ஃபுல்லா கவர் பண்ணி சோஃபால படுத்துட்டு இருக்கான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ட்ரை பண்றான் ஆனா அதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகல அவன் அப்படியே ஜாம்பியா மாற மாதிரி காட்டுறாங்க இந்த நேரம் பார்த்து கரெக்டா வெளியே நம்ம ஹீரோயின் வந்துடுறா வந்த உடனே அங்க கதவை தட்டிட்டு இருக்க நம்ம கண்ணாடிக்காரனா எட்டி வச்சு அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுறா இருந்தாலும் பயம்புல அடங்காம ஜாம்பியா மாற மாதிரி காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கான் இதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோயினும் அடிக்க கூடாத இடத்துல அடிக்க அவனும் கம்முனு போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் டோரை ஓபன் பண்ணி உள்ள போய் நம்ம ஹீரோ கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி அவன் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்றா இங்க பாரு நான் வந்துட்டேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து இந்த இடத்துல வாழலாம் உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது எல்லாமே சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறுதலா பேசிட்டு இருக்க நம்ம ஹீரோவும் அப்படியே நார்மலா மாறிட்டு இருக்கான் அப்போ நம்ம ஹீரோயின் அவனுக்கு ஒரு கிசையும் கொடுக்க அப்படியே அவன் ஃபுல்லா கியூர் ஆயிடுறான் இதை விட அப்போ ஒரு மாத்து மருந்து வேணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்வேர்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக போராடிட்டு இருந்த இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பாஸ்வேர்டையும் கண்டுபிடிச்சிடறாங்க அது அந்த லேப்டாப்லயும் போட்டு உள்ள போறாங்க இப்பதான் நமக்கு தெரிய
அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த கில்லர் அவனோட கண்ட்ரோல மீறி ஜாம்பியா மாறுறதுக்காக இவன் நினைச்ச மாதிரியே அவன் அவனோட கண்ட்ரோல மீறிடுறான் இப்போ ஜாம்பியா மாதிரி நம்ம ஹீரோயினா அட்டாக் பண்ணலாம்னு வரான் அப்போ டக்குன்னு இவன் கீழே போட்ட அந்த கன்னை வச்சு நம்ம ஹீரோ இவனை ஷூட் பண்ணிடுறான் சோ எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா நம்ம ஹீரோ திடீர்னு மயக்க மாட்டிய ஸ்டேஜுக்கு போயிடுறான் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் என்ன பண்ணதுனே தெரியல அவனை எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கா டே டே இதுக்காக வாட நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் கொஞ்சம் கண் முழிச்சு பாடுறா என்ன விட்டுட்டு போயிடாதா அப்படின்னு சொல்லி கதறிட்டு இருக்கா அந்த கில்லர் அங்கேயே செத்துட்டான் நம்ம ஹீரோவும் இவனை மாதிரியே செத்துட்டானான்னு தெரியல ஹீரோயின் அவனை கட்டி பிடிச்சு அழுந்துட்டு இருக்கா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நம்ம செக்யூரிட்டியும் கண்ணாடிக்காரனும் கோர்ட்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க இதுக்காகனா அவங்க அப்பார்ட்மெண்ட்ல பண்ண அந்த தப்புக்காக அடுத்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்ட காட்டுறாங்க இவனை நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் இன்னும் இவன் மட்டும் கியூர் ஆகல போல அதனால கொஞ்சம் சோகமாவும் இருக்கான் கடைசியா அந்த குட்டி போன காட்டுறாங்க இவன் ரொம்ப சந்தோஷமா ஓடி வந்துட்டு இருக்கா அது மட்டும் இல்லாம இவளோட ஹார்ட் ஆபரேஷனும் பண்ணிட்டாங்க இதனால இப்ப இவளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஓடி வந்து நம்ம ஹீரோயினை கட்டி பிடிக்கிறா அப்போ நம்ம ஹீரோயினை ஹீரோ பின்னாடி வந்து கட்டி பிடிக்கிறான் அப்படின்னா நம்ம ஹீரோ சாகலைங்க இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா சோ ஹாப்பினஸ் பேர வச்சுக்கிட்டு ஹாப்பி எண்டிங்கோட முடிக்கலன்னா எப்படி இதோட சீசன் ஒன் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆகுது சீசன் டூ பத்தி இன்னும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வரல மேபி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதையும் நம்ம பாக்கலாம் சோ மறுபடியும் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு நல்ல சீரீஸ்ல பாக்குறேன் தேங்க்